ওয়েলকাম জানাই যারা আমাকে শুনছো জিন তত্ত্ব এবং বিবর্তন ক্লাসে আজকে এই ক্লাসটা আমাদের মেইনলি দুরন্ত ডিএমসি এন্ড 2.0 ও এই ব্যাচের পেইড ব্যাচের ক্লাস বাট আমরা মাঝে মধ্যেই হঠাৎ হঠাৎ একটা ঝলকানি যে তোমাদের জানান দেই যে আসলে দুরন্ত ডিএমসি এন্ড 2.0 তে রেগুলার ক্লাসটা হচ্ছে এবং কিছু ক্লাস কিছু বলতে ওই রক্ত চ্যাপ্টার এর পর বোধহয় এটা এরকম দুই একটা ক্লাস আমরা তোমাদের করার সুযোগ দেই তোমরা করে দেখতে পারো যে আসলে দুরন্ত ডিএমসি এর পড়াশোনাটা কেমন হয় এবং ক্লাস তো জিন তত্ত্ব এবং বিবর্তন চ্যাপ্টারটা যথেষ্ট বড় একটা চ্যাপ্টার তো মেডিকেলের মতো করে আমরা পড়ব নরমালি তো আমরা অফলাইনে যখন পড়াই একদিনেই এক চ্যাপ্টার শেষ হয়ে যায় কিন্তু অনলাইনে আমরা যখন পড়তে চাই আমরা চেষ্টা করি যে আর একটু সময় নিয়ে আরও ভালো মতনে সব কিছু তোমাদের বুঝিয়ে দিয়ে পড়াই সেই লক্ষ্য সাথে রেখেই সামনে রেখেই আমরা আজকে চ্যাপ্টারটা শুরু করব। আমরা আজকে এই চ্যাপ্টারটাকে দুই ভাগে ভাগ করে প্রথম অংশটা আজকে পড়ব ঠিক আছে সো আমি যদি তোমাকে বলি আমার টার্গেটটা শুরুতেই যে আমি একদম শুরুর এই লাইন থেকে শুরু করে সেক্স লিং ডিসঅর্ডারের আগ পর্যন্ত আজকে পড়তে চাই তুমিও যদি আমার সাথে একমত হও যে ভাই আপনি যেরকম পড়াচ্ছেন আমিও আপনার সাথে পড়তে চাই তাহলে তুমি এখন একটু খাতা বই নিয়ে বা খাতা বই না থাকলে একটা খাতার একটা কলম নিয়ে আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে আমার এই স্ক্রিনেই তো বই রয়েছে সেটা দেখে তুমি কিন্তু আগামী দেড় থেকে দুই ঘন্টা আমার সাথে ক্লাসটা করতে পারো যারা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দিই বা তাদের জন্য তো উপকারে আসবেই আর যাদের সামনে এইচএসসি আছে চিন্তা করতেছো যে কলেজের পরীক্ষা বা এইচএসসি পরীক্ষা সেটার জন্য অনেক কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে বলে আমার বিশ্বাস তো কি করতে হবে আমরা একটু চেষ্টা করব যেন বন্ধুদেরকে ইনভাইট করতে পারি সবাই একটু বন্ধুদেরকে মেনশন করে দিব জানিয়ে দিব যে এখানে একটা ভাই একটা ফ্রি ক্লাস দিচ্ছেন পড়াচ্ছেন সেটা শুরু হয়েছে তো আমরা জয়েন যদি করে ফেলে থাকি যারা সালাম জানাচ্ছো সবাইকে ওয়ালাইকুম আসসালাম আর ভাইয়া তো ভালো আছে অলওয়েজ তোমরা ভালো আছো কিনা একটু আমাকে জানাতে পারো এবং কে কোথা থেকে আমাদেরকে দেখছ আমি জানি যে অধিকাংশ মানুষজনের এখন পরীক্ষা সবারই পরীক্ষা আসলে এইচএসসি তেইশ চব্বিশ সবারই পরীক্ষা তার এই পরীক্ষার ফাঁক ফাঁক করে যারা একটু সময় পেয়েছ তারা ছুটে চলে আসতে পারো আর হচ্ছে এইটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা চ্যাপ্টার সত্যি কথা বলতে আমি আমার জুলজি বইয়ের প্রথম যে চ্যাপ্টারটা পড়েছিলাম সেটা হচ্ছে জেনেটিক্স এবং এটা আমার খুব ভালো লাগতো আমার একটা প্রিয় চ্যাপ্টার ঠিক আছে ওকে শুরুর এই প্যারাটা তোমার জন্য রেখে দিই হ্যাঁ এইটা তুমি রিডিং পড়বা এবং এইটা খুব সিম্পল মানে অ্যাকচুয়ালি কি বলতে চাইছে আমি তোমাকে বলি জেনেটিক্সের স্টার্টিংটা ভূমিকাটা কীভাবে করতে চাইছে মানে আমাকে সবাই বলে যে আমি দেখতে আমার বাবার মতো অনেকটা বুঝছ আচ্ছা এইখানে একটা ভালো কথা আমার মনে পড়ল আমি তোমাকে একটা বাস্তবতা শিখাই ধরো তুমি ডাক্তার ডাক্তারি পাশ করতে হবে না ধরো তুমি জাস্ট মেডিকেলে চান্স পাইছো এই চান্স পাওয়ার মধ্য দিয়ে একটা ড্রাস্টিক্যালি একটা মানে চেঞ্জ আসবে তোমার জীবনে কীরকম আমি তোমাকে বলি যেমন আমার বাবা হচ্ছে কলেজে পড়ান তো আমার গ্রাম দিয়ে সবাই ওনাকে প্রফেসর বলে ডাকে আর কি তো আমি যেমন ছোটোবেলায় গ্রামে যেতাম আমাকে সবাই বলতো যে প্রফেসরের পুলা বুঝছো মাইমেন সিংয়ে তো ছেলেকে পুলা বলে তো আমি ছিলাম প্রফেসরের পুলা তো দেখো সময় গড়ালো আমি মেডিকেলে চান্স পাওয়ার পর দেখা গেল যে আমি আমাকে আর কেউ প্রফেসরের পোলা বলে না আমাকে বলে ডাক্তার বুঝছ আচ্ছা এইটাও আসল পয়েন্ট না আসল পয়েন্ট হচ্ছে যে কি দেখো আমি যখন ছোট ছিলাম আমার আলাদা করে কোনো আইডেন্টিটি ছিল না আমি আমার বাবার নামে আমার মার নামে পরিচিত ছিলাম বুঝছ কিন্তু এখন সিচুয়েশানটা পুরাই থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি উল্টাই গেছে কীরকম যেরকম ধরো আমার বাবাকে এখন অনেকেই ডাক্তারের বাবা বলে আমার মাকে এখন অনেকেই ডাক্তারের মা বলে বুঝছো কারণ আমি ডাক্তার হয়ে গেছি এবং এটা মানুষজন জানে এবং যখন তুমি দেখতে পাবা যে তোমার নামে তোমার বাবা মা পরিচিত হচ্ছে এটা আসলে একটা অনন্য অনুভূতি দেয় আমাদের মনে আমি জানি না তোমরা এই অনুভূতি তোমরা তো পাও না এই অনুভূতি কিন্তু সামনে তোমাদের জন্য অপার সম্ভাবনা অপেক্ষা করছে নট অনলি ডাক্তারই হতে হবে তোমাকে বাট তুমি এমন কিছু একটা করেছো বা তোমার নাম দিয়ে তোমার বাবা মা পরিচিত হচ্ছে জিনিসটা খুব দারুণ না বলো সো আমরা ওরকমই স্বপ্ন দেখি যেন আমরা আমাদের ওই বাবা মাকে একটু করে সম্মানিত করতে পারি জীবনে এনিওয়ে আমাকে আমি এটা শুনে আসছি যে আমি দেখতে একটা আমার বাবার মতো সো আমাদের এই যে বৈশিষ্ট্যগুলো বংশ পরম্পরায় একজন থেকে আরেকজনের কাছে আসতেছে এইটাই জেনেটিক্স আমাদের মূল আলোচনা সো প্রথম এই প্যারা থেকে কোনো প্রশ্ন আমাদের আসতেছে না প্রশ্ন আসার মতো কিছু না এটা তুমি রিডিং পড়বা এই অধ্যায় পরে কি কী পড়বো আমরা ম্যান্ডেলের যে সূত্রগুলো সেগুলো জানবো ক্রোমোজোম তত্ত্ব খুবই সিম্পল শিখব এগুলো ম্যান্ডেলের সূত্রের ব্যতিক্রম শিখব পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স লিঙ্গ নির্ধারণ নীতি এই পর্যন্ত আমরা আজকে পড়বো ঠিক আছে এই প্রথম পাঁচটা পয়েন্ট আর পরেরগুলো আমরা নেক্সট দিন পড়বো ওকে চলো তাহলে শুরু করা যাক আচ্ছা এইখানটা শুরু হলো প্রত্যেক চ্যাপ্টারই কিন্তু একটা বিজ্ঞানীর নাম দিয়ে শুরু হয়
কিন্তু উনার নামটা একটু পড়বা কারণ উনি কি করেছেন উনি হচ্ছে জেনেটিক শব্দ এই শব্দটার প্রচলন করেন উনার নাম কি উইলিয়াম বেটসন এখন ধরো আমি কিভাবে মনে রাখছিলাম আসলে ধরো মানে ব্যাটকে আমি ব্যাট হিসেবে চিন্তা করছি যে আমি তো ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসতাম তো এই নামটা আমি ভুলতাম না জেনেটিক্স আমার প্রিয় আবার ব্যাটও আমার প্রিয় বুঝছো ব্যাটিং করতে কান্না ভালো লাগে তো জেনেটিক শব্দটা প্রচলন করলেন ব্যাটসন হবে না আর কবে প্রচলন করলেন এই সালটা কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং উনিশশো পাঁচ এখন যদি আমি শুরু করি উনিশশো পাঁচে কী কী ঘটেছে তুমি একদম দেখবা যে মানে কি বলা যায় হারিয়ে যাবা এত এত ঘটনা উনিশশো পাঁচে ঘটছে আমি জানি তোমরা লিখাও শুরু করে দিতে পারো যে উনিশশো পাঁচে আমাদের বায়োলজি বইয়ে কেমিস্ট্রি বই সব মিলায় মানে আমাদের বায়োলজি বইটাতে মেইনলি কি কি ঘটনা ঘটছে আমি যদি বলি উনিশশো পাঁচে ব্যাটসন এই জেনেটিক শব্দটা ব্যবহার করলেন উনিশশো পাঁচে আমি ফিজিক্স বইয়ে চলে যাই একটু আইনস্টাইন তার আপেক্ষিকতার সাধারণ সরি বিশেষ তত্ত্ব দিলেন স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি বুঝছো একবার শুনে নাও পরে আরও আরও বলবো সমস্যা নাই বা কেউ নোট করতে পারলে নোট করে ফেলবা তারপর উনিশশো পাঁচে কী হলো আমরা যদি একটু শালক সংশ্লেষণে চলে যাই না একটু ফিজিক্সেই থাকি ধরো ফিজিক্সে যদি আরও বলি আমাদের আইনস্টাইন উনি কিন্তু ফটো তরিত ক্রিয়া এটা ব্যাখ্যা করছিলেন উনিশশো পাঁচেই বুঝছো ফটো তরিত ক্রিয়া এবং এটার জন্য কিন্তু উনি নোবেলও পাইছিলেন এনিওয়ে হ্যাঁ একুশ সালে উনিশশো একুশে নোবেল পাইছে আচ্ছা এত সাল লাগবে না আমি জাস্ট তোমাকে দেখাচ্ছি যে বইয়ে কতবার উনিশশো পাঁচ তুমি পাবা আচ্ছা তারপর উনিশশো পাঁচে সাধারণ জ্ঞানে একটা ঘটনা আছে এটা সবাই জানো আমি না বললেও তোমরা সবাই পারবা যে বঙ্গভঙ্গ তাই না ইতিহাসের এক সেই ঘটনা বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল হচ্ছে উনিশশো পাঁচে তারপর আমরা যদি একটু করে বোটানি বইতে যাই তাহলে দেখবো হচ্ছে যে উইলিয়াম সরি ব্ল্যাকম্যান ব্ল্যাকম্যান বলে একজন বিজ্ঞানী উনি হচ্ছে শালক সংশ্লেষণকে দুই ভাগে ভাগ করছিলেন আলোক নির্ভর অধ্যায় আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় এইভাবে আমি আরও কয়েকটা বলতে পারবো বুঝছ মানে বিরক্ত করতে চাই না তোমাকে শুধু তোমাকে বলতে চাই উনিশশো পাঁচ সালটা তুমি যেখানে দেখবা ওইটা তুমি একসাথে একটু মার্ক করে ফেলতে পারো কারণ এই সালটা অনেকবার আমাদের বইতে রিপিটেড হয়েছে তাহলে আমরা এই বিজ্ঞানী নামটা যদি মনে রাখতে পারি চলো সামনে অগ্রসর হই জিন তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা আমরা যখন অ্যাডমিশনের জন্য পড়তে যাব তখন আসলে এই দায়িত্বগুলো আমাদেরকে নিজেদের পালন করতে হবে বুঝছো এখন এখানে কিছু জিনিস তোমার বুঝতে অসুবিধা হতে পারে সেইটা আমি তোমাকে বুঝাই দিতে পারি অ্যাকচুয়ালি এখানে কি আলোচনা করছে জিন তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা কি এখন দেখো আমরা যে ইয়া বড় বড় ফল বানাচ্ছি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হাইব্রিড জাত তৈরি করতেছি তাই না একটা সাথে একটা ক্রস করে নতুন জাত উদ্ভাবন করতেছি এই সব কিছুর পেছনে কিন্তু জেনেটিক্সের একটা দারুণ ভূমিকা আছে বুঝছো আমরা যদি ধরো খাদ্যের ফলন আগের থেকে ধরো গত একশো বছরে আমাদের ধান উৎপাদন ক্ষমতা কত বাড়ছে হিসেবে আছে অনেকগুলো যদি না বাড়তো তাহলে এখন দেশে দুর্ভিক্ষ থাকতো সো জেনেটিক্সের উৎকর্ষের সাথে সাথে কিন্তু ব্যাপারগুলো ঘটছে সো এগুলো তুমি রিডিং পড়তে পারো এই যে দেখো জেনেটিক্সের জ্ঞান দিয়েই আমরা কি করছি উন্নত জাতে গৃহপালিত পশু পাখি উদ্ভাবন করছি বুঝছো এই পলিপ্লয়ডি এই শব্দটাতে তুমি আটকে যেতে পারো পলিপ্লয়ডি মানে কি আমি তোমাকে বুঝাই দিই পলিপ্লয়ডি মানে হচ্ছে তুমি হ্যাপ্লয়েড মানে তো চিনো হ্যাপ্লয়েডকে আমরা এন বলি ডিপ্লয়েডকে আমরা টু এন বলি তাই না আর পলিপ্লয়েড হচ্ছে যেখানে একের অধিক ক্রোমোজম মানে ধরো ব্যাপারটা হচ্ছে কি এই চ্যাপ্টারটা শুরু করার আগে আমি একটা কনসেপ্ট তোমাকে আসলে ক্লিয়ার করে দিতে চাই কেমন তোমরা রেডি কিনা বলো এই হ্যাপ্লয়েড আর ডিপ্লয়েডের কনসেপ্ট শুরুতেই ক্লিয়ার করতে চাই কারণ এটা আমি বারবার বলবো আচ্ছা এইখানে এই লিখার উপরেই করে দিই দেখো মনে করো এটা একটা সেল ঠিক আছে এই সেলে মনে করি তিনটা ক্রোমোজম আছে তিন জোড়া তিন জোড়া ক্রোমোজম আমাকে বলতে হবে আচ্ছা এটা মনে করো এক নাম্বার ক্রোমোজম ঠিক আছে ওকে এটা এক নাম্বার ক্রোমোজম এটা মনে করো দুই নাম্বার ক্রোমোজম দেখো এখানে ক্রোমোজমগুলো কেমন করে আছে জোড়ায় জোড়ায় তাই তো বুঝতে চেষ্টা করো তাহলে বুঝতে পারবা এটা হচ্ছে তিন নাম্বার ক্রোমোজম দেখছো তাহলে এই সেলটাকে আমরা বলতেছি কি ডিপ্লয়েড সেল কেন কারণ এখানে ক্রোমোজমগুলো জোড়ায় জোড়ায় আছে তাই না তুমি বলতে পারো যে আপনি নাম্বারিং কিভাবে করলেন ক্রোমোজমের নাম্বারিং কিভাবে করে আমি তোমাকে বলি ক্রোমোজমগুলোকে হচ্ছে লেংথের উপর ডিপেন্ড করে মানুষের তো তেইশ জোড়া ক্রোমোজম তাই না সবচেয়ে বড় যে সাইজে ক্রোমোজমটা সেটাকে আমরা ধরছি এক নাম্বার ক্রোমোজম তার থেকে একটু ছোট দুই নাম্বার তার থেকে একটু ছোট তিন নাম্বার তার থেকে একটু ছোট চার নাম্বার এভাবে আর কি নাম্বারিংটা করা হয় সো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে জোড়ায় জোড়ায় ক্রোমোজমগুলো অবস্থান করছে তখন আমি এটাকে বলবো হচ্ছে একটা ডিপ্লয়েড কোষ ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এইবার আমি আরেকটা সেল আঁকলাম দেখো এটার দিকে একটু নজর দাও আচ্ছা এটার ক্ষেত্রে মনে করো এক নাম্বার ক্রোমোজম একটা দুই নাম্বার ক্রোমোজম একটা তিন নাম্বার ক্রোমোজমও
আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদেরকে দুই শতাধিক মানুষ ক্লাসে জয়েন করেছো সো তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাই ওকে আমি বলি এটাকে হ্যাপ্লয়েড বলবো আমরা তাই না এটাকে আমরা হ্যাপ্লয়েড কোষ বলবো আচ্ছা এখন আমি যদি তোমাকে বলি এখন এই তৃতীয় যে এক্সাম্পলটা দিচ্ছি এটা কিন্তু আমি তোমাকে বলবো না তোমাকে নিজেকে উত্তর দিতে হবে রেডি আমি বললাম যে একটা সেল এই সেলের মধ্যে আমি জানি না হিজিবিজি লাগতেছে কিনা তোমাদের দেখো এই কনসেপ্টগুলো নিয়ে না গেলে আমি পড়ান আটকে যাব এক নাম্বার ক্রমোজম হচ্ছে তিনটা ঠিক আছে সেলে এক নাম্বার ক্রমোজম কয়টা তিনটা দুই নাম্বার ক্রমোজম ও তিনটা ওকে তিন নাম্বার ক্রমোজম ও তিনটা এখন বলতে হবে এই কোষটাকে কি আমি হ্যাপ্লয়েড বলবো নাকি ডিপ্লয়েড বলবো এক নাম্বার ক্রমোজম তিনটা আছে দুই নাম্বার ক্রমোজম ও তিনটা তিন নাম্বার ক্রমোজম ও তিনটা এই কোষটাকে হ্যাপ্লয়েড বলবো নাকি ডিপ্লয়েড বলবো দেখি হ্যাঁ এটা একটু আমাকে বলো ভেরি গুড সবাই বলছে ট্রিপ্লয়েড ওকে ফাইন সো এই ট্রিপ্লয়েডটা কাইন্ড অফ পলিপ্লয়েড বুঝছো মানে পলি মানে কি বেশি না দুইয়ের অধিক হলে আমি এটাকে পলি বলতে পারি আর কি সো এইটাকেই আমরা ওয়ান কাইন্ড অফ পলিপ্লয়েডই বলতে পারি বুঝছো আমরা চাইলে আমরা নিজেরা রিয়ারেঞ্জ করে এটাকে চারটা ক্রমোজম একসাথে টেট্রা প্লয়েড চেষ্টা করতে পারি আর কি বাস্তবে তো নাই আচ্ছা সো এটুকু যদি বুঝতে পারো তাহলে সামনে যাই আর বাকি অংশগুলো তুমি রিডিং করবে এখানে আর কোনো কঠিন শব্দ তেমন কিছু নাই ঠিক আছে দেখো ক্যান্সার এটাও কিন্তু একটা জেনেটিক কারণ আমাদের কিন্তু একটা জিন থাকে বুঝছো ক্যান্সার তৈরির জন্য বলো তো ওই জিনটার নাম কি যদি তোমরা কোষ বিভাজন চ্যাপ্টারটা পড়ে থাকো তাহলে এই জিনের নাম তোমরা শুনছো যে কোন জিন দিয়ে আমাদের ক্যান্সার হয় একটা জিন আছে ওইটাকে বলে হচ্ছে অঙ্ক জিন শুনছো কখনো অঙ্ক জিন অঙ্ক জিন কী করে ক্যান্সারের জন্য দায়ী তবে নর্মালি একটা কোষের মধ্যে এই অঙ্ক জিনটাকে কী করা হয় প্রতিহত করে রাখা হয় প্রকাশিত হতে দেওয়া হয় না বুঝছো মানে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় চাপা দিয়ে রাখা হয় কিন্তু কোনো কারণে যদি সে প্রকাশিত হয়ে যায় তাহলে সেলের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস শুরু হয়ে যাবে এবং ক্যান্সারের রূপ নেবে ব্যাপারটাতে ওকে আর বাকি রিডিংগুলো পড়লে তুমি পারবা দেখো খুব ইন্টারেস্টিং অপরাধী শনাক্তকরণে আমাদের জেনেটিক্স খুব ইম্পর্টেন্ট তাই না পিতৃত্ব বা মাতৃত্বের ব্যাপারগুলোতে দেখো কাহিনী কি আমরা কিন্তু এরকম প্রচণ্ড মানে ফরেন্সিক মেডিসিনে আমরা এরকম অনেক দেখি যে ডিএনএ স্যাম্পলিং করা হয় ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্ট করা হয় আচ্ছা এগুলো কি ডিএনএ ম্যাচ করিয়ে কিন্তু পিতা বা মাতা নির্ধারণ করা যায় আমরা আমাদের মেডিকেল জীবনে ভালো অনুভূতি যেমন পেয়েছি অনেক কি বলা যায় কর্কস অনুভূতি আমরা পাইছি কীরকম যেরকম ধরো আমাদের পাশেই এই নাম কি জায়গাটার বলতো আগুন লাগলো যে নিমতলি না আর এই যে এখানে যে আগুন লাগলো খেতে চাই যে আমরা রাত্রেবেলা না বঙ্গবাজার না তোর জেলখানার এই পাশটায় ভাই না আচ্ছা ওর নামটা বলতে পারতেছে না ওকে চক বাজার চক বাজারে আগুন লাগছিল বুঝছো চক বাজার নাম মনে করতে পারতেছি না আচ্ছা তো এই চক বাজারে আগুন লাগার পরে অনেক মানুষ মারা গিয়েছেন এবং আমি ওই ফরেন্সিক মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট বা মর্গের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় দেখতে পারছি আসলে যে অনেক পোড়া লাশ যেটা খুবই মর্মান্তিক বুঝছো এবং পোড়া লাশ তো আকৃতিও ডিফারেন্ট থাকে সাধারণ মানুষের মতো এরকম থাকে না বেঁকে টেকে থাকে তো তখন চেনাও যায় না আসলে যে এটা আসলে কার ডেড বডি সো এটা তুমি যদি ডিটেক্ট করতে চাও তখন তোমাকে ওই যে ডিএনএ স্যাম্পলিং বা এটার মানে ইয়ে নিতে হয় আর কি আশ্রয় নিতে হয় বুঝছো সো সব কিছুতে আসলে জেনেটিক্সের ভূমিকা আছে ওকে আমরা একটু এখন ইতিহাস পড়ি ইতিহাস শুনে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই কারণ এটা একটা ইন্টারেস্টিং ইতিহাস কী টাইপের ইতিহাস আচ্ছা সবচেয়ে কমন প্রশ্ন যেটা আসে এখান থেকে যে জেনেটিক্সের জনককে খুব সোজা প্রশ্ন না এই যে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে উনি তো জেনেটিক্সের জনক কিন্তু অপশনে না ম্যান্ডেলের জায়গায় লেখা থাকে ম্যান্ডেলিভ এবং তখন তোমরা ভালো মতো খেয়াল না করে ম্যান্ডেলিভ দাগাই দিয়ে আসো ম্যান্ডেলিভ কি জেনেটিক্সের সাথে জড়িত না ম্যান্ডেলিভ হচ্ছে পর্যায় সারণীর সাথে জড়িত তাই না সো ভালো মতো একটু দেখবা নজর রাখতে হবে তাই না তুমি ডাক্তারি পড়তে চাচ্ছ আর চোখ যদি এরকম ভুলটা সিলেক্ট করে তাহলে তো হবে না সো ম্যান্ডেল হচ্ছে আমাদের আধুনিক সরি ম্যান্ডেল হচ্ছে আমাদের কি বলে জেনেটিক্সের জনক কিন্তু উনার যাত্রাটা কিন্তু সহজ ছিল না উনি যে জেনেটিক্সের জনক জীবদ্দশায় উনি এটা জেনে যেতে পারেন নাই কি অদ্ভুত কথা কি হলো ঘটনাটা ওনার সাথে আমি তোমাকে বলি উনি ছিলেন হচ্ছে একজন গির্জায় ফাদার থাকেন না ওরকম ফাদার বুঝছো তো ওনারা তো জীবনে বিয়ে শাদি কিছু করেন নাই আর তুমি জানো যে যিনি বিয়ে শাদি করেন নাই তার হাতে অফুরন্ত সময় তাই না আচ্ছা তো উনি যেটা করতেন মটরশুটি গাছ নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন এবং এই গাছগুলোর মধ্যে ক্রস করতেন মানে একটা গাছের সাথে আরেকটা গাছের প্রজনন ঘটাইতেন এবং এইগুলার বংশধর কেমন হচ্ছে নতুন জাতটা কেমন হচ্ছে এগুলো একটু লক্ষ্য রাখতেন এই
হ্যালো এই একটু করে সমস্যা হয়েছিল চলে আসো আবার সবাই সরি ফোনটা একটু ডিস্টার্ব মারছিল বুঝছো তোমাদের কোনো প্রবলেম নেই আমাদের ফোনে যে আপডেট কি যেন একটা চলে আসছিল এটার জন্য প্রবলেম হয়েছে আচ্ছা আমি জানি আমার মনোযোগী ছাত্রছাত্রীরা চলে আসবে কতটুকু শুনছো গল্প একটু বলো তো লাস্ট লাইন কি শুনছো একটু বলো তো আমি একটু ওইখান থেকে বলি হ্যাঁ একটু বলো আমাকে আমার লাস্ট লাইনটা কি শুনছো সেটা একটু বলো আমি সেখান থেকে শুরু করি আমি তো ম্যান্ডেলের গল্প বলতেছিলাম আচ্ছা ওকে সবাই চলে আসছে দ্যাটস গ্রেট ও আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা তো উনি এগুলো জমা দিলেন ব্রুন ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটিতে কিন্তু কেউ ওনার এই কাগজপত্র ভালো মতো দেখলো না কারণ হচ্ছে তখন এই ফিজিক্সের জয় জয়কার আমি বলতেছিলাম ম্যাক্সওয়েলের তরিৎ চুম্বক তরঙ্গ তত্ত্ব নিয়ে তখন সবাই খুব এক্সাইটেড এইটা তখন কেউ পাতা দেয় নাই উনি মরে গেলেন উনি মরে গেলেন আঠারোশো চুরাশিতে উনিশশো সালে তিনজন বিজ্ঞানী আলাদা আলাদাভাবে ওনার ঘটনাগুলো আবার প্রমাণ করলেন এবার দেখো আমাদের দেশে যদি এই ঘটনাটা ঘটতো তাহলে সিচুয়েশান কি দাঁড়াইতো আমি ধরো করছি স্বার্থবাদী মানুষ আমি আমি কি করতাম চুপি সারা ম্যান্ডেলের ম্যান্ডেলের জিনিসপত্রগুলোকে চাপা দিয়ে দিতাম আমি বলতাম এই যে দেখেন আমি করছি ইতিহাসের পাতায় আমার নামটা লিখেন কিন্তু আমরা এখন যেই তিনজন বিজ্ঞানীর নাম পড়বো ওনার আসলে মহৎ ব্যক্তি এই জন্যই ওনাদের নামটা পড়া দরকার পরীক্ষাতে তেমন একটা আসবে না পরীক্ষাতে ম্যান্ডেলের নামই আসবে এই যে এই তিনজন বিজ্ঞানী সেই মহৎ কার্যটা করলেন হিউগো দ্য ব্রিজ কার্ল করেন্স এবং এরিক্স কেমেক এই তিনজন বিজ্ঞানী ম্যান্ডেলের কথাগুলোকে প্রমাণ করছিলেন এবং তিনজন মিলেই তারপর বললেন যে আমরাই আসলে এটা প্রথম বলি নাই এটা যেহেতু প্রথম ম্যান্ডেল বলছিল সুতরাং ফাদার অফ জেনেটিক্স আমরা ম্যান্ডেলকেই বলবো আমরা হব না দেখছো কি মহৎ তোদেরকে একটা স্যালুট তাই না এত মহৎ দেখান মহৎ ব্যাপারটা দেখানোর জন্য তো এত কথার মেইন কথা হচ্ছে যে জিনতত্ত্বের জনককে এটা যেন আমরা ভুল না করি এবার আসো এবার এখানে কি বলছে ম্যান্ডেলিয়ান ইনহেরিটেন্স ইংরেজি শব্দ দেখলেই তো আমাদের একটু কঠিন লাগে এক্সট্রা করে ইনহেরিটেন্স শব্দটার অর্থ হচ্ছে বংশগতি বুঝছো মানে কিভাবে বংশ থেকে বংশতে বৈশিষ্ট্যগুলো যায় সেই বৈশিষ্ট্যগুলাকেই তুমি বলতে পারো ইনহেরিটেন্স হ্যাঁ বা বংশগতিকে ওকে ম্যান্ডেল কি ব্যাপারটা খেয়াল করলো ম্যান্ডেল হচ্ছে বিপরীত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলো বিপরীত বৈশিষ্ট্য কীরকম ধরো কারো একটা বীজ হচ্ছে লাল কারো হচ্ছে সবুজ তাহলে এটা কি বিপরীত হলো না বৈশিষ্ট্যটা কোনো একটা বীজ মটরশুটি গাছের বীজ একদম প্লেইন ক্লিয়ার হ্যাঁ বর্ডারটা একদম স্মুথ আর কোনোটা হচ্ছে কুঞ্চিত সো এই বৈশিষ্ট্যগুলো কি বিপরীত হলো না ম্যান্ডেল হচ্ছে এরকম দুইটা করে বিপরীত বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করত এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে উনি প্রথম মানে দুইটা উদ্ভিদ নিল যাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য আছে এরপর দুইটাকে ক্রস করিয়ে দিত মানে কৃত্রিম প্রজনন করিয়ে দিত পরবর্তীতে প্রথম বংশ ধরে কেমন উদ্ভিদ আসে সেটা উনি লক্ষ্য করত এভাবেই ওনার পরীক্ষাগুলো সামনে অগ্রসর হয়েছে কৃত্রিম প্রজনন কিভাবে করাইত এই যে এরকম করে এভাবে উনি শঙ্করায়ন করাই দিত বুঝছো একটা পুরুষ ফুল থেকে পরা গ্রেনু নিয়ে অন্য উদ্ভিদের স্ত্রী ফুলের মধ্যে এভাবে একটু করে লাগাই দিত তাইলেই হয়ে যেত বুঝছো এভাবে কৃত্রিম প্রজনন করত এই সব সংখ্যা এখান থেকে পড়তে হবে না কিন্তু আমাদের এই ছকটা ইম্পর্টেন্ট ম্যান্ডেল চৌত্রিশ প্রকার মটরশুটি গাছ নিয়ে গবেষণা করছে চৌত্রিশ জাতের আর কি তবে মটরশুটি গাছের ষাটটা বৈশিষ্ট্য উনি লক্ষ্য করছেন যে দেখি তো পরবর্তী বংশধরে এই বৈশিষ্ট্যটা কেমন হয় তো বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে দেওয়া আছে দেখো এগুলাই হচ্ছে আমাদের বিপরীত বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলো বিপরীত বৈশিষ্ট্য কীরকম এই যে দেখো বীজের ক্ষেত্রে আকার গোল আকার কুঞ্চিত দুইটা বিপরীত বৈশিষ্ট্য না বীজপত্র হলুদ রঙের হতে পারে সবুজ রঙের হতে পারে বিপরীত বৈশিষ্ট্য তাহলে কয়টা বৈশিষ্ট্য হলো এখানে আকার আর বীজপত্রের রং দুইটা বৈশিষ্ট্য তারপরে ফুলের রং এটা আরেকটা বৈশিষ্ট্য ফুলের ফুলের রং গেল আচ্ছা খোসার আকার খোসার বর্ণ তাহলে দেখো এখানে মোট ষাটটা বৈশিষ্ট্যের কথা লিখা আছে দেখছো এই ষাটটা বিপরীত বৈশিষ্ট্য নিয়ে ম্যান্ডেল গবেষণা করছিল বুঝছো এটা মনে থাকবে তো এই চ্যাপ্টারের সাত সংখ্যাটা ইম্পর্টেন্ট কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ ম্যান্ডেল এই সাত জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা করেছিল এবং মটরশুটি গাছে ক্রোমোজম থাকে মটরশুটি গাছের একটা কোষে ক্রোমোজম থাকে হচ্ছে সাত জোড়া তাহলে সাত সংখ্যাটা আমরা দুই জায়গায় পাচ্ছি এবং এটা আমরা শিখে নিলাম ওকে এই ছবি থেকে তাহলে আর কিছু নাই তারপর চলো সামনে আগাই আচ্ছা এগুলো আমরা তারপর তোমাকে পড়াচ্ছি এখন দেখো ম্যান্ডেল কেন মটরশুটি গাছ বেছে নিল কেন অন্য গাছ নিল না মনে করো ম্যান্ডেল দুইটা আম গাছ নিল এবং একটা আম গাছের ফল হচ্ছে মিষ্টি একটা আম গাছের ফল হচ্ছে টক এরপর ম্যান্ডেল চায় দেখতে যে পরবর্তী বংশ ধরে আমের জাতটা কি মিষ্টি হয় না টক হয় আচ্ছা তাহলে দুইটা গাছ ছিল তার দুইজনের
সেই 10 বছর পরে যদি সে রেজাল্ট পায় যে প্রথম বংশধরের আমের স্বাদ কেমন তাহলে তো উনার এই এত দীর্ঘ পরীক্ষা উনার শেষ হইতো না সো উনি কিন্তু বিচক্ষণ ছিলেন উনি কিন্তু মটরশুটি গাছকে বেছে নিলেন এবং এই গাছ কিন্তু এক বর্ষজীবী এক বছরের মধ্যেই তোমাকে রেজাল্ট দেখাই দিবে যে পরবর্তী বংশধরে বীজের রং কি হলুদ হবে না সবুজ হবে এক বছর পরে তুমি জেনে যেতে পারবা তাহলে কি পরীক্ষাগুলো তুমি দ্রুত করতে পারবা তাই না আম গাছ নিলে তো এই সুযোগ নেই সো মটরশুটি গাছ এক বর্ষজীবী হয় খুব ভালো হয়েছে আয়ুষ্কাল স্বল্প এবং উভলিঙ্গ তুমি যদি চাও স্বপরাগায়ন করতে স্বপরাগায়ন মানে কি এইটা মনে করে একটা ফুল এই ফুলের গর্ভপত্র আছে এই ফুলের হচ্ছে পরাগ পুঙ্কেশ্বর আছে তো পুঙ্কেশ্বর থেকে আমি একটা পরাগ রেণু নিয়ে এই গর্ভ গর্ভ গর্ভমুণ্ডতে দিয়ে দিলাম এই ফুলের পরাগ রেণু এই ফুলের এই ফুলকে নিষিক্ত করলো এটাকে তুমি বলতে পারো স্বপরাগায়ন এটা তুমি ঘটাইতে পারবা মটরশুটি গাছে এখন তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো ভাই স্বপরাগায়ন কেন ইম্পর্টেন্ট আমি জাস্ট তোমাকে বলে রাখি ম্যান্ডেল সবসময় বিশুদ্ধ জাত নিয়ে গবেষণা করতেন বিশুদ্ধ জাত এই বিশুদ্ধ জাত বানাইতে স্বপরাগায়ন খুব দরকার ছিল বুঝছো তো স্বপরাগায়ন হওয়ার ফলে উনি কি করতেন বিশুদ্ধ জাত তৈরি করতে পারতেন স্বপরাগায়ন করে বিশুদ্ধ জাত তৈরি করা যায় ঠিক আছে এই আর যদি স্বপরাগায়ন না হয় তাহলে কিন্তু তুমি এই জাতটা কি বিশুদ্ধ নাকি অবিশুদ্ধ এটা বুঝতে পারবে না বিশুদ্ধ অবিশুদ্ধ কি ক্লিয়ার হয়ে যাবে একটু পরেই দেখো মটরশুটির ফুলগুলো মাসাল্লাহ আকারে বড় সড়ো আছে যদি মনে করে এটা মাইক্রোস্কোপিক ফুল হইতো তাহলে তো কৃত্রিম প্রজনন ঘটানো সহজ হইতো না তাই না সো এটা তারপর কি মটরশুটি গাছে বহু মানে বৈশিষ্ট্য আছে তুলনামূলক অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য তুমি কম্পারিজন করতে পারবা কীরকম এই যে আমরা যে আগের পেজে দেখলাম সেরকম এই যে দেখো এই বৈশিষ্ট্যগুলো তুমি এত সুন্দর মটরশুটি গাছে এগুলো ডিমার্কেট করতে পারতেছো আলাদা করতে পারতেছো সব উদ্ভিদে কিন্তু এরকম করে পারবা না বুঝছো সো এই সব কিছুর জন্য মটরশুটি একটা ভালো অপশন ছিল আচ্ছা এবার যারা ছোটোরা শুনতেছ ছোটোরা কিন্তু এগুলো কিন্তু দুই নম্বর প্রশ্নে আসবে অনুধাবনে লিখে উড়াই ফেলবা বুঝছো পারবা না সোজা আসছে না পারবো আচ্ছা এখনও পর্যন্ত কিন্তু আমরা কিছু আসল পড়াতে ঢুকি না এগুলো যা সমাজ টাইপের পড়া একটু বলে দিচ্ছি এগুলো তুমি নিজে পড়বা মেনলি হ্যাঁ আচ্ছা ওকে শঙ্করায়নের ফলে শঙ্করায়ন মানে যে ক্রস করা মানে উদ্ভিদের কৃত্রিম প্রজনন করার ফলে যেই বংশধরগুলো হয় ওরা উর্বর হয় সবগুলো বীজ থেকেই নতুন গাছ জন্মায় সো এই জন্য মটরশুটি ভালো ছিল ম্যান্ডেল কেন কৃতকার্য হইল এখানে কি কি লিখছে ওকে ফাইন এই সবগুলাই তুমি রিডিং করবা দেখো ম্যান্ডেল অনেক নিষ্ঠাবান ছিল আমরা যেরকম করে সম্পাদ্য উপপাদ্য মিলাইতাম ছোটোবেলায় লেফট হ্যান্ড সাইড ইজিক্যাল টু রাইট হ্যান্ড সাইড নিজ থেকে প্রমাণ করা শুরু করতাম ম্যান্ডেল এরকম কারচুপি করে নাই উনি খুব নিষ্ঠার সাথে এই এই প্রমাণটা করছেন বুঝছো সো এর জন্য উনি সফল হয়েছেন আর নয়তো হিসাবপত্র মিলতো না ভালো মতনে আচ্ছা এখান থেকে তুমি যে ইম্পর্টেন্স দিয়ে কোনটা পড়বা পাঁচ নাম্বার পয়েন্টটা তুমি পাঁচ নাম্বারটা দেখাও দেখো এই এই পয়েন্টটা একটু বুঝার আছে আর বাকিগুলো তুমি বলতে পারবা কি বলছে ম্যান্ডেল যে সাতজোড়া চরিত্র নিয়ে কোন সাতজোড়া চরিত্র আমি আগের পেজে ছবিতে দেখালাম ওই যে বীজের রং ফুলের রং এগুলো এই যে সাতজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করছেন লাকিলি এই সাতজোড়া বৈশিষ্ট্য আলাদা আলাদা ক্রমসমে ছিল তোমরা অলরেডি জানো যে মটরশুটি গাছের একটা কোষে সাতজোড়া ক্রমসম থাকে সো লাকিলি আমরা একটু আগে যে সাতজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য দেখলাম না এগুলো আলাদা আলাদা ক্রমসমে যেমন মনে করো এক নাম্বার আমি জানি না অ্যাকুরেটলি অ্যাকুরেটলি তোমাকেও জানতে হবে না মনে করো এক নাম্বার ক্রমসমে ছিল বীজের রঙের জন্য দায়ীজিন বীজের রং বুঝছ কিন্তু বীজের আকার বীজের আকার কেমন হবে এটা ছিল ধরো দুই নাম্বার ক্রমোজন এরকম আর কি আলাদা আলাদা ক্রমোজনে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্য দায়ী জিন ছিল আচ্ছা এটা থাকার জন্য অ্যাকচুয়ালি লিঙ্কেজ সংক্রান্ত কোনো ঝামেলা ঘটে নাই এটা একটু বড়দের লাইন একটু কঠিন মনে হতে পারে তোমার কাছে লিঙ্কেজ মানে কি আচ্ছা লিঙ্কেজ বুঝাবো না লিঙ্কেজ দরকার নাই তোমাদের তোমাদের বইটা নাই লিঙ্কেজ মানে হচ্ছে যখন একটা জিন আরেকটা জিনকে ছাড়া প্রকাশিত হতে পারে না বা একজন আরেকজনের মধ্যে ইন্টারফেয়ার করে এরকম কোনো সুযোগ ছিল না কেন কারণ জিনগুলো আলাদা আলাদা ছিল আলাদা আলাদা ক্রমোসমে ছিল আলাদা আলাদা বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলো ঠিক আছে আর বাকিগুলো একটা রিডিং দিয়ে ফেললা শেষ আচ্ছা তারপরে আমরা মেইন পড়াতে যাই এই যে এই শব্দগুলো দিজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট এইগুলো যারা বুঝবে না তারা কিন্তু পারবে না তারা কিন্তু এই চ্যাপ্টারটা পারবে না এই চ্যাপ্টারের মেইন জিনিস হচ্ছে যে এখন যেগুলো পড়তেছি বুঝছো তাহলে প্রথমে আমাদেরকে পড়তে হবে জিন মানে কি আমার মনে পড়ে আমি যখন প্রথম ফার্স্ট ইয়ারে ওই বায়োলজি প্রাইভেট শুরু করলাম আমাদের স্যার গল্প বলছিলেন যে আমাদের আগের ব্যাচের ভাইরা আর কি 
ওই জিন কাকে বলে এই সংজ্ঞাতে কি কি লিখছে সেগুলো আমি বলতে চাই না মানে অনেকেই তোমরা যারা এসএসসিতে পড়ো আমি জানি না বইয়ের সাথে টাচ কতখানি কম হলে পরে এরকম লিখতে পারো যে জিন মানে হচ্ছে যে আলাদিনের প্রদীপ ঘোষলে যেই জিন বের হয় সেই জিন না এটা জীববিজ্ঞানের জিন এটা বাস্তব জিন এবং এটা কি বলা যায় এটা ওই আমাদের কল্পকাহিনীর কিছু না ঠিক আছে আচ্ছা সো ফ্যাক্টর বা জিন ওকে ফ্যাক্টর বা জিন কেন এটাকে ফ্যাক্টর বললো কারণ ম্যান্ডেল যখন এই জিন নিয়ে কথা বলছেন তখন ওই জিন শব্দটা আবিষ্কৃত হয়নি তো উনি এটাকে বলতেন যে একটা ফ্যাক্টর কিছু এমন একটা আসছে জীবের মধ্যে যেটার জন্য বংশগতি এমন এমন হচ্ছে সো যেহেতু ম্যান্ডেলের ম্যান্ডেল এটাকে ফ্যাক্টর বলছিলেন আমরা এটাকে একটু মেনশন করে দিলাম যে ম্যান্ডেল আসলে যেটা ফ্যাক্টর বলছেন এটাই আসলে জিন এখন আমি তোমাকে বুঝাইতে চাই যে হোয়াট ইজ জিন হোয়াট ইজ লাইফ আচ্ছা দেখো জিন কি জিনিস আমি একটা সেল আঁকি ধরো এটা আমাদের সেল আমরা এখানে আঁকতেছি দেখা যায় আচ্ছা এই পাশে আঁকতে হবে হ্যাঁ মনে করো এটা আমাদের সেল এই সেলের মধ্যে এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস ভালো মতো বুঝবা নিউক্লিয়াসের ভেতরে এটা হচ্ছে নিউক্লিয়োলাস এগুলো হচ্ছে ক্রোমাটিন তন্তু তাই না একটা ক্রোমাটিন তন্তুকে আমি ধরো বড় করে দেখতেছি তাহলে কি আমি দেখব ক্রোমাটিন তন্তু বলো বা ক্রোমোজোম বলো যাই বলো মনে করো এটা একটা ক্রোমোজোম ক্রোমোজোমের এই পার্টটাকে তুমি যদি বড় করে দেখো তাহলে তুমি দেখবা যে এখানে আসলে কি আছে এখানে আসলে সূত্রাকার ডিএনএ আসছে তাই না এই হচ্ছে আমাদের একটা ডিএনএ সূত্র কাকার চেষ্টা করতেছি এইটা হচ্ছে একটা সুতা আর এইটা মনে করো কালো রঙে দেখাচ্ছি আরেকটা সুতা দেখছো এই দ্বিসূত্রক ডিএনএ থাকে আমাদের ক্রোমোজোমের মধ্যে বা আমাদের ক্রোমাটিন তন্তুর মধ্যে এইবার তুমি কেমন মানুষ হবা বা তোমার বৈশিষ্ট্যগুলো কেমন হবে এই সব কিছু কিন্তু তোমার ডিএনএর মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকে সো ধরলাম যে এই অংশ থেকে এই অংশ ভালো মতো বুঝবা এই পার্ট থেকে নিয়ে এই অংশটা ডিএনএ অণু একটা বড় অণু সেই অণুর এই অংশটুকু নির্ধারণ করছে যে তোমার চুলের রং কেমন হবে চুলের রং যদি অনেকগুলা জিন দিয়ে নির্ধারিত হয় এনিওয়ে আমরা ধরে নিলাম ঠিক আছে ওকে তাহলে আমি ডিএনএ অণুর এই পার্টটাকে বলবো একটা জিন আবার ধরো এই এইটুকুর কিছু অংশ কোনো কাজ করতেছে না তাহলে এটুকুকে জিন বলবো না তারপরে আরেকটা অংশ এখান থেকে নিয়ে মনে করে এইটুকু অংশ এইটা দিয়ে নির্ধারিত হচ্ছে যে এই অংশটা দিয়ে নির্ধারিত হচ্ছে মনে করো যে তোমার চোখের রং কেমন হবে চোখের রং কি কালো হবে নাকি নীল হবে নাকি বাদামি হবে বুঝতেছো ব্যাপারটা তাহলে এই অংশটাও কি একটা বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করছে না তাহলে এইটাকেও তুমি কি বলবা জিন বলবা তাহলে বলো জিন আসলে কোথায় থাকে তুমি বলবা জিন আসলে ডিএনএ অণুর একটা অংশ ডিএনএ একটা মস্ত বড় অণু সেই অণুর একটা ছোট্ট অংশ হচ্ছে জিন সেই জিন কখন সেই অংশটাকে আমরা জিন বলতে পারবো যখন সেই অংশ থেকে একটা নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরি হবে সেই নির্দিষ্ট প্রোটিন দিয়ে তোমার একটা বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হবে তুমি যে তোমার চুল যে কালো কেন কারণ তোমার চুলের মধ্যে মেলানিন আছে আর যে কিনা হোয়াইট যে কিনা ইউরোপে থাকে তার চুল যে সাদা কেন কারণ তার চুলে মেলানিন নাই মেলানিন একটা প্রোটিন বুঝতেছে ব্যাপারটা তাহলে প্রোটিন দিয়ে আসলে তোমার জীবনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হচ্ছে এই জন্য কিন্তু আমরা প্রোটিনকে বলি জীবনের ভাষা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অবজেক্টিভ কিন্তু বলে ফেললাম জীবনের ভাষা কাকে বলে যদি এই চ্যাপ্টারের না জীবনের ভাষা বলি আমরা প্রোটিনকে বুঝছো সো প্রোটিন কেন ইম্পর্টেন্ট মানে প্রোটিন হচ্ছে তোমার বাহ্যিক যে বৈশিষ্ট্যগুলো এগুলো আসলে প্রোটিন দিয়েই প্রকাশিত হচ্ছে কেমন চুলের রঙের জন্য মেলানিন একটা প্রোটিন ওকে সো এই গেল ব্যাপারটা তাহলে আমরা বললাম যে ডিএনএ অনুর অংশ হলেই হবে না তাকে একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সো তুমি যদি তোমাদের যারা ছোট আসছো তেইশ ব্যাচের বা চব্বিশ ব্যাচের তোমাদের পরীক্ষাতে যদি আসে যে জিন কাকে বলে এবং এই সংজ্ঞাটা যদি ঠিকঠাক মতো আচ্ছা পঁচিশশো বুঝতেছ নাইস আচ্ছা ওকে তো পরীক্ষাতে যদি এটা আসে তুমি কি লিখবা দেখো জিনের সংজ্ঞা দিতে গেলে দুইটা পার্ট তুমি মেনশন করবা আমি তোমাকে শিখাই দিই প্রথম কথা বলবা এটা ডিএন অনুর একটা অংশ ঠিক আছে জিন কাকে বলে পরীক্ষাতে আসছে এটা ডিএন অনুর একটা অংশ যা কিনা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে তাকেই জিন বলে বলো সংজ্ঞাটা কি কঠিন হইল এই সংজ্ঞার দুইটা অংশ পরীক্ষাতে আসবেই এই জন্য বলতেছি জিন হলো ডি ডিএনএ অনুর একটা অংশ যা কিনা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে ব্যাস এটুকু লিখলেই তুমি একে এক পেয়ে যাবা মনে থাকবে ওকে এরপর দেখো লোকাস লোকাস মানে হচ্ছে লোকেশন বুঝছো মানে জিনের লোকেশনটা কোথায় এইটা আবার কীরকম কথা লোকেশন আচ্ছা ধরলাম আমরা আমরা খুঁজে বের করতে চাচ্ছি এই একটা প্রশ্নের জবাব দাও আমাকে বলো ইনসুলিন এটা কি কাজ করে এবং এটা আগে বলো ইনসুলিন কি কাজ করে দেখি এটা পারতেই হবে আমাদের বাচ্চাদের বলতেই হবে বলো ইনসুলিন কি কাজ করে 
ইনসুলিন আমাদের রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমায় তাই না যারা ডায়াবেটিক پیشنট তাদের রক্তে গ্লুকোজ বেড়ে যায় ইনসুলিন সেই গ্লুকোজের পরিমাণ কমায় ওকে এবার ইনসুলিন তৈরি হয় যে জিন থেকে আমাদের মানুষের তো এই ইনসুলিন তো একটা প্রোটিন বুঝছো প্রোটিন তো সব জিন থেকেই তৈরি হবে সো ইনসুলিন আমাদের কত নাম্বার ক্রোমোজোম থেকে তৈরি হয় জানো মানুষে তো তুমি জানো 23 জোড়া ক্রোমোজোম তাই না তার মধ্যে 11 নাম্বার ক্রোমোজোমে ইনসুলিন তৈরির জিন থাকে সো আমি এখানে 11 নাম্বার ক্রোমোজোম আঁকি ঠিক আছে ওকে এই হচ্ছে মনে করো আমাদের 11 নাম্বার ক্রোমোজোম দাঁড়াও আমরা একটু ইয়ে চলে যাই বোর্ডে চলে যাই একটু ওয়েট করো বোর্ড কই যেন আমাদের তাহলে একটু ভালো হবে আগে একটু কনসেপ্টটা ডেভেলপ করে নেই তারপর আবার বইতে যাচ্ছি সো লোকাস কাকে বলে ওকে আমরা যেটা বলছিলাম তোমাকে ওকে ধরো এটা আমাদের 11 নাম্বার ক্রোমোজোম ঠিক আছে 11 নাম্বার ক্রোমোজোমে একটা বাহু একটু বড় একটা বাহু একটু ছোট ঠিক আছে আচ্ছা সো মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের বড় বাহু এটা হচ্ছে আমাদের ছোট বাহু ঠিক আছে এটা আমাদের বড় বাহু 11 নাম্বার ক্রোমোজোমে এটা হচ্ছে খাটো বাহু আচ্ছা তাহলে তোমার একটা দেহকোষে 11 নাম্বার ক্রোমোজোম কয়টা আছে দুইটা আছে এবং 11 নাম্বার ক্রোমোজোম যে দুইটা আছে এটা কোথা থেকে পাইছো জানো একটা কিন্তু আসছে তোমার বাবার কাছ থেকে বুঝছো একটা তোমার বাবার কাছ থেকে আসছে বাবাকে চশমা পরাই দি ওকে আরেকটা আসছে কার কাছ থেকে আরেকটা আসছে মায়ের কাছ থেকে কেমন তাহলে আমাদের সমস্ত ক্রোমোজোমই কিন্তু এরকম আমাদের দেহে যে তেইশ জোড়া ক্রোমোজোম আছে এই জোড়াটা কিভাবে ফরমেশন হইল বলো তো আমরা প্রথমে কি ছিলাম জাইগোর তাই না আমরা যখন জাইগোর ছিলাম এই জাইগোরটা কিভাবে ফরমেশন হয়েছিল তেইশটা ক্রোমোজোম আসছিল হচ্ছে স্পার্ম থেকে তেইশটা ক্রোমোজোম আসছিল কোর থেকে বলো স্পার্ম থেকে তাই না তেইশটা হচ্ছে স্পার্ম থেকে তাই না আর তেইশটা কোর থেকে আসছে ওভাম থেকে সো ওভাম কোর থেকে আসে আমাদের মায়ের কাছ থেকে ওভাম আসে না ডিম্বাণু আর স্পার্ম কি বাবার কাছ থেকে আসে শুক্রাণু এই স্পার্মের তেইশটা ক্রোমোজোম ওভামের তেইশটা ক্রোমোজোম এরা মিলেই কিন্তু জায়গোর তৈরি করছিল যেখানে ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোম পেয়েছিলাম আমরা সেই জায়গোর থেকেই তো আজকে আমি তুমি নাকি বুঝছো ব্যাপারটা ওকে তাহলে এই ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোম অ্যাকচুয়ালি দুই ভাগে ভাগ হওয়া আমাদের দেহের এক নাম্বার ক্রোমোজোম যদি বলি এক নাম্বার ক্রোমোজোমও তো দুইটা তাই না তো এখানে একটা বাবা থেকে একটা মা থেকে বুঝছো একটা বাবা একটা মা সেম এগারো নাম্বার ক্রোমোজোমের ক্ষেত্রে একই কথা ওকে আমরা তোমাকে লোকাস কি সেটা পড়াতে চাচ্ছিলাম ওকে লোকাস হচ্ছে লোকেশন দেখো ইনসুলিন তৈরির জিন তুমি যদি খুঁজে পেতে চাও তাহলে তোমার এগারো নাম্বার ক্রোমোজোমে খাটো বাহু শীর্ষে যেতে হবে তো এটা আমার খাটো বাহু এটা হচ্ছে শীর্ষ দেখছো তাহলে এই খাটো বাহুর এই শীর্ষে গেলেই তুমি ইনসুলিন তৈরির জিন খুঁজে পাবা এইখানেই থাকে ইনসুলিন তৈরির জিন ইনসুলিন ঠিক আছে তাহলে ইনসুলিন তৈরির জিন যেখানে থাকতেছে এই জায়গাটাই তার লোকাস আমি যদি বলি ইনসুলিন তৈরির জিনের লোকাস কই তুমি আমাকে বলে দিবা ভাই আপনি এগারো নম্বর ক্রোমোজোমে যান তারপর আপনি খাটো বাহুতে যান এবং খাটো বাহুর শীর্ষে চলে যান তাহলে আপনি ইনসুলিন তৈরির জিন পেয়ে যাবেন তাহলে বুঝছো লোকাসটা কি একটা ক্রোমোজোমের কোন জায়গাটায় জিন অবস্থান করে সেটাই হচ্ছে তার লোকাস বলো কে কে বুঝো নাই আমাকে একজন বলো যে আমি বুঝি নাই ভাই লোকাসটা কি আমি বুঝি নাই তাহলে আমি আবার বুঝাবো আই হোপ যে এটা বুঝতে কারো কষ্ট হয় নাই ক্রোমোজোমের যেই স্থানে জিনটা অবস্থান করতে সেটাই হচ্ছে তার লোকাস এখন মনে করো আমি আমি একটা সাপোজ মনে করো একটা এক্স ওয়াই জেড জিনটা খুঁজতেছি একটা একটা জিনের নাম হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড এই জিনটার অবস্থান হচ্ছে এইখানে তাহলে আমি বলে দিতে পারি যে এক্স ওয়াই জেড এই জিনের লোকাসটা হচ্ছে এগারো নম্বর ক্রোমোজোমে লম্বা বাহুর মাঝখানে বুঝছো ব্যাপারটা ওকে এই জিন একদম বিটলামি করলে হবে না বুঝতে হবে আচ্ছা এটুকু যদি বুঝতে পারো আমরা এখন আবার বইতে চলে যাব ওকে অ্যালিল বা অ্যালিলো মর্ফ এটা কি জিনিস আমি তোমাকে অলরেডি বুঝাই ফেলছি যে ক্রোমোজোমগুলো আমাদের দেহকোষে জোড়ায় জোড়ায় থাকে তাই না বাবা থেকে একটা আসছে মা থেকে একটা আসছে ওকে জোড়ায় জোড়ায় থাকলে পরে জিনগুলাও জোড়ায় জোড়ায় থাকে তাই না যেমন আমি তোমাকে যদি দেখাই মনে করো ইনসুলিন তৈরির যে জিনটা আমি সেটার কথা বলছি সেটাই বলি এই হচ্ছে তোমার এগারো নম্বর ক্রোমোজোম ঠিক আছে আচ্ছা এইখানে তোমার ইনসুলিন তৈরির জিন ঠিক আছে ওকে তাহলে আমি ইনসুলিন তৈরির জিনকে যদি আই দিয়ে প্রকাশ করি ধরে নাও তাহলে দেখো তো তোমার এগারো নম্বর ক্রোমোজোম যেহেতু দুইটা ইনসুলিন তৈরির জিনও কি দুইটা না তাহলে আমি এদেরকে একটা দুইটাকে মিলাই একসাথে এরকম করে লিখতে পারি না আই আই সো এই দুইটাকে একসাথে আমি বলতেছি হচ্ছে জিনোটাই তখন যখন আমি 
ক্রোমোজোম জোড়াতে থাকা দুইটা জিন জোড়াকে পাশাপাশি লিখে এভাবে প্রকাশ করি সেটাকে আমরা বলি জিনোটাইপ বুঝছো জিনোটাইপটা ক্লিয়ার ধরো লম্বা হওয়ার জন্য তোমার তোমার ক্রোমোজোমে দুইটা জিন আছে একটাতে এটাতে লম্বা হওয়ার জিন আছে এখানে এখানে লম্বা হওয়ার জিন আছে লম্বা হওয়ার জিনকে আমি বড় হাতে টি দিয়ে বোঝাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে তার জিনোটাইপ দাঁড়াচ্ছে টি টি বড় হাতের টি বড় হাতের টি তাই না কারো মনে করো এখানে একটা ক্রোমোজোমে বাবা থেকে যেটা আসছে মনে করো সেটার মধ্যে লম্বা হওয়ার জিন ছিল মা থেকে যেটা আসছে সেটার মধ্যে খাটা হওয়ার জিন ছিল তাই এটাকে ছোটো হাতের টি দিচ্ছি তখন তার জিনোটাইপ কেমন হবে বড় হাতের টি ছোটো হাতের টি ঠিক তো সো এটাকে আমরা জিনোটাইপ বলতেছি ওকে এবার এই যে দুইটা জিন পাশাপাশি অবস্থান করতেছে ধরো আমি এবং আমার ভাই পাশাপাশি অবস্থান করতেছি তাহলে আমরা ভাই ভাইটা আমরা ভাই ভাই সম্পর্ক না আমাদের তাহলে যে এই যে দুইটা জিন পাশাপাশি অবস্থান করতেছে একই লোকাসে অবস্থান করতেছে দেখো ইনসুলিন তৈরির জিনের লোকাস এখানেও যেটা এখানেও কিন্তু সেটাই তাই না লোকাসটা সেম না একই লোকাসে অবস্থানকারী এরকম দুইটা জিন জিন জোড়ার একটাকে আরেকটার কি বলি অ্যালিল নামে ডাকি মানে ও হচ্ছে ওর ভাই ও হচ্ছে ওর ভাই দুজনই ভাই ভাই এরকম টাইপের একটা ব্যাপার তাহলে কি বুঝলাম অ্যালিল মানে কি অ্যালিল মানে হচ্ছে জিন জোড়া এই যে দুইটা জিন জোড়া এটার একটা ক্যারেক্টার অ্যালিল নামে চিনি বুঝছো আর অ্যালিলো মর্ফটা কি এই বইতে যদি অ্যালিলো মর্ফ আর অ্যালিলকে একই কথা বলছে তবে আমাদের আলিম স্যারের বইতে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম বুঝাইছে যে এরা দুইজন হচ্ছে একে অন্যের অ্যালিল তবে এদের মধ্যে সম্পর্কটা হচ্ছে অ্যালিলো মর্ফ যেমন মনে করো আমি আর অন্তর দুজন ভাই ভাই ঠিক আছে আর আমাদের মধ্যে সম্পর্কটা হচ্ছে ভাতৃত্ব অনেকটা এরকম অ্যালিল হচ্ছে ভাই ভাই আর ওই অ্যালিলো মর্ফ হচ্ছে ভাতৃত্ব অনেকটা এরকম বুঝাইছে আমাদের ইসারের বইতে আলিম স্যারের বইতে তবে এই বইতে বলছে যাহা অ্যালিল তাহাই অ্যালিলো মর্ফ এই আর কি ওকে অবশ্যই আমরা ওকে অ্যালিল দেখো এ এল এল ই এল ই অ্যালিল বানানটা একটু দেখবা এবং তোমরা বানানে কিন্তু ভীষণ দুর্বল এভারেজে যদি আমি বলি কেন যেন তোমরা ইংরেজি বানানে খুব দুর্বল এই দুর্বলতা কাটিয়ে ফেলতে হবে ঠিক আছে অ্যালিলটা বুঝতে পারছি একটা জিনো টাইপের মধ্যে বা জিন জোড়ার একটা ক্যারেক্টার অ্যালিল নামে চিনি শেষ ওকে এরপর আসে হোমো জায়গা সেটোরো জায়গা ইটস ভেরি ইজি আমি জানি সবাই জানো যদি জিনো টাইপের দুইটা জিন দেখতে সেম হয় তখন আমি এটাকে বলতে পারি হোমো জায়গাস যদি ডিফারেন্ট হয় তাহলে বলতে পারি হেটারো জায়গাস হোমো মানেই হচ্ছে সেম আর হেটারো মানেই হচ্ছে নট সেম মনে থাকবে না হোমো মানে কি সেম মনে থাকবে শুধু এখানে না বায়োলজির সবখানে হোমো মানে সেম আর হেটারো মানে নট সেম ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন আমি তোমাকে প্রশ্ন করব তুমি জবাব দিবা এগুলো সব মুছে দিই ঠিক আছে তুমি বলো এটা কি হোমো জায়গাস নাকি হেটারো জায়গাস ছোটো হাতের টি ছোটো হাতের টি ছোটো হাতের টি ছোটো হাতের টি এটা কি হোমো জায়গাস নাকি হেটারো জায়গাস বলো আমি অপেক্ষা এসছি একটু তোমাদের কানকে শান্তি দেই ভাই ব্রেক দেন হ্যাঁ মারজান বলস মারজাহান বলস এই যে এখন চুপ থাকবো আমি কিছুক্ষণ তোমাদের উত্তর দেখব ওকে তাহলে আমরা মোটামুটি ফিফটি ফিফটি উত্তর পাচ্ছি আচ্ছা ভাইয়া এখানে ডিফারেন্ট করে লিখছে বলে যে এটা হেটারো জায়গা সেরকম না এটাও ছোটো হাতের টি এটাও ছোটো হাতের টি তাহলে সেম না জিনিস দুইটা তো দুইটা জিনিস সেম হলে তুমি কি বলবা হোমো জায়গাসই বলবা আচ্ছা এখন বলো এটা কি বড় হাতের টি বড় হাতের টি দুইটাই সেম তাহলে কি এরা হোমো জায়গাস আচ্ছা যদি বড় হাতের টি আর ছোটো হাতের টি লেখি তাহলে কিন্তু এরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এটা লম্বা হওয়ার জন্য দায়ী জিন এটা খাটো হওয়ার জন্য দায়ী জিন তাই না তাহলে এখন কিন্তু এরা ডিফারেন্ট তখন তুমি তাকে বলবা হেটারো জায়গাস বুঝছো ব্যাপারটা এইটা হচ্ছে হেটারো শুধু আর উপরের দুইটাই হচ্ছে হোমো মাথায় থাকবে ব্যাপারটা ওকে আচ্ছা অন্তর ভাই কিন্তু আমাদের সব কোর্সে একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছে দেখছো অ্যালিল হান্ড্রেড অ্যালিল বানানটা আমি লিখবো না তোমাকে ঠিকঠাক মতো লিখতে হবে এবং হান্ড্রেড মানে কি যে কোনো অ্যালিল বানান ভুল করলে অন্তর ভাই বলছে ডিসকাউন্ট নাই এবং যে কোনো কোর্সে একশো টাকা ডিসকাউন্ট পাবা আর কি তো আমাদের কী কী কোর্স চলো মানে আমি একটু করে তোমাকে বলি আমাদের দুরন্ত ডিএম সেন টু পয়েন্টও এটা তেইশ এবং বাইশ ব্যাচের জন্য আর হচ্ছে চব্বিশ ব্যাচের জন্য ওয়ান স্টপ বায়োলজি ওয়ান পয়েন্টও যেটা চলমান পঁচিশের জন্য ওয়ান স্টপ বায়োলজি টু পয়েন্টও যেটাও আমরা লঞ্চ করে দিচ্ছি তোমরা চাইলে ভর্তি হতে পারো এবং ওয়ান পয়েন্ট ওর সাথে আপাতত তোমাদের ক্লাস চলমান থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা এই আর জিকে ইংলিশ কোর্স তো অলরেডি ভর্তি হচ্ছে অনেক মানুষজন জিকে ইংলিশ যেটা আমরা এখনও ক্লাস শুরু করি নাই সামনের মাসে মানে এই মাসে শুরু করব আর কি এনিওয়ে চলো হোমো জায়গা সেটোর জায়গা পড়ার পরে আমরা চলে যাই প্রকট এবং প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য ধরো কারো একজনের জিনোটাইপ হচ্ছে বড় হাতের টি বড় হাতের টি 
তাহলে সে কেমন হবে সেই মটরশুটি গাছটা কেমন হবে জানো সে লম্বা হবে আচ্ছা কেন লম্বা হবে কারণ এখানে দুইটাই লম্বা হওয়ার জিন আছে আচ্ছা এবার ধরো একটা হচ্ছে লম্বা বড় হাতের টি একটা ছোট হাতের টি তাহলে কি সে লম্বা হবে নাকি খাটো হবে নাকি একই সাথে লম্বা এবং খাটো হওয়া সম্ভব তা তো সম্ভব না হয় লম্বা নয়তো খাটো যে কোনো একটা হয় বুঝছো তো আমরা দেখতে পাই তখন সে আসলে লম্বাই হয় তাহলে আমরা দেখলাম যে লম্বা এবং খাটো হওয়ার জিন দুইটাই থাকার পরেও শুধু সে লম্বা হলো তাহলে জীবের যেই বৈশিষ্ট্যটা প্রকাশিত হলো সেটাকে আমি প্রকট নামে ডাকছি আর যে কিনা প্রকাশিত হলো না তাকে প্রচ্ছন্ন বলছি ঠিক আছে তাহলে আমাকে বলো এখানে প্রচ্ছন্ন জিন কোনটা প্রকট জিন যদি বড় হাতে টি হয় লম্বা হওয়ার জিন হয় প্রচ্ছন্ন জিন কোনটা আমি অপেক্ষা করছি তোমরা একটু দ্রুত বলে ফেলো প্রচ্ছন্ন জিন কোনটা হোমোজাইগাস এবং হোমোলোগাস কি সেম হ্যাঁ সেম আচ্ছা তোমাকে বলতেছ না প্রচ্ছন্ন জিন হচ্ছে ছোট হাতের টি তাই না কারণ ও প্রকাশিত হয় নাই ও হচ্ছে খাটো ও প্রকাশিত হয় নাই কিন্তু ও থাকার পরেও ও কিন্তু খাটো হয় নাই উদ্ভিদটা দুইটা জিনই আছে কিন্তু সে খাটো হয় নাই সে লম্বা হয়েছে তাহলে এখানে কোনটা অপ্রকাশিত তার খাটো বৈশিষ্ট্যটা অপ্রকাশিত যে অপ্রকাশিত তাকেই প্রচ্ছন্ন বলবো যে প্রকাশিত তাকে প্রকট বলবো মনে থাকবে প্রকট মানে প্রকাশিত প্রচ্ছন্ন মানে যে বৈশিষ্ট্যটা অপ্রকাশিত থাকবে ভেরি ইজি এই উদাহরণগুলো রিডিং করলে পারবা এই আচ্ছা ঠিক আছে এরপর জিনোটাইপ কি আমি তোমাকে পড়াই ফেলছি ফিনোটাইপ জিনিসটা কি জিনোটাইপ মানে তো বুঝছো যে দুইটা জিন জোড়াকে একসাথে আমি জিনোটাইপ বলতেছি তাই না যেমন বড় হাতের টি বড় হাতের টি এটা হচ্ছে আমার জিনোটাইপ এখন এরকম জিনোটাইপের জন্য উদ্ভিদটা কেমন হবে তোমরা আমাকে বলছো উদ্ভিদটা বাইরে লম্বা হবে আচ্ছা তুমি কি উদ্ভিদের এই জিনটা বাইরে থেকে দেখতে পারতেছো তুমি কি উদ্ভিদ দেখেই বলে দিতে পারবা যে ভাই এর মধ্যে বড় হাতের টি বড় হাতের একটি জিন আসতে বলতে পারবে না কিন্তু বাইরে থেকে দেখেই তুমি দেখতে পারবো উদ্ভিদটা লম্বা নাকি খাটো তাহলে তুমি চক্ষু দিয়ে চর্ম চক্ষু দিয়ে যা দেখতে পারবা উহা হচ্ছে ফিনোটাইপ বুঝছো ফিনোটাইপ মানে বাইরে থেকে দেখতে কেমন তাহলে বাইরে থেকে দেখতে উদ্ভিদটা লম্বা অথবা খাটো উদ্ভিদের ফুলের রংটা কেমন হয় নীল নয়তো সাদা উদ্ভিদের বীজের আকার কেমন হয় গোল নয়তো কুঞ্চিত এই যে বৈশিষ্ট্যগুলো বললাম এগুলো আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাই চোখ দিয়ে দেখতে পাই এগুলো হচ্ছে আমাদের ফিনোটাইপ আর যেটা ওই জিন জোড়া দুইটা একসাথে যেটা ফরমেশন করলো সেটা হচ্ছে আমাদের জিনোটাইপ বুঝছো ব্যাপারটা ইজি না ওকে ওকে এরপর আসো প্যারেন্টাল জেনারেশন এবং অপত্য বংশ ইটস ভেরি ইজি আমি ধরো দুইটা উদ্ভিদ নিলাম একটা হচ্ছে এটা একটা হচ্ছে এটা এরা হচ্ছে আমার কাছে প্যারেন্ট এদের মাঝখানে আমি ক্রস করাবো প্রজনন করাবো কৃত্রিম প্রজনন করানোর ফলে ধরো আমি এই দুইটা থেকে এই কলমটা ধরো প্রথম জেনারেশনে পাইলাম মানে এটাই হচ্ছে আমার এফ ওয়ান এখন বলতে পারো ভাই আপনি বললেন প্রথম জেনারেশন আবার সংক্ষেপে এটাকে আমরা লিখি এফ ওয়ান এফ ওয়ান কেন এফ ওয়ান ফর এফ দিয়ে বোঝায় হচ্ছে ফিলিয়াল গ্রুপ বুঝছ ফিলিয়াল গ্রুপ ফিলিয়াল গ্রুপের বাংলা করছি আমরা ওই যে এফ দিয়ে হচ্ছে ফিলিয়াল গ্রুপ না মানে ফিলিয়াল বুঝছো ফিলিয়াল হচ্ছে একজন গ্রিক দেবতা সো এইগুলোর সাথে আসলে অনেক পৌরাণিক কাহিনী মিশে আছে এই জন্য আমরা ফিলিয়াল থেকে এফ নিছি আর ওয়ান দিয়ে বুঝাচ্ছি এটা প্রথম জেনারেশন আর প্যারেন্ট যারা তাদেরকে আমরা পি দিয়ে বুঝাচ্ছি বুঝছো তাহলে দুজনের মধ্যে ক্রস করলাম তারা হচ্ছে প্যারেন্ট আর যাকে পেলাম সে হচ্ছে আমাদের প্রথম জেনারেশন বা এফ ওয়ান কেমন আচ্ছা এফ ওয়ানের মধ্যে ক্রস করালাম তারপরে যারা আসলো তাদেরকে কি বলবো এফ টু এভাবেই অগ্রসর হতে থাকবে সো অপত্য মানে বুঝতে পারছো এই যে ফিলিয়াল জেনারেশন অপত্তর ইংরেজি হচ্ছে ফিলিয়াল জেনারেশন এই জন্য এটাকে আমরা এফ হিসেবে ধরি ওকে আর প্যারেন্টাল জেনারেশন মানে প্যারেন্ট আই হোপ বুঝছো এবার আসো মনো হাইব্রিড ক্রস আর ড্রাই হাইব্রিড ক্রস এটা কি জিনিস বুঝতে হবেই এটা না বুঝলে কি চান্স হবে না যে পারবে না মনো হাইব্রিড ক্রস কি ড্রাই হাইব্রিড ক্রস কি ওর তো চান্স হবে না মনো হাইব্রিড মানে কি মনে করো তুমি এত হিসেব নিকেচ ভালোবাসো না তুমি চাও তোমার সমীকরণটা জীবনের সমীকরণটা সহজ হোক ঠিক আছে তোমার হাতে আমি দুইটা মটর শুটি গাছ তুলে দিলাম এবার তুমি ক্রস করাবা কিন্তু এত শত বৈশিষ্ট্য সবগুলো একসাথে বিবেচনা করার ক্ষমতা তোমার নাই তুমি বললা আচ্ছা এইবার আমি যে ক্রসটা করব এইখানে আমি শুধুমাত্র ফলের রং কেমন হয় আমি খালি এইটাই দেখব উদ্ভিদ লম্বা হইল না খাটো হইল আমি দেখব না বীজ কি ছোট হইল না বড় হইল কুঞ্চিত হইল না কিচ্ছু দেখব না আমি খালি কি দেখবো যেন ফলের রং শুধু ফলের রং দেখব আর কিচ্ছু দেখব না আমি এই একটা বৈশিষ্ট্যর দিকে নজর রেখেই ক্রসটা করতে চাই ঠিক আছে এবং ওইভাবে আমি হিসেবটা সাজাব তাহলে দেখো আমি যখন ক্রস করতেছি তখন আমি নজর রাখতেছি কয়টা বৈশিষ্ট্যের দিকে একটা বৈশিষ্ট্যের দিকে শুধু
বা মনো হাইব্রিড ক্রস বুঝতে পারছো এখন মনে হইল যে তুমি ম্যান্ডেলের মতো এক্সপার্ট হয়ে গেছো তুমি এখন একটা বৈশিষ্ট্য না তুমি একই সাথে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যর দিকে নজর রাখতে পারো যে বাচ্চাদের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য শুধু আমি খেয়াল করব না বরঞ্চ বীজের রং কেমন হয় বীজের আকার কেমন হয় দুইটাই আমি দেখব এই দুইটা বৈশিষ্ট্যই আমি নজর রাখব যে কতজনের বীজ আকারে কেমন হয় রঙে কেমন হয় তাহলে এখন তুমি কয়টা বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর রাখতেছ দুইটা বৈশিষ্ট্য দুইটা বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর রাখলে এই ক্রসটাকে আমরা বলি ডাই হাইব্রিড ক্রস বুঝছো ব্যাপারটা মনো হাইব্রিড ক্রস মানে একটা বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর রাখে ক্রস আর ডাই হাইব্রিড ক্রস মানে দুইটা বৈশিষ্ট্যের দিকে ভেরি ইজি না বলো ওকে বলো কি অবস্থা এই পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারছি কিনা এখন এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা কিছু বললাম বেশি কঠিন না আসলে ঠিক আছে আমরা আস্তে আস্তে আর কঠিনের দিকে ধাবিত হচ্ছি ইম্পর্টেন্ট পড়ার দিকে যাচ্ছি এবং ক্লাসের শেষ অংশে কিন্তু আমরা হ্যাঁ আমরা কিন্তু এক্সপ্লেন করব যে আসলে কেন এই যে আমি কিন্তু ভিডিওতে বলছি যে কেন আমি শ্যাম বর্ণের আর মাইনুল ভাই ফর্ষা বর্ণের এই টপিকও কিন্তু এই চ্যাপ্টারে আছে বুঝছো সো অনেক কিছু ইন্টারেস্টিং লুকিয়ে আছে তোমরা একটু জানাও বুঝতেছো কিনা এখন পর্যন্ত আমরা কোন একটা শব্দ বুঝি না এরকম আছে কিনা একটু বলো যদি বলে ফেলে থাকো তাহলে দেখো আমরা আমাদের পনেরোটা শব্দের মধ্যে বারোটা শেষ করে ফেলছি আমাদের শুধু তিনটা শব্দ বাকি আছে টেস্ট ক্রস ব্যাক ক্রস আর জিনোম ওকে টেস্ট ক্রস আর ব্যাক ক্রস পড়াইতে আমি একটু নিচে যাব টেস্ট ক্রস কি আর ব্যাক ক্রস কি আচ্ছা দাঁড়াও আমি এইখান থেকে চলে যাই গিনি পিগের এখানে চলে যাই আচ্ছা ওকে টেস্ট ক্রস কি আর ব্যাক ক্রস কি ভালো মতো বুঝবা এটা অনেকেই ভালো মতো বুঝে না টেস্ট ক্রস মানে হচ্ছে তুমি কিছু একটা টেস্ট করতে চাও তুমি কিছু একটা মানে পরীক্ষা করে দেখতে চাও তুমি কি পরীক্ষা করে দেখবা মনে করো তুমি দুইটা প্রাণীর মধ্যে ক্রস করছো ঠিক আছে দুইটা প্রাণীর মধ্যে ক্রস করছো ক্রস করে প্রথম বংশ ধরে এই প্রাণীদেরকে পাইছো এখন তুমি জানো না যে এই প্রাণীরা কি আসলে হোমো জায়গাস না ঘেটারো জায়গাস তুমি বলো ভাই আমি তো জানি যে এখানে লিখা বড় হাতের বি ছোট হাতের বি মানে দুইটা জিন ডিফারেন্ট তার মানে সে হেটারো জায়গাস হেটারো জায়গাসের বাংলা করছি আমরা অবিশুদ্ধ বা শঙ্কর তো এটা শঙ্কর বা অবিশুদ্ধ বা হেটারো জায়গাস কিন্তু এটা তুমি জানো না মনে করো এই ব্যাপারটা তোমার জানা নাই কারোর জিনো টাইপ জানা নাই এখন তুমি যে বাচ্চাটা পাইছো এরা কি আসলে বিশুদ্ধ নাকি অবিশুদ্ধ সেটা তুমি জানতে চাও এইটা জানার জন্য তুমি কি করবা দেখো একটু কঠিন লাগতে পারে কিন্তু মনোযোগ দিলে বুঝতে পারবা কেউ এটা এতখানি ভেঙে চুরে পড়াই দিবে কিনা জানি না টেস্ট ক্রস আর ব্যাক ক্রসটা দেখো তখন তুমি কি করবা এই যে এই বাচ্চাটা জিনো টাইপ তুমি জানতে চাও টেস্ট করতে চাও তাই এটা তুমি টেস্ট ক্রস করবা বুঝছো তাহলে টেস্ট ক্রসের একটা পারপাস থাকবে উদ্দেশ্য থাকবে তাই না টেস্ট ক্রসের পারপাস কি উদ্দেশ্যটা কি উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এটা কি হোমো জায়গাস নাকি হেটারো জায়গাস হোমো নাকি হেটারো এটা আমি জানতে চাই হ্যাঁ এইটা একটা পয়েন্ট ওকে এটা জানতে হলে আমাকে কি করতে হবে এটা জানতে হলে আমাকে ক্রস করতে হবে কার সাথে এর মাতৃ বংশের সাথে মনে করে এটা তার মাতৃ আচ্ছা এটা তো পিতা আচ্ছা এই বংশের সাথে ক্রস করতে হবে মাতৃ বংশের সাথে এবং মাতৃ বংশকে কেমন হইতে হবে মাতৃ বংশ বলতে আসলে ওই প্যারেন্ট বুঝাচ্ছে আসলে প্যারেন্টটা কেমন হইতে হবে বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন হইতে হবে প্রচ্ছন্ন কেন বুঝ বললাম এটাকে আমি দেখো এখানে দুইটাই ছোটো হাতের বি আমরা তো প্রকট জিনকে বড় হাতের অক্ষর দিয়ে বুঝাই আর প্রচ্ছন্নকে ছোটো হাতের অক্ষর দিয়ে বুঝাই ঠিক আছে তাহলে এইখানে দুইটাই প্রচ্ছন্ন না তাহলে এটাকে আমি বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন বা হোমো জায়গাস বলতে পারি না হোমো জায়গাস প্রচ্ছন্ন না এটা এরকম একটা জীবকে বাছাই করতে হবে তুমি যদি ওর জিনো টাইপ বের করতে চাও এর জিনো টাইপ বের করতে হইলে এরকম একটা প্রচ্ছন্ন জীব নিতে হবে বুঝছো এই আর কি তাহলে দেখো এটা কিন্তু নিয়ম আছে এটা কিন্তু আপনা আপনি তুমি করতে পারবা না নিয়মটা কি মাতৃ বংশের বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন জীবের সাথে এই টেস্ট ক্রসটা করতে হবে এটা একদম বেঁধে দেওয়া তাহলে টেস্ট ক্রসটাকে আমি বুঝতে পারছি টেস্ট ক্রসে একটা পারপাস থাকবে পারপাস হচ্ছে যে আমি জানতে চাই বাচ্চাটা কি হোমো জায়গাস না এটারও জায়গাস এবং এটার উপায় কি এটার উপায় হচ্ছে যে আমাকে মাতৃ বংশের বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন শব্দটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন একটা জীবের সাথে ক্রস করতে হবে তাহলে আমি এটাকে টেস্ট ক্রস বলতে পারবো ওকে এবার আসো ব্যাক ক্রস কি জিনিস ওকে ব্যাক ক্রস ওকে ব্যাক ক্রস মানে হচ্ছে তুমি একটা জীব নিলা একে তুমি আগের বংশধরের কারোর সাথে ক্রস করাইলা 
দেখো মনে করো তুমি এফ টুতে প্রাপ্ত জীবটাকে এফ ওয়ানের সাথে ক্রস করাইলা তাহলে এটা একটা ব্যাক ক্রস বা এফ টুটাকে প্যারেন্টের সাথে ক্রস করাইছো এটা একটা ব্যাক ক্রস ব্যাক ক্রসের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কোনো উদ্দেশ্য নাই আমরা জানতে চাই না এই জীবটা কি হোমো জায়গাস না হেটারো জায়গাস আমরা জাস্ট প্রকরণ সৃষ্টি করতে চাই ভ্যারাইটি সৃষ্টি করতে চাই এই জন্য আমরা ক্রস করাচ্ছি এটাই ব্যাক ক্রস বুঝছো কাহিনী আচ্ছা এখানে কিন্তু কোনো বাধা ধরার নিয়ম নাই যে বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন জীবের সাথে ক্রস করতে হবে ব্যাক ক্রস মানে হচ্ছে যে সিম্পলি জাস্ট আগের বংশধরের যে কারোর সাথে যে কোনো ভাবে ক্রস করাই দিলে দ্যাট ইজ ব্যাক ক্রস কিন্তু টেস্ট ক্রস কিন্তু নিয়মে একদম আবদ্ধ তাই না আগের বংশধরের মাতৃবংশের অবশ্যই বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন জীবের সাথে ক্রস করাইতে হবে এইবার আমি একটা বাক্য বলবো তোমরা বলবা এটা সঠিক নাকি ভুল বলো বুঝছো কি না ওকে আচ্ছা এখন আমাকে বলো এটা বুঝছো কি না আমি একটা বাক্য বলি উত্তর দাও তাহলে বুঝবো বুঝছো কি বুঝো নাই ওকে বাক্যটা হচ্ছে যে সব ব্যাক্রসি টেস্ট ক্রস সব ব্যাক্রসকে আমি টেস্ট ক্রস বলতে পারবো সত্য নাকি মিথ্যা সব ব্যাক্রসকে টেস্ট ক্রস বলতে পারবো সত্য নাকি মিথ্যা আচ্ছা দেখি কেউ পারে কি না হ্যাঁ আচ্ছা সব ব্যাক্রস কি সব ব্যাক্রসকে টেস্ট ক্রস বলতে পারবো কি পারবো না কেউই আনসার করবা না ওকে আচ্ছা ছোটোদের কঠিন লাগতে পারে বাট অ্যাকচুয়ালি আমি নিজে স্ট্রাগল করতাম বুঝছো তো আমি এই জন্য চেষ্টা করতে যে স্ট্রাগলিং পয়েন্টগুলো আমি একটু তোমাদের প্যাচগুলো খুলে দিই কারণ আমার একটু প্যাচ নিয়ে পড়তে আমার খুব কষ্ট হইতো বুঝছো এই জন্য আমি আসলে গরমে ঘেমেও আসলে কঠিন ব্যাপার নিয়ে একটু কথা বলতেছি কারণ চাইলে তো এড়িয়ে যাওয়া যায় সবাই তোমাকে এটা পড়াবেও না কিন্তু তোমরা কেউ বলতেছো না এটা সত্য নাকি মিথ্যা নাকি আমার কমন্ট আসলে ও সবাই বলে ফেলছো আচ্ছা মিথ্যা বলছো আচ্ছা ওকে মিথ্যা মিথ্যা ওকে আচ্ছা তাহলে যারা মিথ্যা বুঝতে তাদের ব্যাপারটা সঠিক হয়েছে আবার একটু চিন্তা করো টেস্ট মানে পরীক্ষা করা টেস্ট ক্রসে তুমি একটা পরীক্ষা করবা ভাইয়া কি পরীক্ষা করব এই জীবটা কি বিশুদ্ধ বিশুদ্ধ ইংরেজি কি হোমো জায়গাস নাকি অবিশুদ্ধ অবিশুদ্ধ বা শঙ্করের ইংরেজি কি হেটারো জায়গাস এটা তুমি জানো না এটা তুমি বের করতে চাও এটা বের করার জন্য তুমি আগের বংশধরের বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন বিশিষ্ট জীবের সাথে ক্রস করাইছো তখন এটাকে টেস্ট ক্রস বলতেছো ঠিক আছে তাহলে টেস্ট ক্রস ইজ কাইন্ড অফ ব্যাক ক্রস ব্যাক ক্রস মানে কি ব্যাক ক্রস মানে হচ্ছে যে পরবর্তী বংশধরের কাউকে আগের বংশধরের কারোর সাথে ক্রস করাইলেই তাকে ব্যাক ক্রস বলা যায় এফ টু বা দ্বিতীয় জেনারেশনে যাকে পাইছো তাকে প্রথম জেনারেশনের সাথে ক্রস করাই দিচ্ছ এটা কি হয়ে গেল ব্যাক ক্রস যে কারোর সাথে ক্রস করলে ব্যাক ক্রসের মধ্যে এত নিয়ম নাই যে বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন জীবের সাথে ক্রস করাইতে হবে ব্যাক ক্রসের কোনো পারপাস নাই কোনো উদ্দেশ্য নাই যে আমাকে জানতেই হবে এই জীবটা কীরকম এই জীবটা কি হোমো জায়গাস না হেটেরো জায়গাস এরকম কোনো ব্যাপার স্যাপার নাই ব্যাক ক্রস তুমি করবা জাস্ট নতুন নতুন ভ্যারাইটি নতুন জাস্ট মিক্সিং করার জন্য বৈশিষ্ট্যকে ব্যাপারটা কি বুঝছো তাহলে আমরা বলতে পারি না এই যে দেখো নূরজাহান খুব সুন্দর করে বল দিচ্ছে যে সব টেস্ট ক্রসই হচ্ছে ব্যাক ক্রস বুঝছো সব টেস্ট ক্রস হচ্ছে ব্যাক ক্রস কিন্তু সব ব্যাক ক্রসকে তুমি টেস্ট ক্রস বলতে পারবা না কারণ সব ব্যাক ক্রসে এই টেস্ট ক্রসের এত কঠিন নিয়ম মেনটেন করা হয় না এখন দেখো এটা কেন পড়াইলাম এত কষ্ট করে এবার মেডিকেলের বায়োলজি প্রশ্ন কেমন হয়েছে সোজা মুখে তুলে দিচ্ছে না মুখে তুলে দেয় নাই ভাবতে হয়েছে বেশ ভালোই কঠিন হয়েছে বায়োলজিটা অন্যান্য বছরের তুলনায় তাহলে এখন যদি এরকম একটা লাইন দেয় কোনটি সত্য নয় কোনটা মিথ্যা নয় তোমাদের এইচএসসি তো বিভিন্ন লেভেলে এগুলো আসেই তখন তুমি যদি এই লাইনটা খালি মুখস্থ করো তাহলে তো এটা মনের তৃপ্তি পাবে না আবার ধরো কলেজের পরীক্ষাতেও কিন্তু সিকিউতে দুই নম্বরের প্রশ্ন দেয় যে প্রম এটা ব্যাখ্যা করো যে সমস্ত টেস্ট ক্রসই হচ্ছে ব্যাক ক্রস কিন্তু সব ব্যাক ক্রস টেস্ট ক্রস না আই হোপ যে তোমরা উড়াই দিবা ঠিক আছে ওকে বইয়ের চিত্রটা ভালো মতো বুঝি নাই বইয়ের এই চিত্রটা এই টপিকের জন্য না আমি যেই টপিকটা পড়াইলাম এটা আমার মতো করে বলছি আর কি তুমি যারা এখনও একটু বুঝো নাই আমি আসলে সরি তোমরা আবার একটু পরে ঠান্ডা চিত্তে এই অংশটা দেখবা ঠিক আছে এবং তুমি যখন টেস্ট ক্রস ব্যাক ক্রস কি বুঝবা তখন দেখবা যে তুমি অন্যদের থেকে এক ধাপ আগাই গেছো আমরা চলো পড়াতে যাই এখন আমরা একটু রিডিং দিলে আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে বুঝছো আসো রিডিং দিই পড়ো পড়ে এরপর আমাকে থ্যাঙ্ক মি লেটার কই কি রে ভাই এই যে পড়ো টেস্ট ক্রস প্রথম জেনারেশন বা দ্বিতীয় জেনারেশনের বংশধরগুলো হোমো জায়গাস না হেটেরো জায়গাস এটা আমরা জানতে চাই তাহলে এটা আমাদের একটা উদ্দেশ্য আমি বলছিলাম যে টেস্ট ক্রসের পারপাস থাকবে কি রে ভাই কেমন হ্যাঁ দেখছো তাহলে হোমো জায়গাস না হেটেরো জায়গাস তা জানতে চাই এটা হচ্ছে আমাদ
ব্যাক ক্রসের মধ্যে নাই দেখছো এবং এটাকে মাতৃ বংশের কি রকম বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন লক্ষণ বিশিষ্ট জীবের সাথে ক্রস করাইতে হবে দেখছো আচ্ছা এবং আমাদের টেস্ট ক্রসের ক্ষেত্রে অনুপাত কেমন হয় 1 is to 1 ঠিক আছে 1 is to 1 আচ্ছা এবার একাডেমিক ক্লাসে আমি এটাও ভেঙে করাবো যে কিভাবে 1 is to 1 হয় এখন আপাতত এটা করাবো না ঠিক আছে এটা যেহেতু অ্যাডমিশন ক্লাস ওকে যদি এটা একাডেমিক হয়ে যাচ্ছে অনেকটা অনেক ভেঙে পড়াচ্ছি তোমাদের সমস্যা নাই আমি দুই ক্লাসে শেষ করব ব্যাক ক্রস দেখো এখানে জাস্ট জেনারেশন প্রথম জেনারেশনের একটা জীবকে পিতৃমাতৃ বংশীয় যে কারোর সাথে তুমি ক্রস করে দিচ্ছ দ্যাটস ইট এখানে এরকম কোনো উদ্দেশ্য নাই এরকম কোনো বাধা ধরা নিয়ম নাই বলো এবার বুঝছো নাকি বুঝো নাই আমারে বলো হ্যাঁ একটু বুঝলে জানাও হ্যাঁ বইয়ের লেখাটা দেখার দেখার পর একটু বুঝছো কি বুঝো নাই বলো আচ্ছা এরপর আসতে এসেছি আমরা জিনোম ওকে জিনোম জিনিসটা আমি নিজে আচ্ছা জিনোম জিনিসটা আমি নিজে হচ্ছে অনেক পরে এসে বুঝতে পারছি বুঝছো আচ্ছা মনে রাখবা জিনোম হচ্ছে জিনের সমষ্টি কি বললো ভাইয়া জিনোম মানে কি কার সমষ্টি জিনের সমষ্টি এই যে দেখো জিনের সমষ্টি প্রথমে এই শব্দ দুইটা শিখো জিনোম মানে জিনের সমষ্টি ঠিক আছে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে কতগুলা জিনের সমষ্টি কোথাকার জিনের সমষ্টি এইসব প্রশ্ন তোমাকে করতে পারি তুমি চলে যাবা আমাদের মানুষের চিন্তা মানুষের জিনোমের কথা চিন্তা করতেছি তাহলে মানুষের একটা কোষের কথা তুমি চিন্তা করো থিঙ্ক দ্যাট এটা আমাদের মানুষের একটা কোষ ঠিক আছে ওকে মানুষের কোষে ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোম থাকে আচ্ছা এবার ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোমের মধ্যে তেইশটা বাবার কাছ থেকে তেইশটা মায়ের কাছ থেকে আসে তাই না আমি একটা হ্যাপ্লয়েড কোষের কথা চিন্তা করব যেখানে তেইশটা ক্রোমোজোম থাকে মনে করো এটা মানুষের শুক্রাণু বা ডিম্বাণু শুক্রাণু বা ডিম্বাণু ঠিক আছে ওকে এইখানে তেইশটা ক্রোমোজোম এই প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমে অনেকগুলা করে জিন থাকে বুঝছো এখানে মনে করো এক দুই তিন এরকম করে তেইশটা ক্রোমোজোম আসছে প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমে অনেকগুলা করে জিন থাকে না আমাদের এই যে এরকম একটা হ্যাপ্লয়েড কোষের মধ্যে হ্যাপ্লয়েড কোষ বলতে কি বুঝতেছি শুক্রাণু বা ডিম্বাণু এরকম একটা হ্যাপ্লয়েড কোষে যতগুলা ক্রোমোজোম থাকবে তাদের মধ্যে যতগুলা জিন থাকবে আমি তোমাকে বলছি যে ক্রোমোজোম কি দিয়ে তৈরি ডিএনএ দিয়ে তৈরি আর সেই ডিএনএর অংশকেই আমরা জিন বলি না তাহলে ক্রোমোজোমের মধ্যে গুনে গুনে দেখলাম মনে করো যে এক নাম্বার ক্রোমোজোমে মনে করো দুই হাজার জিন আছে আমি ধরে নিচ্ছি দুই নাম্বারে আছে মনে করো যে পনেরোশো এরকম করে মোট তেইশটা ক্রোমোজোমে কতগুলো জিন আছে তুমি গুনে গুনে বের করছো এই সবগুলো জিনের সমষ্টিকে তুমি কি বলতেছো বলো জিনোম আচ্ছা এত বড় কথা তো আমি ভাই পরীক্ষাতে লিখতে পারবো না তাহলে পরীক্ষাতে কি লিখবো একটা জনন কোষের জনন কোষ মানে কি শুক্রাণু বা ডিম্বাণু একটা শুক্রাণু বা ডিম্বাণুর ক্রোমোজোমে একটা শুক্রাণু বা ডিম্বাণুর ক্রোমোজোম যদি মানুষের ক্ষেত্রে চিন্তা করো তাহলে কতগুলো ক্রোমোজোম তেইশটা ক্রোমোজোম এই তেইশটা ক্রোমোজোমে যতগুলো বিদ্যমান দেখছো যতগুলো জিন আছে তাদের সমষ্টিকে আমরা বলতেছি জিনোম বলো বাচ্চারা কি অবস্থা বুঝছো নাকি বুঝছো না জিনোম মানে কি হলো কি দাঁড়ালো তাহলে জিনের সমষ্টি কতগুলা জিনের সমষ্টি জীবের একটা ডিম্বাণু বা শুক্রাণুর মধ্যে যতগুলো ক্রোমোজোম থাকে সেই ক্রোমোজোমগুলোতে যতগুলো জিন থাকে সেই জিনের সমষ্টি এবার আমাকে বলতে হবে আমাকে বলো মটরশুটি গাছের জিনোম বলতে তুমি কি বুঝবা মটরশুটি গাছের জিনোম বলতে যদি আমি বলি তেইশটা মটরশুটি তেইশটা ক্রোমোজোমে বিদ্যমান জিনের সমষ্টি তাহলে হবে কি হবে না আমাকে বলো মটরশুটি গাছের একটা শুক্রাণু বা ডিম্বাণুতে কতগুলো ক্রোমোজোম থাকবে আমি অলরেডি বলে ফেলছি তুমি একটু আমাকে বলো মটরশুটি গাছের একটা শুক্রাণু বা ডিম্বাণুতে কতগুলো ক্রোমোজোম থাকবে ষাটটা ভেরি গুড কে বলে ফেলছ একটা শুক্রাণু বা ডিম্বাণুতে ষাটটা ক্রোমোজোম থাকবে কারণ আমি তো বলছি মটরশুটি গাছে হচ্ছে সাত জোড়া ক্রোমোজোম থাকে শুক্রাণু বা ডিম্বাণু হ্যাপ্লয়েড হবে তাদের মধ্যে ষাটটা থাকবে ওকে ভেরি গুড তাহলে মটরশুটির জন্য জিনোম কয়টা মানে মটরশুটির জিনোমের হিসাবটা কি তুমি বলবা ভাই আপনি তাহলে মটরশুটি গাছের শুক্রাণুর কথা চিন্তা করেন মটরশুটি গাছের শুক্রাণুতে ষাটটা ক্রোমোজোম তাহলে সেই ষাটটা ক্রোমোজোমে যতগুলো জিন আছে তাদের সমষ্টিকে আমি জিনোম বলবো ক্লিয়ার বুঝছো মটরশুটি গাছের ক্ষেত্রে আমরা তেইশটা ক্রোমোজোম হিসাব করবা না ওর ষাটটা ক্রোমোজোম থাকবে শুক্রাণু ডিম্বাণুতে সেই ষাটটা ক্রোমোজোমে যতগুলো জিন আছে তাদের সমষ্টিকে জিনোম বলবা তাহলে জিনোম মানে জিনের সমষ্টি কতগুলো জিনের সমষ্টি জনন কোষে ক্রোমোজোমে যতগুলো জিন থাকে শুক্রাণু বা ডিম্বাণুর ক্রোমোজোমে যতগুলো কোষ থাকে হ্যাপ্লয়েড কোষে যতগুলো কোষ থাকে এই সংজ্ঞাটুকু কি লিখে দিতে পারবে না যদি পরীক্ষাতে এক নাম্বারে আসে খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমি নিজে না বুঝে মুখস্থ করছি ছোটোবেলায় আমি চেষ্টা করছি তোমাকে বুঝাইতে আমাকে অনেকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন বাট সেটা প্রপারলি ছিল না উল্টা পাল্টা অনেকে বুঝাইছেন বুঝছো সরি টু
জিনোম মানে কি বুঝছো কিনা একটা প্রশ্ন করি আমি একটু দেখব বুঝছো কি বুঝছো নাকি মানুষের একটা দেহকোষে কয়টা জিনোম থাকে বলতে হবে মানুষের একটা দেহকোষে কয়টা জিনোম থাকে মানুষের একটা দেহকোষ দেহকোষ মানে কি ডিপ্লয়েড কোষ এন প্লাস এন তাহলে এখানে কয়টা জিনোম থাকবে তেইশ যোগ তেইশ দেখো ভাইয়া বলছে যে তেইশটা ক্রমচমে যতগুলো জিন থাকে সেটার জন্য সেটাকে বলি একটা জিনোম তাহলে এটা হচ্ছে একটা জিনোম তাই না আর এই তেইশটাতে যতগুলো জিন আছে সে তাদের সমষ্টিকে বলতেছে আর একটা জিনোম তাহলে আমাদের দেহকোষে কয়টা জিনোম থাকে বল দেহকোষে জিনোম যারা দুই বলছো ভেরি গুড রেজাউর মারজাহান ভেরি গুড তেইশ জোড়া হচ্ছে ক্রোমোজোম ইয়াসির ছেচল্লিশটা তো ক্রোমোজোম তোমাকে বলতে হবে ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোমের মধ্যে কতগুলা জিনোম হয় তেইশটা ক্রোমোজোম মিলে একটা জিনোম তেইশটা ক্রোমোজোমে যতগুলো জিন আছে সেটা মিলে একটা জিনোম তাই না তাহলে আমাদের জিনোম কয়টা হইল জিনোম হইল আমাদের দুইটা দেহকোষের জিনোম দুইটা বুঝছ হ্যাঁ বুঝছ নাকি বুঝো নাই বলো এইবার এর চেয়ে আর বোঝানোর ক্ষমতা আসলে আমার নাই আমি চেষ্টা করছি জিনোমটা বোঝানোর তোমাদেরকে আই হোপ তুমি বুঝতে পারছো পরীক্ষাতে যদি আসে তাহলে তোমরা কিভাবে লিখবা এই যে এটা লিখবা জীবের একটা জনন কোষের ক্রোমোজোমে বিদ্যমান জিনের সমষ্টি এই সংখ্যাটা ছোট্ট লিখতে পারবে আই হোপ ঠিক তো বলো বুঝছো কে 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 বুঝছো মোবাসের বুঝছো বেশ কঠিন পড়া পড়াইছি কিন্তু টেস্ট ক্রস ব্যাক ক্রস জিনোম তিনটা জিনিসই কনসেপচুয়াল যারা বুঝতে পারবে তারা জীবনে ভুলবে না মেডিকেলে আসবে এগুলা পাবে এবং তখন তাদের কোনো বিপদ হবে না আর যারা জিনোম না বুঝে মেডিকেলে আসবে প্রথম ইয়ারে ভাইবাতে ম্যাডাম যখন প্রশ্ন করবে তখন কিন্তু তোমার প্রকাশিত হয়ে যাবে যে তুমি যে আসলে জিনোম বুঝো না ওকে 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 অনেকেই বুঝতে পারছে আচ্ছা যারা একদম ছোট তাদের একটু বুঝতে কষ্ট হচ্ছে অথবা তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে পরবর্তীতে আবার ক্লাসটা করে ফেলবা কেমন তারপর ধরে ফেলতে পারবে আসো আমরা এখন চিল পড়াই চলে আসছি ম্যান্ডেলের সূত্র ভেরি ইজি পড়া নাই তেমন কোনো পড়া নাই ম্যান্ডেলের দুইটা সূত্র আছে কিন্তু এই দুইটা সূত্র ম্যান্ডেল সুন্দর করে লিখে দিয়ে যায় নাই এই যে নাও আমাদের দুইটা সূত্র এভাবে দিয়ে যায় নাই আমাদের হাতে বরঞ্চ ম্যান্ডেল তার কথাবার্তাগুলো বলে গেছে আমরা সেগুলোকে পরে দুইটা বিজ্ঞানী করেন্স বুঝছ লিখা আছে কিনা এই যে কার্ল করেন্স উনি পরবর্তীতে ম্যান্ডেলের কথাগুলোকে সূত্রের আন্ডারে নিয়ে আসছে দুইটা সূত্র বানাইছে উনি বুঝছো প্রথম সূত্র দ্বিতীয় সূত্র আচ্ছা সূত্র দুইটা যারা এইচ এস সি তেইশ ব্যাচের আসছো চব্বিশের আসছো তারা মুখস্থ করবা হ্যাঁ মুখস্থ করবা এবং নিচের পড়াগুলো তুমি পড়বা তাহলে সব বুঝতে পারবা ঠিক আছে মুখস্থ কেন করবা কারণ এটা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আসে যে কিভাবে প্রশ্নটা আসে যে এই প্রথম সূত্রটা লিখো তখন তোমাকে লিখতে হবে আর অ্যাডমিশনের জন্য এগুলো আমাদের লিখতে হয় না আমরা একটু অনুধাবন করে পড়লেই হয় রিডিং পড়ে গেলেই হয় হুবু লিখতে তো হবে না তাই না তাহলে আমরা একটু রিডিং পড়ব ভালো মতনে অ্যাডমিশনের জন্যে প্লাস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস অন্য নাম প্রথম সূত্রকে কি কী নামে ডাকা হয় এটাকে মনোহাইব্রিড ক্রস ল বলে মানে কি এখানে একটা বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর রেখে ক্রস করানো হয় বুঝছো তাই এটাকে মনোহাইব্রিড ক্রস ল বলতেছি এটাকে জননকোষের বিশুদ্ধতার সূত্র বলে সবগুলো একটু মুখস্থ করে ফেলবা অ্যাডমিশনের জন্যে হ্যাঁ উল্টাপাল্টা জানা না হয় ইংরেজি সহ পড়বা পরীক্ষাতে আসবে ল অফ পিউরিটি অফ গ্যামেটস এটা বলা হয় কোন সূত্রকে তুমি বলবা ম্যান্ডেলের প্রথম সূত্রকে ল অফ সেগ্রিগেশন সেগ্রিগেশন পরীক্ষাতে আসলো হুইচ ওয়ান ইজ দ্য সিনোনিম অফ সেগ্রিগেশ সেগ্রিগেশন এবার অপশনে থাকলে হচ্ছে কি মনে করো যে ডিফারেন্সিয়েশন উত্তর কি হবে ডিফারেন্সিয়েশন মানে কি পৃথকীকরণ বুঝছো সো সেগ্রিগেশন মানে পৃথকীকরণ দেখছো তাহলে ল অফ সেগ্রিগেশন এটা হচ্ছে ম্যান্ডেলের প্রথম সূত্র আরেকটা নাম এগুলো তাহলে সুন্দর করে ভালো মতো দাগাই ফেলবা এগুলো থেকে পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসবে এই সূত্রগুলোর অন্য নাম থেকে বুঝছো ক্লিয়ার এবার আসো দ্বিতীয় সূত্র দ্বিতীয় সূত্র রিডিং পড়বা এবং আমি পড়াই দেবো আমিও রিডিং বলবো সমস্যা নেই অন্য নামগুলো পড়ো পরীক্ষাতে আসবে ল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাজোর্টমেন্ট বা অ্যাসোর্টমেন্ট এটা বলতেছি কোন সূত্রকে বলতে হবে ম্যান্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রকে নামটা দেখো যথেষ্ট বড় হয়েছে একটু কঠিন হয়েছে তাই না দ্বিতীয় সূত্রটাকে আমরা বলতেছি স্বাধীনভাবে মিলনের সূত্র বা বন্টনের সূত্র এবং আরও একটা নাম আছে সেটা হচ্ছে ডাই হাইব্রিড ক্রস প্রথমটাকে মনোহাইব্রিড ক্রসলো বলি দ্বিতীয়টাকে ডাই হাইব্রিড ক্রসলো বলি কেন বলি কারণ প্রথম সূত্রে আমরা খালি একটা বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর রেখে ক্রস করাই দ্বিতীয় সূত্রে আমরা দুইটা আলাদা বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর রেখে ক্রস করাই বুঝছি কিনা বলো ওকে প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যা এগুলো রিডিং পড়বা লম্বা হওয়ার জন্য বলে ফেলছি এগুলা প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যা আসো ব্যাখ্যা এগুলো তোমরা পড়বা ঠিক আছে তুমি দেখো এই যে এইটাই আসবে তোমার পরীক্ষাতে আর কিচ্ছু আসবে না এখান থেকে এগুলো তোমাকে লিখতে দেবে মেডিকেল
মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় আসবে ম্যান্ডেলের প্রথম সূত্রের ফিনোটাইপিক অনুপাত কত ফিনোটাইপিক অনুপাত মানে কি বাইরে থেকে দেখে লম্বা নাকি খাটো সেই অনুপাত তুমি বের করবা এরকম দেখতে পাবা হচ্ছে তিন অনুপাত এক যেরকম আমি তোমাকে দেখাই তুমি যদি বিশ্বাস না করো এই যে তুমি একটা বিশুদ্ধ খাটো নিশ্চ বিশুদ্ধ খাটো হচ্ছে ছোট হাতের টি ছোট হাতের টি বিশুদ্ধ লম্বা বড় হাতের টি বড় হাতের টি এদের গ্যামেট হচ্ছে এটা আসছে এগুলো একটু ছোটদের কষ্ট হবে কিন্তু বড়রা তো এগুলো বুঝো আই হোক সো অ্যাডমিশনের ক্লাসগুলোতে আমরা আর এইগুলোতে যাই না ভেঙে পড়াই না কারণ এগুলো অ্যাডমিশন আসে না কিন্তু এইচএসসির জন্যে খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা দেখো তারপরে যে এফ ওয়ান জোনুতে যারা আসলো সবাই লম্বা এবার এফ ওয়ান জোনুতে থেকে দুইটা উদ্ভিদ নিছি এই যে দেখো এই জোনো টাইপটা এখানে নিয়ে ক্রস করাইছি ওদের মধ্যে এফ টু জোনুতে আমাদের অনুপাতটা কেমন দাঁড়াইছে একটু এটার দিকে তাকাও এরা তিনজনই কিন্তু লম্বা এরা তিনজনই লম্বা কিন্তু ও হচ্ছে বিশুদ্ধ লম্বা কারণ বড় হাতের টি বড় হাতের টি আর এই দুজন হচ্ছে অবিশুদ্ধ বা শঙ্কর লম্বা তাই না বাট ওরা তো লম্বা ওকে আর একজন মাত্র খাটো চারজনের মধ্যে তিনজন লম্বা তো আমাদের অনুপাত দাঁড়াচ্ছে ফিনোটাইপিক অনুপাত তিন অনুপাত এক এটাই আমাদের লাগবে ম্যান্ডেলের প্রথম সূত্রে ফিনোটাইপিক অনুপাত কত এটা যদি কেউ না পারি তাহলে আমাদের মেডিকেলে চান্স পাওয়ার কোনো যোগ্যতাই নেই আমরা কোনো দিন চান্স পাবো না যদি আমরা না জানি ম্যান্ডেলের প্রথম সূত্রে ফিনোটাইপিক অনুপাত কত তিন অনুপাত এক ঠিক আছে আর যদি পরীক্ষাতে আসে ম্যান্ডেলের প্রথম সূত্রের জিনোটাইপিক অনুপাত কত এটা আমি তোমাকে বলবো না তুমি আমাকে বলবা জিনোটাইপিক অনুপাত জিনোটাইপিক অনুপাত বলো জিনোটাইপিক অনুপাত কেমন হবে আমরা তখন কিসের দিকে তাকাবো আমরা তখন কে লম্বা কে খাটো এটা তো দেখবো না জিনোটাইপ দেখতে বলছি তাহলে তুমি এটার দিকে তাকাবা তাহলে জিনোটাইপ এখানে আছে বড় হাতের টি বড় হাতের টি তাই না আচ্ছা তারপর আছে হচ্ছে বড় হাতের টি ছোট হাতের টি তারপর আছে ছোট হাতের টি ছোট হাতের টি তাহলে এই তিনটার মধ্যে অনুপাত বের করবা দেখো বড় হাতের টি বড় হাতের টি আছে একটা বড় হাতের টি ছোট হাতের টি আছে দুইটা দুইটাই ছোট হাতের টি আছে একটা তাহলে তাদের জিনোটাইপিক অনুপাত দাঁড়াইলো কত এক অনুপাত দুই অনুপাত এক দেখছো আর ফিনোটাইপিক অনুপাত দাঁড়াইছে কত তিন অনুপাত এক এইটা যদি শিখে নাও তাহলে আমাদের হয়ে গেছে ঠিক আছে বুঝছ ওকে চলো সামনে যাই তাহলে প্রথম সূত্রটা শেষ আচ্ছা আমরা এতক্ষণ উদ্ভিদে দেখলাম এখন এখানে প্রাণীতে আচ্ছা প্রাণীর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটবে একই কাহিনী আচ্ছা এই ফ্লোচার্টটা একটু যদি তুমি দেখো আমি তোমাকে একটু যদি অল্প করে বলি দেখো আমরা দেখছি কালো বর্ণের যে গিনিপিক কালো রঙটা হচ্ছে প্রকট মানে দেখো যে এখানে কালো রঙের জন্য দায়ী বড় হাতের বি জিন আসছে আবার বাদামি রঙের জন্য দায়ী ছোট হাতের বি জিন আসছে তবে খরগোশ গিনিপিকটা কিন্তু কি হয়েছে গিনিপিকটা কালো হয়েছে তাহলে প্রকট কোনটা কালো আর প্রচ্ছন্ন কোনটা বাদামি বুঝছ কাহিনী ওকে তাহলে দেখো তো এফ ওয়ান জেনারেশনে কিন্তু সব প্রকট বৈশিষ্ট্যগুলোই প্রকাশিত হচ্ছে তাই না রে আচ্ছা এই যে মা থেকে আসছে একটা ডিম্বাণু বাবা থেকে আসছে শুক্রাণু এসে এফ ওয়ান জেনারেশনে এই তৈরি করলো এবং এখানে দেখো সবাই হচ্ছে শঙ্কর দেখছো এরপর আমরা এফ ওয়ান জেনারেশন থেকে ডিম্বাণু এবং শুক্রাণু নিয়ে এফ টু জেনারেশনের ক্ষেত্রে ক্রস করলাম এই এই ক্রসটাকে আমরা বলতেছি চেকার বোর্ড বুঝছো এটার ক্ষেত্রে যদি দেখো তুমি একটু যদি বুঝাই দেই দেখো এই যে এই এই দুইটা ক্রস করে কি হলো বড় হাতের বি বড় হাতের বি সুতরাং কালো আসতেছে আচ্ছা এটার দিকে তাকাও বড় হাতের বি ছোট হাতের বি কি আসতেছে কালোই কারণ আমরা জানি প্রকট হচ্ছে কালো তারপরে আসো এটার সাথে এটা ক্রস করাইছো কি হবে বড় হাতের বি ছোট হাতের বি তাহলে কালো আর যদি এইটার সাথে এইটা ক্রস হয় তখন কিন্তু কি হবে এখান থেকেও ছোট হাতের বি আসতেছে এখান থেকেও ছোট হাতের বি তখন সে কি হয়ে যাবে বাদামি আলটিমেটলি তার জিনোটাইপিক অনুপাত এক অনুপাত দুই অনুপাত এক তার ফিনোটাইপিক অনুপাত তিন অনুপাত এক সো প্রাণী আর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কোনো আলাদা কিছু নাই ওকে দ্বিতীয় সূত্র বা স্বাধীনভাবে মিলনের সূত্র ইংরেজিটাও পড়বো বানানটা দেখব আচ্ছা দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে দেখো এইবার এটা যেহেতু ডাই হাইব্রিড ক্রস লবলি আমরা অবশ্যই দুইটা বৈশিষ্ট্য নিব এখানে দুইটা বৈশিষ্ট্য কী নিয়েছি একটা হচ্ছে বীজের রং একটা হচ্ছে বীজের আকার রং হিসেবে হচ্ছে হলুদ নাকি সবুজ আকার হিসেবে গোল নাকি কুঞ্চিত এই হচ্ছে আমাদের দুইটা পয়েন্ট বুঝছ আমরা দেখো গোলে হওয়ার জন্য গোল ইংরেজি কি রাউন্ড না গোলের জন্য দায়ী জিনিসই হচ্ছে আর দেখছো আচ্ছা আর রঙের জন্য হলুদ রঙটা প্রকট তাই আমরা বড় হাতের ওয়াইকে ধরছি হলুদ আর ছোট হাতের ওয়াই এটা প্রচ্ছন্ন জিন এটাকে ধরছি সবুজ দেখছো তাহলে যেহেতু ক্রোমোজোমগুলো জোড়ায় জোড়ায় থাকে জিনগুলোও জোড়ায় জোড়ায় থাকে সুতরাং যে কিনা গোল তার গোল হওয়ার জন্য দায়ী জিন হচ্ছে বড় হাতের আর বড় হাতের আর বিশুদ্ধ হলে যে সবুজ বা প্রকট হচ্ছে হলুদ তাই না সো যে যে
আর যে সবুজ হতে চাইবে তাকে অবশ্যই দুইটা ছোট হাতের ওয়াই লাগবে আর যে কুঞ্চিত হতে চাইবে তার দুইটা ছোট হাতের আর লাগবে বড় হাতের আর থাকলে সে তো গোল্লাকৃতির হয়ে যাবে তাই না ওকে তো আমরা এরকম দুইটা বিশুদ্ধ জীব নিয়ে হোমোজাইগাস জীব নিয়ে ক্রস শুরু করলাম দেখো এফ ওয়ান জেনারেশানে কিন্তু হেটারোজাইগাস জীব পাইলাম এবং এরা কেমন হবে যেহেতু একটা বড় হাতের আর আছে সুতরাং সে গোল্লাকৃতির হয়ে যাবে একটা বড় হাতের ওয়াই আছে সুতরাং সে হলুদ রঙের হয়ে যাবে সুতরাং এফ ওয়ান জেনারেশানে সবাই গোল এবং হলুদ হবে ঠিক আছে আচ্ছা দেখছো দুইটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে কিন্তু হিসাব চলমান আছে ওকে এরপরে আমরা চেকার বোর্ডের দিকে তাকাইলে এখন তুমি এই যে এভাবে এভাবে ক্রস করে করে আঁকাবা ক্রস করে করে যদি আঁকাও তাহলে তুমি দেখতে পাবা তাদের জিনোটাইপিক ফিলোটাইপিক অনুপাত কত দাঁড়ায় নয় অনুপাত তিন অনুপাত তিন অনুপাত এক মানে কি কিভাবে এরকম এটা কেউ হয় হচ্ছে গিয়ে গোল হলুদ গোল হলুদ বুঝছ আচ্ছা গোল হলুদ হয় হচ্ছে কয়টা নয়টা কেমন আচ্ছা গোল কিন্তু সবুজ এরকম হয় তিনটা ওকে সবুজ কুঞ্চিত না সবুজ কুঞ্চিত পরে হলুদ কুঞ্চিত এরকমও হয় নয়টা না এরকম হয় তিনটা আর হচ্ছে কুঞ্চিত সবুজ হয় একটা তাহলে অনুপাত কত দাঁড়াইলো নয় অনুপাত তিন অনুপাত তিন অনুপাত এক এটা হচ্ছে ম্যান্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের অনুপাত ভুল করলে আমাদের চলবে না প্রথম সূত্রের অনুপাত যেরকম শিখে ফেলছি তিন অনুপাত এক দ্বিতীয় সূত্রের ফিনোটাইপিক অনুপাত নয় অনুপাত তিন অনুপাত তিন অনুপাত এক এখন তুমি একটা অনুপাত দেখে আসলে বলে দিতে পারবা এটা কি মনোহাইব্রিড ক্রসলো নাকি ডাই হাইব্রিড ক্রসলো তাই না কারণ মনোহাইব্রিডের ক্ষেত্রে তুমি দেখবা যে ওই অনুপাতগুলো যোগ করলে চার আসবে আর ডাই হাইব্রিডের ক্ষেত্রে আসবে ষোলো বুঝছ ওকে এইবার তুমি যদি ধরো ট্রাই হাইব্রিড ক্রস করো তিনটা বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর রেখে ক্রস করো তাইলে কত আসবে বলো তাইলে মনে করো আরও অনেক অনেকগুলো অনুপাত আসবে মানে সংখ্যা তখন অনেক বড় হয়ে যাবে তা আমাদের বইটাই জন্য ট্রাই হাইব্রিড ক্রস ল বা এই টাইপের কিছু নাই ওইটা অনেক বেশি বিস্তৃত হবে ঠিক আছে আচ্ছা ওকে তাহলে এইটুকু যদি আমরা বুঝে ফেলে থাকি চলো সামনে যাই এখান থেকে তো বেশি কিছু পড়ার নাই অনুপাতটাই খেলি পড়ার মেইন জিনিস হচ্ছে কি মেইন জিনিস হচ্ছে এদের ব্যতিক্রমগুলো সেগুলোই হচ্ছে মেইন পড়ার জিনিস এখন দেখো এইখান থেকে একটা জিনিস দাগানো নাই আমি দাগাই দিব দেখো তুমি আমাকে বলো তো গিনি পিগের ক্ষেত্রে ছোট লোম থাকতে পারে বড় লোম থাকতে পারে কোনটা প্রকট আমাকে বলো গিনি পিক ওর লোম ছোট হইতে পারে গায়ের অথবা বড়ও হইতে পারে কোনটা ওর প্রকট বৈশিষ্ট্য কি মনে হয় তোমার বলো তো আমাকে কোনটা গিনি পিগের প্রকট বৈশিষ্ট্য হবে ছোট লোম নাকি বড় লোম ওকে শুনে মনে হয় যে ভাইয়া লম্বা হইলে যদি জিনিসটা প্রকট হয় হ্যাঁ তাহলে তো বড় লোম এটা প্রকট বৈশিষ্ট্য হওয়ার কথা কিন্তু না এটা একটু ভালো মতো খেয়াল করবেন যে ছোট লোম এইটাই আসলে গিনি পিগের প্রকট বৈশিষ্ট্য এই জন্য এটাকে আমরা বড় হাতের রেস ধরছি হ্যাঁ আর লম্বা লোম যেটা এটা প্রচ্ছন্ন এই জন্য এটাকে ছোট হাতের রেস ধরছি দেখছেন এইটা একটু দাগাই নেন আর বাদামি আর কালোর মধ্যে যে কালোটা প্রকট এটা আপনারা শিখেই ফেলছেন আগে দেখছেন তাহলে এই ছোট ছোট জিনিসগুলো খেয়াল করতে হবে আমাদেরকে অনুপাত আগের মতোই হবে সেখান থেকেও আর পড়া নাই চলো আমরা সামনে আগাই এই যে এখানে অনুপাত দিয়ে দেখাইছে ওকে প্রচুর ক্রস টস করছে ওকে এবার আসো বংশগতি ক্রোমোজম তত্ত্ব এটা কি জিনিস এরকম ইজি সিম্পল জিনিস অনেক আগের জিনিস কত সাল জানো উনিশশো দুই সালে বিজ্ঞানী সাটন এবং বোভেরি এই দুইজন হচ্ছে এই বংশগতি ক্রোমোজম তত্ত্বটা আমাদের সামনে নিয়ে আসেন এটা এত সিম্পল একটা তত্ত্ব তোমরা বললে হাসবা আজকে থেকে প্রায় একশো বিশ বছর আগে এই সব কথা উনি বলে গেছেন আমরা বিজ্ঞান কতখানি অগ্রসর হয়েছে না বলো এগুলো এখন সব কথা আমরা জানি কিন্তু উনিশশো দুই সালে এটা কেউ জানতো না এই জিনিসগুলো ওরা এক্সপ্রেস করলো তো এটাকে আমরা বলি বংশগতি ক্রোমোজম তত্ত্ব সাটন বোভারি কি বলছে একটা রিডিং দিয়ে ফেলি চলো সাটন বোভারি বলছে একমাত্র শুক্রাণু ডিম্বাণুই বংশ পরম্পরায় সেতু হিসেবে কাজ করে সেতু শুক্রাণু ডিম্বাণু মিলিত হয় বুঝছ জাইগর সৃষ্টিতে শুক্রাণুর মস্তকে অবস্থিত নিউক্লিয়াস অংশ গ্রহণ করে তাই ধারণা করা হয় জনন কোষের নিউক্লিয়াসই বংশগতির পদার্থ বহন করে তুমি এখন এটা পরে হাসতেছ না যে নিউক্লিয়াসের মধ্যেই তো ভাই ক্রোমোজোম থাকবে এইটাই তো বংশগতির পদার্থগুলো বহন করবে কিন্তু এটা আমরা তখন ধারণা করেছিলাম উনিশশো দুইয়ে তখন তো আমরা অত কিছু জানি না বুঝছ ওকে দেখো তিন নাম্বার অনেক কঠিন প্রচুর কঠিন নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোম থাকে অতএব ক্রোমোজোম বংশগতির পদার্থ বহন করে অনেক কঠিন না বলো এগুলো আমরা পারি ওকে মানে অনেক সোজা বলতেছি হ্যাঁ তোমরা আবার কঠিন হিসাবে ধরে নিও না অনেক সোজা এগুলো এই ছয় নাম্বারটা পাঁচ নাম্বার ছয় নাম্বারটা পড়ো 
ডিপ্লয়েড কোষে ক্রোমোজোম এবং জিন জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে এগুলো কে পারে না বলো তারপর ক্রোমোজোমের সুনির্দিষ্ট অবস্থানকে আমরা কি বলি সুনির্দিষ্ট অবস্থানে বা লোক আছে জিন অবস্থান করে এগুলো সবই পারি একটা গ্যামেট এক সেট ক্রোমোজোম মানে কি আমাদের একটা গ্যামেট এক সেট তেইশটা মিলে একটা সেট বাবার কাছ থেকে এক সেট মায়ের কাছ থেকে এক সেট এই হচ্ছে আমাদের দুই সেট ক্রোমোজোম তাই না ওকে তাহলে একটা গ্যামেটে এক সেট ক্রোমোজোম এবং অ্যালিল থাকে ওকে ফাইন বাকি লাইনগুলো তোমরা সব বুঝতে পারবা ম্যান্ডেলের সূত্রসমূহের ব্যতিক্রম ভেরি ইম্পর্টেন্ট আসো এটা পড়ে নিই ঠিক আছে এটা পড়তে হবে এখন ভালো মতনে আমরা প্রথমে প্রথম সূত্রের ব্যতিক্রম পড়ব প্রথম সূত্রের ব্যতিক্রমকে আমরা মনে রাখবো হচ্ছে অলস দিয়ে কি দিয়ে মনে রাখবো বলতো অলস অলস দিয়ে কীভাবে মনে রাখা যায় অ দিয়ে হচ্ছে অসম্পূর্ণ প্রকটতা বা ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স ডমিনেন্ট জিন মানে প্রকট জিন বুঝছো তাহলে ডমিনেন্স মানে প্রকটতা ইনকমপ্লিট মানে অসম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ প্রকটতা কি আমি তোমাকে বলবো আর ল দিয়ে মনে রাখবো হচ্ছে লিথাল জিন লিথাল জিন ঠিক আছে লিথাল মানে হচ্ছে মারণ জিন যেই জিন তোমাকে মেরে ফেলবে আর দন্তাস দিয়ে হচ্ছে সহ প্রকটতা সহ প্রকটতা এই হচ্ছে আমাদের প্রথম সূত্রের তিনটা ব্যতিক্রম অলস মনে থাকবে বলো কি অবস্থা ওকে যদি নামগুলো শিখে নেই এবার একটু দেখতে চাই অসম্পূর্ণ প্রকটতা বা ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স এটা কীরকম বা কোথায় আমরা এদেরকে পাই ওকে দেখো আমরা এটাকে পাওয়ার জন্য খুঁজে বেরিয়েছি আমরা পেয়েছি কোথায় সন্ধ্যা মালতিতে সন্ধ্যা মালতি কি তোমরা দেখছো একটা গোলাপি রঙের টাইপের একটা ফুল আসছে এটা আমাদের ওই বাড়ির কোনায় টোনায় থাকে একটু সার্চ দিয়ে দেখে ফেলবা এই যে তোমার বইতে ছবি আছে এটা দেখেও চিনতে পারো অনেকে ইংরেজি এটার সায়েন্টিফিক নেমটাও কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং তাই না একটা মেয়ে ওর নাম হচ্ছে মীরা দেখছো মীরা এবং খুব দুষ্টু ইবলিশের মতো দুষ্টু সো মীরা আর ইবলিশ মিলাই মীরা বিলিস ঠিক আছে আর ও জিলাপি খাইতে পছন্দ করে জালাপা মীরা বিলিস জালাপা ঠিক আছে এটা হচ্ছে সন্ধ্যা মালতির সায়েন্টিফিক নেই এই সন্ধ্যা মালতির মধ্যে আমরা অসম্পূর্ণ প্রকটতাটা দেখতে পারছি এইটা কেন ব্যতিক্রম কারণ আমরা প্রথম সূত্রের নিয়ম অনুযায়ী জানি যে ফিনোটাইপিক অনুপাত তিন অনুপাত এক হবে কিন্তু ওর ক্ষেত্রে তিন অনুপাত এক না হয়ে কি হয়ে যায় জানো ওর ক্ষেত্রে দুই অনু এক অনুপাত দুই অনুপাত এক হয়ে যায় কিভাবে হয় একটু তোমাকে দেখাই দেখো দুই রকমের সন্ধ্যা মালতি পাই আমরা লাল ফুল আর সাদা ফুল লালের জন্য বড় হাতের আর বড় হাতের আর সাদার জন্য ছোট হাতের আর ছোট হাতের আর ওকে এইবার ওদের ক্রসিংয়ের ফলে সবগুলা কি হওয়ার কথা ছিল প্রথম বংশধরে সবসময় কি হয় প্রকট বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় প্রকট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লাল তাহলে সবগুলো যদি লাল হয়ে যেত এফ ওয়ান জেনারেশানে তাহলে আমরা এটাকে একদমই ব্যতিক্রম বলতে পারতাম না কিন্তু দেখলাম লাল হওয়ার বদলে সবগুলা গোলাপি হয়েছে আমরা আকাশ থেকে পড়লাম যে এখানে তো তাহলে কেউই প্রকট হতে পারল না কেউই এককভাবে প্রকাশিত হতে পারল না তাই না লালও হতে পারল না সাদাও প্রকাশিত হইতে পারল না সুতরাং এখানে কেউ প্রকট হতে পারেনি এটা আসলে অসম্পূর্ণ প্রকটতা এখানে কোনো প্রকটতা নাই কেউ প্রকটভাবে প্রকাশিত হয় নাই বুঝছ প্রকাশিত হতে গিয়ে হতে পারে নাই তাই এটা অসম্পূর্ণ প্রকটতা সো এই জন্য আমরা গোলাপি ফুল পাইছি পরবর্তীতে আমরা দুটা গোলাপি ফুল নিলাম গোল গোলাপি ফুলের জিনো টাইপ তো আমরা জানি বড় হাতের আর ছোট হাতের আর এদের মধ্যে ক্রস করিয়ে একটা লাল পেলাম দুইটা গোলাপি পেলাম একটা সাদা পেলাম সুতরাং তাদের ফিনোটাইপিক অনুপাত দাঁড়ালো এক অনুপাত দুই অনুপাত এক দেখছো যেটা চেঞ্জ হয়ে গেল আগে আগে নর্মালি প্রথম সূত্রের জন্য তিন অনুপাত এক ছিল এখানে এক অনুপাত দুই অনুপাত এক হয়ে গেল তাহলে এটা একটা ব্যতিক্রম সুস্পষ্ট উৎস কি বুঝো নাই বলো হ্যাঁ মাঝে মাঝে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইছে ঠিক ওকে আচ্ছা এখন এই দেখো অসম্পূর্ণ প্রকটতার জন্য দায়ী জিনকে আমরা কি নামে ডাকি ইন্টারমিডিয়েট জিন এটা যদি না পড়ো তোমরা নিজেরা ইন্টারমিডিয়েটে পড়ো তোমরা যদি ইন্টারমিডিয়েট জিন কি এটা যদি না পারো তাহলে হবে পরীক্ষাতে যদি আসে ইন্টারমিডিয়েট জিন কোনটি এখানে থাকলো যে মুখ বধিরতার জন্য দায়ী জিন অসম্পূর্ণ প্রকটতার জন্য দায়ী জিন সহ প্রকটতার জন্য দায়ী জিন কি দেখাবা তুমি তুমি দেখাবা অসম্পূর্ণ প্রকটতার জন্য দায়ী জিন বুঝছো ব্যাপারটা ওকে তারপর আসো আচ্ছা এরপরে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে সমপ্রকটতা সমপ্রকটতাকে কি নামে ডাকতেছি এটাকে সহপ্রকটতা বলা হয় বুঝছ সরি সমপ্রকটতাকে কি সহপ্রকটতা বলে একটু কনফিউশন লাগতেছে না সহপ্রকটতা কি দ্বিতীয় সূত্রের ওইটাকে বলে ও এটাকে সহপ্রকটতা বলে না রে সমপ্রকটতাই বলবা সরি আমি একটু ভুল বলছি পড়াইতে পড়াইতে এরকম মাঝে মধ্যে একটু হয়ে যায় বুঝছো 
সমপ্রকটতা বা কো ডোমিনেন্স সহ বলে ফেলছি সম ঠিক আছে আচ্ছা সমপ্রকটতা ব্যাপারটা কি তুমি দুইটা মোরক মুরগি নিচ্ছ আচ্ছা কি বর্ণের মোরক মুরগি নিচ্ছ একটা কালো একটা সাদা কালো বর্ণের মোরক কোনটা কালো বর্ণের মোরক মুরগি হচ্ছে দেখো ওকে আচ্ছা এইটা আমরা কোথায় দেখতে পাই আন্দালোসিয়ান মোরক মুরগির মধ্যে আমি যদি বলি তোমাকে যে ধরো লেগ হর্ন মুরগির মধ্যে সমপ্রকটতা দেখা যেতে পারে তুমি কি মানবা না এটা কিন্তু সত্যি হবে না লেগ হর্নের মধ্যে দেখা যায় না আন্দালোসিয়ান মোরক মুরগিতে দেখা যায় তো কোথায় কোনটা দেখতে পাই প্রমাণ করতে পারি এটা তোমাকে ভালো মতনে মেমোরাইজ করতে হবে ঠিক আছে আসো আমরা কালো বর্ণের একটা মোরক নিছি ওকে ফাইন কালো বর্ণের জন্য বড় হাতের বি বড় হাতের বি সাদা বর্ণের জন্য বড় হাতের ডব্লিউ বড় হাতের ডব্লিউ কেন সবগুলোকে বড় হাতের দিল কারণ প্রথম বংশধরে আমরা দেখতে পাই প্রথম বংশধরে যে মুরগিগুলো পাই এদের মাঝখানে কালো রঙও দেখা যায় সাদা রঙও দেখা যায় বুঝছো সো ওদের মাঝখানে কালোর মাঝখানে সাদা চেক চেক কালোর মাঝখানে সাদা দাগ থাকে বা ডট ডট থাকে এরকম মোরক মুরগি আমরা পাই তাহলে আমরা কালোকেও পাচ্ছি প্রথম বংশ ধরে কালো দেখতে পাচ্ছি সাদাও দেখতে পাচ্ছি দুইটা আলাদাভাবে দেখতে পাচ্ছি সো এর জন্য এটাকে আমরা বলতেছি সমপ্রকটতা দুইটা বৈশিষ্ট্যই সমানভাবে প্রকাশিত হয়েছে এইবার আমি তোমাকে একটু প্রশ্ন করি দেখি তোমার বুদ্ধি কেমন তুমি আমাকে বলো ধরো এই সমপ্রকটতাটা এটা সমপ্রকটতা না দেখিয়ে এই মোরক মুরগিতে আমরা যদি অসম্পূর্ণ প্রকটতা দেখতে পেতাম তাহলে জিনিসটা আসলে কেমন হইতো অসম্পূর্ণ প্রকটতা ওরা দেখাইলে ওরা আসলে কি হইতো তখন কি লাল কালের কালোর মধ্যে সাদা সাদা ওই স্ট্রাইপ থাকতো চেক থাকতো নাকি অন্য কিছু হইতো একটু বলো তো দেখি বুদ্ধি করে হ্যাঁ পরিপূরক জিনকে সহপ্রকটতা বলে আমি জাস্ট মানে আমি শব্দটা উচ্চারণে ভুল করছি ঠিক আছে হুম বলো আমাকে একটু বলো যে যদি তারা এই যে আমি আন্দালোসিয়ান মোরক মুরগির কথা বললাম ওরা যদি সমপ্রকটতা না দেখিয়ে অসম্পূর্ণ প্রকটতা দেখাইতো তাহলে আমরা প্রথম জেনারেশনের মুরগিগুলো কীরকম পাইতাম আচ্ছা কেয়া বলছে হালকা কালো ভালো বলছে ও মানে কালো আর সাদা মিলে কিছু একটা মাঝামাঝি যেমন ধরো অ্যাশ কালারের মুরগি পাইতা তুমি যেরকম তুমি সন্ধ্যা মালতির মধ্যে দেখছো দুইটা মিলা গোলাপি রঙের সন্ধ্যা মালতি হয়ে গেছে ওই রকম অ্যাশ কালারের মোরক মুরগি পাইতা বুঝছো কাহিনীটা কিন্তু এখানে অ্যাশ কালার পাও নাই নতুন কিছু পাও নাই বরঞ্চ কালোও দেখতে পাচ্ছ সাদাও দেখতে পাচ্ছ দুইটাই দেখতে পাওয়ায় এটাকে আমরা বলতে পারি সমপ্রকটতা ক্লিয়ার হ্যাঁ ডিফারেন্ট কালার দেখতে পাই তা ভেরি গুড আচ্ছা এবার আসো মারণ জিন বা লিথাল জিন খুব ইম্পর্টেন্ট দেখো লিথাল শব্দটার সাথে তোমরা পরিচিত থাকতে পারো কেমিস্ট্রিতেও তোমরা পড়ছো দেখি কে বলতে পারে ক্যাডমিয়ামের লিথাল ডোজ কত মাইনুল ভাই আমার সামনে বসা ক্যাডমিয়ামের লিথাল ডোজ কত মাইনুল ভাই কিন্তু খুশি হবে যদি বলতে পারো ওকে ক্যাডমিয়ামের লিথাল ডোজ কে বলবে আমাকে একটু কেমিস্ট্রিতে চলে গেলাম ওকে আচ্ছা তোমরা বলতে থাকো আমরা একটু লিথাল জিন নিয়ে তোমার সাথে কথা বলি লিথাল মানে যেটা তোমাকে মেরে ফেলবে যে জিনটা তোমার অঙ্গহানির কারণ হতে পারে তোমাকে মেরে ফেলতে পারে তোমার জন্য ক্ষতিকর জিন সেটা হচ্ছে লিথাল জিন ঠিক আছে ওকে লিথাল জিনটা কিভাবে হয় এটা মিউটেশনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে আমি জানি এখন তোমরা বলবো ভাই মিউটেশনটা আবার কি এটা তো একটা নতুন শব্দ লাগতেছে আমি তোমাকে বলি মিউটেশন কি তোমরা যারা ডিএনএ স্ট্রাকচার সম্পর্কে অবগত আসছো আই হোপ তোমরা আসছো ডিএনএ স্ট্রাকচারটা আমি যদি তোমাকে দেখাই তো এখানে কী থাকে বলো এ অ্যাডেনিন অ্যাডেনিনের সাথে কী থাকে বলো থায়ামিন তাই না এ টি জি সি এরকম থাকে না নাইট্রোজেন বেস থাকে না কিছু মনে করো এখানে একটা নাইট্রোজেন বেসে চেঞ্জ চলে আসলো কীরকম এ টি জি সি টি এ এরকম ছিল আগে ফরমেশানটা এখন মনে করো এইখানে যেখানে আগে জি সি ছিল এখানে আবার টি এ চলে আসছে তাহলে এখানে একটা চেঞ্জ চলে আসলো না নাইট্রোজেন বেসের মধ্যে ডিএনএ অনুতে যদি এরকম কোনো চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে সেটাকে আমরা বলি মিউটেশান বা যেটা বাংলা করেছি আমরা পরিবৃত্তি বুঝছো মিউটেশান বা পরিবৃত্তি তাহলে মিউটেশান কিভাবে হতে পারে সানলাইটের জন্য হতে পারে সানলাইট না মানে আলট্রাভায়োলাইট আলট্রাভায়োলেট বা অতি বেগুনি রশ্মি দিয়ে আমাদের ডিএনএ অনুতে এরকম অনুর মধ্যে চেঞ্জ আসতে পারে তো সেটাকে আমরা বলতে পারি মিউটেশান এবং মিউটেশানটা কিন্তু স্থায়ী একটা স্থায়ী পরিবর্তন ডিএন অনু অনুতে একটা স্থায়ী বা আকস্মিক পরিবর্তনকে আমরা মিউটেশান নামে ডাকি ঠিক আছে তোমার ডিএনএটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে উচ্চ কাহিনী এটাই হচ্ছে মিউটেশান এটা আলট্রাভায়োলেট রে দিয়ে হতে পারে বিভিন্ন কেমিক্যাল দিয়ে হতে পারে ওকে হ্যাঁ এই ভেরি গুড একজন সঠিক উত্তর দিছে নাজমুন নাহার এক গ্রাম 
এক গ্রাম হচ্ছে ক্যাডমিয়ামের লিথাল ডোজ মানে সারা দিনে তুমি এক গ্রাম ক্যাডমিয়াম খাইলে তুমি মরবা বুঝছো আচ্ছা ওকে আচ্ছা লিথাল জিন এটা হোমোজাইগাস অবস্থায় জীবের মৃত্যু ঘটায় আবার মানে হেটার জায়গাস অবস্থায় সে প্রকাশিত হতে পারে ঠিক আছে আমরা তবে কমনলি দেখতে পাই সে হোমোজাইগাস অবস্থায় মৃত্যু ঘটায় আমরা সামনে দেখতে পাবো আচ্ছা এখানে আর কি পড়বা আচ্ছা লিথাল জিন দুই রকম হতে পারে প্রকট লিথাল জিন প্রচ্ছন্ন লিথাল জিন আচ্ছা প্রচ্ছন্ন লিথাল জিন দিয়ে যদি একটা জীব মরতে হয় তাহলে অবশ্যই তাকে হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকতে হবে যেরকম মনে করো আমি ধরলাম যে আমার নাম ধরো রিজভি আর তাহলে আরেকটা ধরো ছোটো হাতের আর আচ্ছা এই ছোটো হাতের আটটা হচ্ছে একটা প্রচ্ছন্ন লিথাল জিন প্রচ্ছন্ন লিথাল জিন ঠিক আছে একটু বোঝার চেষ্টা করবা এই এই প্যারাটা তাহলে আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর এটা হচ্ছে একটা ভালো জিন এটা একটা ভালো জিন আচ্ছা এইবার এটা তো প্রকট তাই না এটা একটা প্রকট ভালো জিন প্রকট এবং ভালো জিন এখন মনে করো কারো জিনো টাইপ যদি এরকম হয় বড় হাতের আর ছোটো হাতের আর তাহলে তো প্রকট টাইপ প্রকাশিত হবে ভালো টাইপ প্রকাশিত হবে এই প্রচ্ছন্ন লিথাল জিন তো কোনো কিছু করতে পারবে না তোমাকে কিন্তু যদি এরকম হয় ছোটো হাতের আর ছোটো হাতের আর দুইটাই প্রচ্ছন্ন জিন তখন তার প্রকট জিন প্রকাশিত হবে না তাই না তখন তোমার এই খারাপ লিথাল জিনটাই তোমাকে আসলে মেরে ফেলবে বা তোমার ক্ষতি করবে সো যদি প্রচ্ছন্ন লিথাল জিনটা যদি প্রচ্ছন্ন হয় তাহলে তাকে অবশ্যই হোমোজায়গাস অবস্থায় প্রকাশিত হতে হয় কিন্তু লিথাল জিনটা যদি প্রকট হয় লিথাল জিনটা যদি প্রকট হয় মনে করো যে আমি ধরলাম যে অন্তর্ভাই অন্তর্ভাইয়ের এ এই বড় হাতের এ এটা একটা প্রকট লিথাল জিন ঠিক আছে এটা মনে করো একটা প্রকট লিথাল জিন তাহলে ধরো এই বড় হাতের এ ছোটো হাতের এ এইখানে তো প্রকটটাই হচ্ছে লিথাল জিন এই ছোটো হাতের এ যত ভালো জিনই হোক না কেন সে তার প্রকাশিত হইতে পারবে না তাই না তো এই বড় হাতের এ দিয়েই কিন্তু জীবটা মরে যাবে বা জীবের ক্ষতি হবে এই আর কি তাহলে প্রকট লিথাল জিন আসলে হেটারো জায়গাস কিংবা হোমো জায়গাস যে কোনো অবস্থাতেই তোমাকে ক্ষতি করতে পারে কিন্তু প্রচ্ছন্ন লিথাল জিন শুধুমাত্র হোমো জায়গাস অবস্থায় তোমার ক্ষতি করতে পারে এই যে এই জিনিসটাই এইখানে আলোচনা করছে বুঝছ ওকে আচ্ছা ওকে তারপর চল আচ্ছা একটু বোল্ড কালারের জীবনমুখী লাইনটা একটু তুমি পড়ো নিকট সম্পর্কীয় লোকদের মধ্যে বিবাহ যদি সম্পন্ন হয় তাহলে লিথাল জিনগুলা হোমোজায়গাস অবস্থায় আসতে পারে আর হোমোজায়গাস অবস্থায় তো মৃত্যু ঝুঁকি বা লিথাল জিনের প্রকাশের ঝুঁকি কি হবে বেড়ে যাবে বুঝছো কাহিনীটা সো এর জন্যে আমরা একটু কি বলা যায় দূরবর্তী বিয়েকে অনুপ্রাণিত করি বুঝছ এই আর কি মানে এটা তো হবে এরকম বলা যায় না তবে সম্ভাবনাটাকে কমিয়ে রাখা এই আর কি সৃষ্টিকর্তা চাইলে তো সব কিছুই হতে পারে কিন্তু কাছাকাছি সম্পর্কের মানে ওই বৈবাহিক সম্পর্কে যদি আবদ্ধ হয় তাহলে ওই যে লিথাল জিনগুলা একসাথে হয়ে প্রকট অবস্থায় আসতে পারে এই জন্যে আমরা দূরে দূরে বিয়ে এক জেলায় আরেক জেলায় বিয়ে করবা ঠিক আছে ওকে লিথাল জিনের বৈশিষ্ট্য যেমন ধরো আমি আমার অ্যাকচুয়ালি আমার দাদা বাড়ি নানা বাড়ি একই গ্রামে বুঝছো এটার কিছু পজিটিভ দিক আছে কিছু নেগেটিভ দিক আছে নেগেটিভ দিক হচ্ছে আমি কখনো মজা করে নানো বাড়ি যাই নাই আবার পজিটিভ দিক হচ্ছে আমি ঈদের দিন সকালবেলায় প্রথমে আমার দাদা বাড়িতে খাই তারপর দশ মিনিট হেঁটে আমার নানা বাড়িতে যাই সেখানে যে আবার খাই বুঝছ আবার দুপুরের বেলা আবার দুইবার খাই তো আমার দুই দিকে খাওয়া দাওয়া খেতে পারি আমি এই খাওয়া প্রিয় যেহেতু দুই দিক থেকে লাভ হয় এনিওয়ে কিন্তু ধরো যদি দূরবর্তী স্থানে থাকতাম তাহলে আবার ভ্রমণের আনন্দটা ভালো লাগতো তাই না যেমন আমরা কোনো দিন ঘটা করে নানো বাড়ি যাইনি যে সবাই মিলে নানো বাড়ি ঘুরতে যাচ্ছি এরকমটা হয়নি আচ্ছা ওকে সব কাজ কাজিন কপত কপতি সাবধান হয়ে যাও না সব ধরনের কপত কপতি তোমরা সাবধান হয়ে যাও কারণ এখন কপত কপতি হওয়ার সময় না তোমাদের ঠিক আছে মানে এখন তো তোমরা কেউ ইনকাম করো না যারা আমার ক্লাস দেখতেছো তোমরা তো কেউ ইনকাম করো না তাই না তো ইনকাম যদি না করো তাহলে কপত কপতি হওয়ার যোগ্যতা তোমার নাই ঠিক আছে যেদিন তুমি ইনকাম করতে পারবা তোমার কপতিকে বা তোমার কপতকে তুমি জিনিসপত্র উপহার দিতে পারবা নিজের টাকায় সেদিন তুমি এটা ভাববা এর আগে না ঠিক আছে আসো আমরা পড়াশোনায় মনোযোগ দেই আমরা যদি ডাক্তারিতে চলে আসি আমি তোমাকে একটা কথা বলি শুধু আমি যবে থেকে মেডিকেলে আসছি নট অনলি মি বাট অলসো ইয়োর তুমি চাই যে ভাইদের চিনো অন্তর ভাইয়া মাইনুল ভাইয়া এবং সাদি ভাইয়া কেউ ফার্স্ট ইয়ারের পর থেকে না ফার্স্ট ইয়ারের পর থেকে কেউ বাসা থেকে এক পয়সা টাকা নেয়নি বুঝছো মানে একদম মেডিকেল আসার পর থেকে আমরা আমাদের নিজেদের খরচেই নিজের মতো করে চলি বুঝছো 
সো তুমি যখন এরকম একটা স্টেবল স্টেটে আসবা তখন তুমি কি করবা ওই তুমি কপট কপটের কথা চিন্তা করবা এর আগে না এর আগে চিন্তা করো তোমার জন্য অন্যায় আসো ওকে লিথাল জিনের বৈশিষ্ট্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখো এখান থেকে মেডিকেলেও চলে আসছে কাছাকাছি জায়গা থেকে তাহলে এটা পড়ব ভাইয়া বলল লিথাল জিন কিভাবে সৃষ্টি হয় মিউটেশনের মধ্য দিয়ে মানে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ওইটা ইউভি লাইট দিয়ে হতে পারে ওইটা রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে হতে পারে বা কালক্রমে এমনিতে দৈবভাবে মিউটেশন ঘটতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা লিথাল জিন দেখো হোমো জায়গা সেটারও জায়গা উভয় অবস্থাতেই জীবের মৃত্যু ঘটাইতে পারে আমি তোমাকে বলছি তাই না কারণ লিথাল জিন প্রকট হইতে পারে প্রচ্ছন্ন হইতে পারে প্রকট হইলে সে হেটার জায়গা অবস্থায় মৃত্যু ঘটাইতে পারবে আর প্রচ্ছন্ন হইলে তাকে অবশ্যই হোমো জায়গা সইতে হবে এই জন্য দুইটাই হইতে পারে ওকে প্রচ্ছন্ন লিথাল জিন এই যে দেখো এটা বলে ফেলছি প্রচ্ছন্ন লিথাল জিন কেবল হোমো জায়গা অবস্থাতেই জীবের মৃত্যু ঘটায় ক্লিয়ার কিনা বলো প্রচ্ছন্ন লিথাল জিন ওই যে আমি ছোটো হাতের আর দিয়ে যে বুঝাইলাম ছোটো হাতের আর খারাপ বড় হাতের আর ভালো তো যদি এরকম থাকে বড় হাতের আর ছোটো হাতের আর তাহলে তো সে খারাপটা প্রকাশিত হইতে পারবে না কারণ সে তো প্রচ্ছন্ন তাহলে প্রচ্ছন্ন লিথাল জিনকে প্রকাশিত হইতে হলে অবশ্যই হোমো জায়গা স্টেটে থাকতে হবে জায়গট বা ভ্রূণ অবস্থায় জীব মারা গেলে লিথাল জিনের প্রভাব চোখে পড়ে না মানে অনেক সময় দেখবা মৃত বাচ্চা প্রসব হয় এটা হয়তো বা জেনেটিক্যাল কারণে বাচ্চাটা মরে গেছে বাট আমরা ব্যাপারটা জানিই না এই জন্য লিথাল জিনের প্রভাবটা চোখের সামনে ভেসে উঠে না অনেক ক্ষেত্রেই এটা বলছে লিথাল জিনের প্রভাবে অনুপাত তিন অনুপাত এক না হয়ে কত হয়ে যায় দুই অনুপাত এক হয়ে যায় এই জন্যই তো এটা প্রথম সূত্রের ব্যতিক্রম বুঝছ কাহিনী ওকে আচ্ছা এবার আসো এই যে ফরাসি একজন জিন তত্ত্ববিদ উনাকে ওনা আমাদের বইতে ওনার নাম লেখাছিল কুনো এখন এখানে লিখছে যে কুয়েনো আচ্ছা যাই হোক কুনো ব্যাঙের মতোই চিন্তা করো কুনো ব্যাঙ কোনো আচ্ছা কোনো ব্যাঙ্ক না বলি কুয়েনো উনি কি করলেন উনি হচ্ছে ইঁদুর নিয়ে গবেষণা করলেন এবং ইঁদুরের মধ্যে উনি কি দেখতে পারলেন আমি তোমাকে একটু এখান থেকে দেখাই এই জগতে দুই রকমের ইঁদুর উনি দেখতে পাচ্ছেন একটা মেটে রঙের ইঁদুর ছোটোখাটো আর একটা হলুদ রঙের দাম মানে বড় সড়ো একটা ইঁদুর বুঝছো সো উনি দেখলেন যে আমি জগতের মধ্যে কোনো বিশুদ্ধ হলুদ ইঁদুর পাচ্ছি না মানে হলুদ ইঁদুর মানেই হচ্ছে শঙ্কর ইঁদুর বা হেটারো জায়গা ইঁদুর সো উনি এরকম দুইটা হেটারো জায়গা ইঁদুরই নিলেন নিয়ে এদের মধ্যে ক্রস করাইলেন গ্যামের তৈরির সময় জিনগুলো আলাদা হয়ে যায় এই যে এই যে আলাদা হয়ে গেছে বড় হাতের ওয়াই এই যে আলাদা হয়ে গেছে ছোট হাতের ওয়াই দেখছো গ্যামের তৈরির সময় জিনগুলো আলাদা হয়ে যায় এবং তারা স্বাধীনভাবে একজন একজনের সাথে মিলিত হয় ওকে তাহলে দেখো এই যে বড় হাতের বড় হাতের ওয়াই বড় হাতের ওয়াই এই যে যখন তারা মিট করছে এই হোমো জায়গা অবস্থায় যখন তারা আসছে তখনই দেখো প্রচ্ছন্ন যে এখানে অ্যাকচুয়ালি মেনশন করে না আচ্ছা আমিও মেনশন না করি তখনই আসলে লিথাল জিনটা কাজ করা শুরু করে দিচ্ছে এবং হোমো জায়গা অবস্থায় সে জীবকে মেরে ফেলছে দেখছো এই জন্য এইখানে উল্টা করে একটা ইঁদুর আসছে কারণ সে মৃত আর এই দেখো এখানে হচ্ছে এই যে এখান থেকে আসছে ছোট হাতের ওয়াই এখান থেকে আসছে বড় হাতের ওয়াই তাহলে এখানে জীবটা কেমন হবে বড় হাতের ওয়াই ছোট হাতের ওয়াই সে হলুদ রঙের হবে এবং সে জীবিত অবস্থায় থাকবে কারণ এখানে লিথাল জিনটা শুধু হোমো জায়গা অবস্থায় প্রকাশিত হচ্ছে ইঁদুরের ক্ষেত্রে মানুষের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট হতে পারে অন্য উদ্ভিদ বা প্রাণীর ক্ষেত্রে অন্য রকম হতে পারে আমরা শুধু ইঁদুরের এই ঘটনায় দেখতে পাই এই ইঁদুরের এই লিথাল জিনটা শুধু হোমো জায়গা অবস্থায় প্রকাশিত হয় বুঝছো কাহিনী ওকে আচ্ছা এবার ছোট হাতের ওয়াই ছোট হাতের ওয়াই যদি হয় তাহলে উদ এই ইঁদুরটার হলুদ হতে পারে না তখন সে অ্যাগাউটি বা মেটে বর্ণের হয়ে যায় যাই হোক যে কিনা মরে গেছে তাকে কি আর আমরা কাউন্ট করব কখনোই না সুতরাং আমাদের কাউন্টের মধ্যে পড়বে হচ্ছে হলুদ ইঁদুর এই একটা এই দুইটা তাই না আর মেটে উদুর হচ্ছে এই একটা তাহলে আমাদের জিনোটাইপিক অনু ফিনোটাইপিক অনুপাত কত দাঁড়াচ্ছে দুই অনুপাত এক দেখছো দুই অনুপাত এক তাহলে আমাদের চেঞ্জ হয়ে গেল না অনুপাতটা আচ্ছা এবার আমরা তোমাদেরকে বলি যে আমরা এক্সট্রা তথ্যগুলো সাথে সাথে বলে দেওয়ার চেষ্টা করি তাই না এখন তুমি একটা এক্সট্রা তথ্য লিখে ফেলো যেটা আমাদের আলিম স্যারের বইটা আছে কোন তথ্যটা লিখবা তুমি লিখবা এখানে লিখবা যে এই যে জীবের মৃত্যুটা ঘটতেছে এটা কোন দশায় ঘটে গ্যাস্ট্রুলেশন দশায় কোন দশায় বলো গ্যাস্ট্রু ধুরু গ্যাস ট্রু লেশন ঠিক আছে গ্যাস্ট্রুলেশন দশায় এই জীবের মৃত্যু ঘটে যে জীবটা মরে যায় এটা কোন দশায় মরে গ্যাস্ট্রুলেশন দশায় মরে ঠিক আছে জেনে নিলাম এগারোটি মানে হচ্ছে মেটে মাটি কালারের ওকে এরপর তোমরা এখন বলবা ভাইয়া তাহলে কি ইঁদুরেই শুধুমাত্র লিথাল জিন থাকে না মানুষেও থাকে মানুষের গুলো আমরা পড়বো তার আগে সেমি লিথাল এবং সাব ভাইটাল জিন না পারলে মেডিকেলে চান্স হবে না দেখে রাখো তাহলে তোমার কলমে
তখন লিথাল জিনটা মানে পাওয়ারফুল একটা লিথাল জিন বুঝছো তো তখন তুমি এটাকে বলবা সেমি লিথাল জিন ফিফটি পারসেন্টের বেশি জীব যদি মরে লিথাল জিনের প্রভাবে ফিফটি পারসেন্টের বেশি জীব মরে যাচ্ছে তাহলে এটাকে আমরা বলবো সেমি লিথাল জিন আর যদি এই লিথাল জিন দিয়ে ফিফটি পারসেন্টের কম জীব মরে মানে মৃত্যুর রেটটা একটু কম এই লিথাল জিনের প্রভাবে মরে কম অঙ্গহানি হয় বা অন্য সমস্যা হয় কিন্তু মরতেছে কম তখন আমি এটাকে বলবো সাব ভাইটাল জিন বুঝছো তো মানুষের এই হিমোফিলিয়া রোগ সৃষ্টিকারী যে লিথাল জিনটা আছে এটা একটা সেমি লিথাল জিন কেন কারণ এই হিমোফিলিয়া হইলে তুমি মরবাই একশো পারসেন্ট শিওর হিমোফিলিয়া নিয়ে নেক্সট ক্লাসে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব অনেক কিছু রিভিল করব তোমাদের সামনে তিল দেন তোমরা আমাদের সাথে থাকো ক্লাসটা করো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে হিমোফিলিয়া সেমি লিথাল এটা জানতেই হবে আর ড্রসোফিলা মাছি বলো তো ড্রসোফিলা মাছি কে কে দেখছো ড্রসোফিলা মাছি কি দেখছো ড্রসোফিলা মাছি দেখতে হলে তোমাকে চলে যেতে হবে ফলের দোকানে ফলের দোকানে মানে খেজুর টেজুর আছে এরকম ফলগুলোতে দেখবা যে মাছি উড়াউড়ি করতেছে বড় টাইপের একটা মাছি এই ফলের মাছিকে আমরা বলি ড্রসোফিলা মাছি চিনছো তো এই ড্রসোফিলা মাছি এই ড্রসোফিলা মাছির ডানা সৃষ্টিকারী যে জিনটা এইটা কিন্তু সাব ভাইটাল ধরনের মানে ডানা সৃষ্টি হলে এই মাছিটা মরে যায় কয়েকদিন পরে আর কি কিন্তু অত রেইটে মরে না ফিফটি পারসেন্টের থেকে রেইটটা কম ফলশ্রুতিতে এটাকে আমরা সাব ভাইটাল বলতেছি ঠিক আছে ওকে ফিফটি পারসেন্টের থেকে বেশি মরলে সেমি লিথাল ফিফটি পারসেন্টের কম মরলে সাব ভাইটাল আচ্ছা এইবার মানুষের কিছু রোগ শোক নিয়ে পড়ি একুশ বাসে প্রশ্ন আসছে থ্যালাসিমিয়া খুবই ভয়ানক রোগ খুবই কঠিন রোগ আমরা খুব কষ্ট পাই এই রোগগুলো দেখলে কারণ থ্যালাসিমিয়া আক্রান্ত বাচ্চাগুলো এদের খুব কষ্ট এদের বাবা মারও অনেক বেশি কষ্ট বুঝছো কারণ প্রত্যেক মাসে এদেরকে ব্লাড দিতে হয় এদের দেহের রক্ত নষ্ট হয়ে যায় নতুন করে রক্ত দিতে হয় প্রত্যেক মাসে এক যদি রক্ত না পায় তাহলে তার জীবন সংকটাপন্ন হয়ে যায় এই আর কি অবস্থা আমরা চাইলেই কিন্তু থ্যালাসিমিয়া রোগকে প্রতিরোধ প্রতিরোধ করতে পারি এর জন্য দরকার বিবাহের আগে স্ক্রিনিং বুঝছো মনে করো তুমি তোমার বিবাহের পার্টনার ঠিক করছো যে ওকেই তুমি বিয়ে করবা আচ্ছা এখন তুমি তোমাদের দুজনের ব্লাড গ্রুপ টেস্ট করে জেনে নিতে পারো যে তোমাদের কি আসলে তোমাদের বাচ্চা কাচ্চার কি থ্যালাসেমিয়া হওয়ার সুসম্ভাবনা আছে নাকি নেই বুঝছো এখন তুমি বলতে পারো না ভাই আমার এত দিনের কি বলে আবেগ সম্পর্ক আমি তো থ্যালাসেমিয়ার ভয়ে আমি এই ওকে বিয়ে করব না তা তো এত ঠুনক তো আমার ভালোবাসা না তুমি এইভাবে বলতে পারো কিন্তু দেখো চিকিৎসা আছে তো সমস্যা নাই তো তুমি তো তুমি তো কি বলো যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবা তোমার বিয়ে ভেঙে দিতে হবে না তো জাস্ট আগে থেকে তুমি জাস্ট যদি সম্ভাবনাটা জেনে রাখো তাহলে এটাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব বুঝছো আচ্ছা এখন কি হয় এটা জানতে হবে তোমাকে এই চ্যাপ্টারে আমরা এই লিথাল জিনের এখানে যতগুলো রোগ পড়বো সবগুলো প্রচ্ছন্ন লিথাল জিন শুধুমাত্র রেটিনো ব্লাস্টোমা এটাই একমাত্র প্রকট লিথাল জিন মনে থাকবে বুঝছো সবই প্রচ্ছন্ন শুধু একটা মাত্র প্রকট আছে রেটিনো ব্লাস্টোমা এটা নিয়ে পরে বলতেছি তাহলে সবগুলো যে প্রচ্ছন্ন লিথাল জিন এটা নতুন করে প্রত্যেকবার বলতে হচ্ছে না আচ্ছা এটা শিশুদের হচ্ছে দেখো এবং কি হয় এখানে রক্ত স্বল্পতা হয় থ্যালাসেমিয়া হচ্ছে এক ধরনের অ্যানিমিয়া রক্ত শূন্যতা দেখা দেয় এবং প্রত্যেক মাসে রক্ত দিতে হয় তার লিভার অনেক ফুরে যায় বুঝছো হাত দিলে লিভার পাওয়া যায় ইয়া বড় করে তারপরে এদিকে প্লিহা থাকে না আমাদের স্প্লিন স্প্লিন বা প্লিহা সেটাও অনেক বড় হয়ে যায় প্লিহা স্পিতি যকৃত স্পিতি বুঝছো এগুলো হয়ে যায় মাথা বড় হয়ে যায় এই সব ঘটনা ঘটে থ্যালাস এই শব্দটার অর্থটা হচ্ছে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের রোগ এখান থেকে আসছে আর কি ব্যাস জেনে রাখলাম সিকল সেল অ্যানিমিয়া এটাও একটা রক্ত স্বল্পতার রোগ এখানে কি হয় আর বিসির সাধারণ আকৃতি তোমরা অলরেডি জানো যে আর বিসি দেখতে অনেকটা অ্যালপেন লিবে চকলেটের মতো কিন্তু এই আর বিসিটা হয়ে গেল মনে করে এরকম সাইড থেকে দেখতে সার বিসি দেখতে অনেকটা এরকম কাস্তে আকৃতির হয়ে গেল কাস্তে ইংরেজি হচ্ছে সিকল বুঝছো আর বিসির সাইড দেখলে তুমি দেখবে যে আর বিসি অনেকটা বাটির মতো হয়ে আসে এরকম বেঁকে কাস্তের মতো হয়ে আসে বুঝছো তখন এইগুলোকে আমরা সিকল সেল নামে ডাকি এই সিকল সেলগুলো কোনো কাজের না আর বিসি নর্মালি যে কাজটা করে এই সিকল সেল এই কাজ করতে পারে না তাহলে এটা থাকলেও এটা থেকে আমাদের কোনো লাভ হয় না বরং আর ক্ষতি হয় বুঝছো তো তখন আসলে তোমার এটাকে আমরা রক্ত স্বল্পতা বলতে পারি কারণ তোমার ভালো আর বিসি নাই তোমার স্বভাব হচ্ছে এগুলো সিকল সেল সো এটাও একটা লিথাল জিন দেওয়া হয় বুঝছো এই উনাকে ওই সিকল সেল হইলেও তোমাকে রক্ত দিয়ে যেতে হবে তাকে রক্ত দিয়ে দিয়ে বাঁচাইতে হবে এবং কয়েকদিন পরে সে প্যারাই পড়বে আর কি মরতে পারে আচ্ছা ওকে সিকল সেল অ্যানিমিয়া গেল এরপর আসো সিস্টিক ফাইব্রোসিস সিস্টিক ফাইব্রোসিসটা কেমন দেখো এখানে যেটা হয় তোমরা তো অলরেডি জানো যে আমাদের
এই যে ট্রাকিয়ার দিক দিয়ে নেমে গেল তারপর ফুসফুসের ভেতর ঢুকে তো ব্রঙ্কাস ব্রঙ্কিয়ল এগুলা হইছে না আচ্ছা তাহলে ফুসফুসের ভেতরে বাতাস যাওয়ার যে ছোট ছোট নালীগুলো আছে এই নালীগুলো যদি কোনো কারণে কফের মতো একটা মিউকাস মিউকাস মানে হচ্ছে যে কফ বেরোয় না আমাদের কফ এই কফটা মনে করে অনেক শক্ত পোক্ত অনেক স্টিকি অনেক আঠালো একটা কফ দিয়ে তোমার বায়ু চলাচলের যে রাস্তাগুলো আছে ফুসফুসের ভেতরে এইগুলো ধরো ব্লক হয়ে গেছে তাহলে তখন কি হবে তখন তোমার শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হবে না এই রোগটাকে আমরা বলি সিস্টিক ফাইব্রোসিস তাহলে এটা একটা জেনেটিক ডিজিজ এখানে কি হয় আমার ফুসফুস তোমার ফুসফুসেও মিউকাস তৈরি হচ্ছে কিন্তু সেই মিউকাসটা অতটা আঠালো না অতটা ঘন না কিন্তু যার সিস্টিক ফাইব্রোসিস আছে তার ফুসফুসের মধ্যে তার ব্রঙ্কিয়লের মধ্যে ছোট ছোট ব্রঙ্কিয়লের মধ্যে এমন ঘন এরকম স্টিকি মিউকাস নিঃসৃত হয় যে সেই বাতাস যার রাস্তাটা ব্লক হয়ে যায় ফলে ফুসফুসে বাতাস যায় না শ্বাসকষ্ট হয় তাকে অক্সিজেন দিতে হয় বুঝছো এই সিস্টিক ফাইব্রোসিস কি দিয়ে হয় একটা লিথাল জিন দিয়ে হয় বুঝছো আচ্ছা কত দিন বাঁচে দেখো তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর আর ফ্যালাসিমিয়াতে বাঁচে কত বছর লিখে রাখো সাতাইশ বছর এভারেজ গড়ায়ু হচ্ছে ফ্যালাসিমিয়া পেশেন্টদের সাতাইশ বছর আচ্ছা সাতাইশ বছরের মধ্যে পেশেন্ট মরে যায় আর সিস্টিক ফ্যাপোসিস ক্ষেত্রে তিরিশ থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে মরে যায় কি কি হয় দেখো যেখানে অত্যন্ত ঘন আঠালো মিউকাস নিঃসরণ করে দেখছো যা জমে গিয়ে নালীপথ বন্ধ হয়ে যায় ফলে তার কি হবে কাশি শ্বাসকষ্ট কফ কফের সাথে রক্ত নাক বন্ধ সাইনোসাইটিস আরও অনেক কিছু বুঝছো এরপর আসো রেটিনো ব্লাস্টোমা রেটিনা কই থাকে চোখে তাহলে যে কোনো নামের শেষে তুমি যদি ওমা দেখতে পাও ওমা আমরা কখন বলি খুব ভয়ানক কিছু ঘটলে বলি না ওমা আচ্ছা তাহলে ওমা থাকলে বুঝবো এটা হচ্ছে ক্যান্সার টিউমার বুঝছো তাহলে রেটিনো ব্লাস্ট ওমা তাহলে ওমা থাকলে এটা হচ্ছে ক্যান্সার বা টিউমার ঠিক আছে রেটিনো ব্লাস্টোমা তাহলে কোথাকার ক্যান্সার চোখের ক্যান্সার এবং দেখো এখানে লিখছে চোখের ম্যালিগনেন্ট টিউমার ম্যালিগনেন্ট মানেই হচ্ছে ক্যান্সার হ্যাঁ আর বিনাইন মানে হচ্ছে এটা ক্যান্সার না এটা জাস্ট একটা টিউমার ধরো আমার হাতের উপরে এখানে একটা একটা টিউমার হয়ে আছে অনেক দিন ধরে এটা বড় হয় না এটা ছোটও হয় না এটা কোনো দিকে যায়ও না কিচ্ছু না সো এই ব্যথাও করে না দশ বছর ধরে আসছে তাহলে এটা একটা বিনাইন টিউমার এটা একটা নীরব টিউমার এটা কোনো ক্ষতি করতেছে না কিন্তু যে টিউমারটা আমার দেহে ছড়িয়ে পড়তেছে বড় হচ্ছে তখন তাকে আমরা বলবো ম্যালিগনেন্ট টিউমার ম্যালিগনেন্ট টিউমার মানেই হচ্ছে ক্যান্সার বুঝছো ম্যালিগনেন্ট টিউমার মানেই হচ্ছে ক্যান্সার তাহলে এটা চোখের একটা ক্যান্সার এবং দেখো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাচ্চাটা শৈশবে মরে যায় এবং রেটিনো ব্লাস্টোমা এটা একটা প্রকট লিথাল জিন দিয়ে হয় বুঝছো এবং যেহেতু এখানে বাচ্চা সবগুলাই মরে যাচ্ছে শৈশবে তাহলে এই জিনটাকে তুমি কি বলবা সেমিলিথাল জিন তাহলে হিমোফিলিয়ার জন্য দায়ী জিনও একটা সেমিলিথাল জিন রেটিনো ব্লাস্টোমার জন্য দায়ী জিনও একটা সেমিলিথাল জিন বাচ্চাকালেই সব বাচ্চা মানে সবাইকে মেরে ফেলতেছে এটা ওকে আচ্ছা তারপর আসো ব্রাকি ফালঞ্জি ব্রাকি ফালঞ্জিটা কি আচ্ছা আমি তোমাদের একটু করে দেখাই দাঁড়াও আমার মোবাইলে দেখাই যে ব্রাকি ফালঞ্জি কি কি হয় আসলে আঙুলটা আঙুল দেখো তোমরা তো জানো ফ্যালঞ্জেস ফ্যালঞ্জেস কোথায় থাকে বলো ফ্যালঞ্জেস আমাদের আঙুলে থাকে না আঙুলের হাড্ডিগুলোকে আমরা ফ্যালঞ্জেস বলি না এই দেখো আমি তোমাকে দেখাই যে ব্রাকি ফ্যালঞ্জিতে আসলে কি হয় হাতে এই যে ওর হাত পাগুলো দেখো আমার মোবাইলের স্ক্রিনে দেখতেছ দাঁড়া একটু দূর থেকে দেখাই এই দেখো এই যে হাতের আঙুলগুলো দেখতেছ দেখো এখানে কিন্তু আমাদের আঙুলের তিন কয়টা গিট থাকে দেখো তো আমাদের আঙুলে একটা দুইটা তিনটা গিট বাট ওর গিট কয়টা ওর গিট দুইটা হয়ে গেছে দেখছো তাহলে এটা এক ধরনের কি ব্রাকি ফ্যালঞ্জি দেখছো এখানে দুইটা গিট আছে তিনটার বদলি দুইটা গিট থাকে বুঝছো আচ্ছা সো এইটা এইটা কি সরি আচ্ছা দেখো এইটাতে কিছু ক্ষতি হলেও এই জিনের প্রভাবে বাহকের মৃত্যু হয় না মানে আঙুলে একটু সমস্যা হয়েছে এটা ধরুন তুমি মরবা না তাই এটা একটা সেমিলিথাল জিন আই গেস এই এই লাইনটা একটু ভুল বলছে এটা আসলে সাব ভাইটাল জিন বলা উচিত ছিল বুঝছো কিন্তু এখানে তাও তোরা সেমিলিথাল বলছিস সেমিলিথাল হলে তো মরবে তাই না সাব ভাইটাল হলে না কম মরে এটা তো আসলে কম মরতেছে এটা আসলে সাব ভাইটাল লেখার উচিত ছিল কিন্তু বয়ে যা আছে আমরা সেটাই দেখব এরপর আসো জন্মগত ইকথিওসিস আচ্ছা ইকথিওসিসের একটা পেশেন্ট কয়েকদিন আগে আমাদের ইকথিওসিস আচ্ছা এটা পাওয়া গেছে হচ্ছে আমাদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজে বুঝছো এবং এটা খুব রেয়ার প্রতি দুই লাখ তিন লাখ বাচ্চার মধ্যে একজন এরকম ইকথিওসিস নিয়ে জন্মায় এবং এতেও বাচ্চাটা কি হয় মৃত হয় আচ্ছা এখানে কি সমস্যাটা হয় বাইরের যে চামড়াটা ত্বকটা এটা প্রচণ্ড শুষ্ক হয় পুরু হয় এবং ফেটে যায় মাছের আইসের মতো দেখা যায় আমি তোমাকে কিছু ইকথিওসিসের ছবি দেখাই তুমি
এটাই দেখো দেখছো বাচ্চাটা জন্মানোর সময় এরকম মাছের আইসের মতো নিয়ে জন্মায় স্কিনটা দেখো डिफरेंट কিন্তু নরমাল না দেখছো ইকথিওসিস হলে এই যে এরকম থাকে ওকে গাছ আমার টান টান उच्चो कहीं नहीं अच्छा तो हमने इतिहासिक से देख लाम एक लोग ब्रिंग पड़े फिल्बा म्यूटेशन बा पूरी ब्रिटिश की अमित वहाँ के पढ़ाई फिल्स ही ये देखो जीनेर गठों ने खारो केर बिन्नाश बाव जे नाइट्रोजन बेसर बिन्नाश या तो बा क्रोमोसोम में शंखा बा क्रोमोसोम में परिवर्तन होले वो एक लोग कैमरा बोलते ফিটি মিউটেশনও ঘটাইতে পারো আমরা প্রথম সূত্রে ব্যতিক্রমগুলো सक्सेसफुली শেষ করলাম যারা এখনো ধৈর্য নিয়ে আমাদের দেখতেছো তারাই প্রকৃত যোদ্ধা হ্যাঁ জগৎটা আসলে সোজা না খুব সহজে সবকিছু অর্জন করা যায় না ওমা থাকলে ক্যান্সার না বলে ওমা থাকলে বলবা টিউমার ঠিক আছে মানে টিউমারটা যদি ম্যালিগন্যান্ট হয় তখন তাকে ক্যান্সার বলবা আচ্ছা ওকে ক্লাসের সময়সীমা কতক্ষণ ভাইয়া দেখি আরো কিছুক্ষণ চলবে আমাদের টার্গেট হচ্ছে দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রমগুলো পড়ে ফেলা ঠিক আছে আচ্ছা আসো পরিপূরক জিন যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলতেছি কমপ্লিমেন্টারি জিন আমার পরীক্ষার আগে আমি কি দেখব আমি দেখব ফিনোটাইপিক অনুপাত পরীক্ষার আগে যখন এটা রিভিশন দিব আমি অবশ্যই খালি এগুলো দেখে যাব ঠিক আছে ফিনোটাইপিক অনুপাত কত নয় অনুপাত 7 আচ্ছা এবং দেখো এই পরিপূরক জিনের আরেক নাম হচ্ছে সহপ্রকটতা ঠিক আছে সহপ্রকটতা হচ্ছে পরিপূরক জিনের আরেক নাম ওকে এটা কোথায় দেখতে পাবা লাথাইরাস অডোরেটাস যেটা কিনা একটা মিষ্টি মটর সেখানে দেখতে পাবা অনুপাত কত দাঁড়াবে 9 অনুপাত 7 আর ভেতরে চেকার বোর্ড টট এগুলা তোমরা একটু একাডেমিক স্টাইলে যখন পড়াবো তখন পড়াই দিব অ্যাডমিশন এগুলা বুঝাই না তাও একটু বলতে আসলে ইচ্ছা করতেছে দেখো এই পরিপূরক জিনের কনসেপ্টটা একটু বলে যাই খালি তুমি খেয়াল করো তুমি দেখো এখানে বড় হাতের এ এবং বড় হাতের বি এই দুইটা হচ্ছে পরিপূরক জিন যেখানেই বড় হাতের এ বড় হাতের বি দেখা হইছে সেখানেই ফুলের রং কি হয়ে গেছে বেগুনি হয়ে গেছে ঠিক আছে আর যেখানে শুধু বড় হাতের এ আছে সে একলা ফুলের রং বেগুনি বানাইতে পারে নাই যেখানে বড় হাতের বি একলা একলা আছে সেখানে সে বেগুনি বানাইতে পারে নাই যেমন ধর রটো ডিএমসি আমি যদি একা থাকি তাহলে রটো ডিএমসি চলবে না তোমাদের চারজন ভাইয়া একজন আরেকজনের যেরকম পরিপূরক একজন আরেকজনকে মিলেমিশে আমরা চারজন মিলে রটো ডিএমসি কে আসলে রান করতেছি আমরা একজন আরেকজনের পরিপূরক এরকম এই জিনগুলো এ এবং বি দুইজন যদি একসাথে দেখা হয় তাহলে এখানে বেগুনি হবে আর নয়তো বেগুনি হবে না খেয়াল করো সাদা ফুলগুলোতে তুমি বড় হাতের এ বড় হাতের বি কখনোই খুঁজে পাবে না খুঁজে দেখো বুঝছো সাদা ফুলের মধ্যে কিন্তু বড় হাতের এ বড় হাতের বি দুইটা কিন্তু একসাথে পাবে না তাহলে পরিপূরক জিনের ব্যাপারটা বুঝতে পারছো ওকে তাহলে ফিনোটাইপিক অনুপাত দাঁড়াচ্ছে 9টা বেগুনি আর 7টা সাদা তাহলে 9 অনুপাত 7 শেষ এরপর আসে এপিস্টেসিস এপিস্টেসিস মানে কি রে এপিস্টেসিস মানে হচ্ছে বাধা দেওয়া কেউ কাউকে বাধা দিচ্ছে এরকম আচ্ছা তাহলে বাধা দেওয়ার ক্ষেত্রে একজন বাধা দিবে আরেকজন বাধা পাবে তাই তো ওকে যে বাধা দিবে তাকে আমরা বলি এপিস্টেটিক জিন দেখো যে বাধা দিচ্ছে তাকে কি বলতেছি এপিস্টেটিক জিন আর যে বাধা পাচ্ছে তাকে আমরা বলতেছি হাইপোস্টেটিক জিন হাইপো মানে আমরা জানি হাইপো মানে কি বল হাইপো মানে হচ্ছে যে নিচু বা হাইপো মানে কম তাই না তাহলে হাইপোস্টেটিক এটাকে একটু চিন্তা করো না ওর স্টেটটাই হচ্ছে একটু নিচু নিচু হয়ে কে থাকে যে নির্যাতিত হচ্ছে যে বাধা পাচ্ছে সেই তো একটু এরকম নিচু হয়ে থাকবে তাই না সো হাইপোস্টেটিক জিন হচ্ছে যে বাধা পায় আর এপিস্টেটিক জিন যে বাধা দেয় কেমন ওকে এটুকু যদি আমরা বুঝে নিতে পারি তারপর আসো আচ্ছা এই এখানে দুই রকমের এপিস্টেসিস আলোচনা করা আছে একটা হচ্ছে প্রকট অবস্থায় বাধা দিচ্ছে এটাকে প্রকট এপিস্টেসিস আর এটা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বাধা দিচ্ছে এটা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন এপিস্টেসিস প্রকট এপিস্টেসিস আমরা কোথায় দেখতে পাবো দেখো লেগ হর্ন মুরুক মুরগির মধ্যে এটা দেখতে পাবো ঠিক আছে লেগ হর্ন আচ্ছা লেগ হর্ন কেন ওদের পাটা একটু হচ্ছে কি এই পায়ের মধ্যে একটু সুচালো জিনিসপত্র আছে শিং এর মতো আছে এইজন্য এটাকে বলতেছি হচ্ছে লেগ হর্ন হর্ন মানে শিং পায়ের মধ্যে আচ্ছা দেখো আমরা গবেষণা করে দেখলাম যে লেগ হর্ন মুরগিতে তো আসলে রং তৈরির জন্য দায়ী যে জিন সেটা আছে তাহলে তবুও কেন ওরা রঙিন হচ্ছে না তবুও কেন ওরা সাদা এই এরপর আমরা অনুসন্ধান করতে নামলাম অনুসন্ধান করে নাম করতে নেমে দেখলাম যে ওদের মধ্যে আসলে আরেকটা জিন আছে যে জিনটা আসলে এই রং তৈরির জিনটাকে বাধা দিচ্ছে ওকে দমাচ্ছে যেই তুমি রং তৈরি করতে পারবে না থামো তোমার আর রং তৈরি করা করতে দিব না আমি তাহলে ওই জিনটা হচ্ছে বড় হাতের আই দেখছো এই বড় হাতের আই জিনটা থাকার জন্যই আসলে এই লেগ হর্নগুলো সাদা হচ্ছে ওর কিন্তু রং তৈরির জন্য দায়ী যে বড় হাতের সি জিন সেটা কিন্তু আছে কিন্তু এই আই জিনটা ওকে বাধা দিচ্ছে বুঝছো আচ্ছা 
দেখো পাশাপাশি ওয়াইন ডট বলে আরেকটা মুরগি আছে ওর কিন্তু রং তৈরির জন্য কোনো জিনই নাই দেখো ওর ছোটো হাতের সি ছোটো হাতের সি দিয়ে রং তৈরি করা যায় না রং তৈরি করতে হলে তোমার গায়ে যদি মুরগি যদি রং তৈরি করতে চায় তাহলে তার বড়ো হাতের সি লাগবে ঠিক আছে ওর তো বড়ো হাতের সি নাই তাহলে ও রং তৈরি করতে পারে না ওকে আমরা যেটা করলাম এই সাদা লেঘন আর সাদা ওয়াইন ডটের মধ্যে ক্রস করালাম আচ্ছা এবার তুমি এই চেকার বোর্ডের দিকে তাকাও দেখো যেখানেই তুমি বড়ো হাতের আই পাবা সেই দেখবা সাদা রঙের হচ্ছে কেন কারণ বড়ো হাতের আই হচ্ছে রং প্রকাশে বাধা দেয় সে একটা এপিস্টেটিক জিন বড়ো হাতের আই রং প্রকাশে বাধা দেয় কাজেই যতগুলো সাদা আছে দেখো সবার মাঝখানে একটা বড়ো হাতের আই আছে দেখছো এখন তুমি আমাকে বলতে পারো ভাই না আপনি ভুল বলছেন সবার মাঝখানে বড়ো হাতের আই নাই এইটাতে তো বড়ো হাতের আই দেখতেছি না এটাতে তো ছোটো হাতের সি ছোটো হাতের সি ছোটো হাতের আই ছোটো হাতের আই তাহলে এটা তো বড়ো হাতের আই নাই এইটা কেন ভাই তাহলে সাদা হইল তুমি বলতে পারো এটা সাদা হইল কারণ এখানে রঙিন হওয়ার জন্য দায়ী যে বড়ো হাতের সি জিন সেটাই নেই তাহলে যার রং তৈরির জিন নাই তার তো রং হবে হবে না এখানে তো বড় আই জিনের কথা আসতেছেই না বুঝছো ব্যাপারটা এখন আমাকে বলো এখানে এপিস্টেটিক জিনটা কীভাবে প্রকাশিত হচ্ছে এই যে আই জিনটা এটা কীভাবে প্রকাশিত হচ্ছে প্রকট অবস্থায় না বলো এই আই জিনটা প্রকট অবস্থায় প্রকাশিত হচ্ছে ঠিক তো তাহলে এই ধরনের এপিস্টেসিসকে আমরা কী বলতে পারি প্রকট এপিস্টেসিস যেখানেই এই আই বড়ো হাতের আই খুঁজে পাবে প্রকট অবস্থায় সেখানেই সে রং তৈরির জন্য দায়ী জিনকে বাধা দিয়ে দিচ্ছে এবং মুরগিকে সাদা বানাই দিচ্ছে বুঝছো নাকি বুঝো নাই বলো হ্যাঁ ভেরি গুড সারোয়ার খুব সুন্দর উত্তর দিয়ে দিস ওকে তোমরা পড়াশোনা নিয়ে গল্প করো কেমন অন্য সব গল্প না করে পড়াশোনা নিয়ে গল্প করো আচ্ছা যুদ্ধ করে না আসো আমরা পড়ি হয়েছে এইটুকু তাহলে এপিস্টেসিসের ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছো এখন তুমি যদি রঙিন আর সাদা মানে সাদা আর রঙিনের একটা অনুপাত দাঁড় করাও তাহলে অনুপাত কত হয় তেরো অনুপাত তিন আচ্ছা তোমরা দেখো কজন দেখতেছ তোমরা দেখতেছো হচ্ছে মানে কম মানুষজন দেখতেছো শুরুর সবাই নাই আচ্ছা কিন্তু দুজন মানুষ আছে কে কে জানো যারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার ক্লাস দেখে প্রত্যহ রেগুলার অলমোস্ট এই দুজন মানুষ হচ্ছে আমার বাপ মা বুঝছো আমি তোমার থেকে দূরে থাকি আমার এখানে তোমাদের পড়ানো বলো ডিউটি বলো এই সব কিছু মিলে প্রত্যেক সময় বাসায় যেতে পারতেছি না আজকে থেকে না যতদিন ধরে আমি অনলাইনে ক্লাস নেই ততদিন ধরেই অলমোস্ট যখনই ওনারা সুযোগ পান আমি যখন মানে ক্লাস নেও না তখন ওনাদের ফেভারিট বিনোদনের জায়গা কি যেন আমার ক্লাস দেখা তা আমার মনে হয় যদি আমার বাবা মাকে আমি এই জুলজি বোটানি বই কিনে দিই বা মেডিকেলের প্রিপারেশান নেওয়াই নতুন করে তাহলে ওনারা তো আমাদের থেকে অনেক ভালো করে ফেলবেন কারণ ওনারা আমার এক একটা ক্লাস যে কতবার করছেন তার কোনো হিসেব নেই এবং এখনও করতেছে আসলে আচ্ছা এনিওয়ে আমার এখানে শো করতেছে কিভাবে পারে আমি জানি না আমি যদি আমার নিজের কথা একটু দুই মিনিট শুনি আমার মাথায় রক্ত উঠে যায় খুবই বিরক্তিকর লাগে বুঝছো তোমরাও পারো অনেকখানি কিন্তু তোমাদের থেকে ওই দুজন মানুষ আর অনেক বেশি পারে মানে ইয়ত্তা ছাড়া পারে বুঝছ আচ্ছা যাক চলো আমরা আগাই তাহলে আমাদের প্রকট এপিস্টেসিস শেষ ওকে আমি যে কথাগুলো বলতেছি এই সব কথা কিন্তু এখানে ব্যাখ্যা আকারে এইগুলো লিখা তুমি রিডিং পড়তে পারো কিন্তু কনসেপ্টটাও লাগবে আর মেইন পরীক্ষার জন্য এই যে অনুপাতগুলো মেনলি লাগবে ঠিক আছে তাহলে প্রকট এপিস্টেসিস অনুপাত কত তেরো অনুপাত তিন আর দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্টেসিস দেখো এটা কিন্তু প্রকট এপিস্টেসিস না এটা একটা প্রচ্ছন্ন এপিস্টেসিস এটার অনুপাত কত নয় অনুপাত সাত দেখছো ব্যাপারটা সো এই নয় অনুপাত সাত কিন্তু আমরা আরেক জায়গায় পেলাম কোথায় বলো ওই যে যেটাকে আমরা বললাম পরিপূরক জিন সেখানে অনুপাত কত আসছিল নয় অনুপাত সাত ওকে ওকে আমি আমার কিছু মানে তোমরা এই যে অনেকে অনেক কথা বলছো যে এগুলো আসলে খুব ভালোবাসার অন্য নাম মা বাবা ঠিক আছে আমার আসলে ধরো একটা স্যাড পার্ট কি জানো যে তুমি যদি আসলে মানে সন্তানরা যখন যত যতদিন মানে বড় হতে থাকে তুমি সন্তানকে যত বড় করতে চাইবা বা ওকে আর যেমন আমার বাপমার কিন্তু একটা স্যাক্রিফাইস আছে তাই না যেমন ধরো আমি এই যে ঢাকা মেডিকেলে পড়তেছি শুনতে খুব দারুণ লাগে অনুভব করতে খুব দারুণ লাগে কিন্তু এটা স্যাড পার্ট হচ্ছে যে আমি আসলে আমার বাপমার সাথে পাঁচ বছর ধরে রেগুলার থাকতে পারিনি তাই না থাকতে পারলে ব্যাপারটা আমার জন্য আরও অনন্য হইতো একটা মানুষের জীবনই বা কতদিন তার মধ্যে যদি আমরা এতদিন ডিটার্স থাকি তাহলে তো খুবই খারাপ লাগে আসলে এই আর কি তো ওনাদের দিক থেকে ব্যাপারটা একটু কষ্টের যেহেতু আমার ছোট ভাইটাও থাকে না বাসায় আমিও থাকি না দুজন একা একা থাকে এই জন্য আমার ভিডিও দেখে না আর কি ওনারা আচ্ছা আশা করি এখনও দেখতেছে এবং আমার এই সব কথা শুনে হাসতেছে আচ্ছা দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিসিসতে চলে আসো পরীক্ষাতে আসবে এখান থেকে প্রশ্ন যে দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিসিসের উদাহরণ কোনটা 
উত্তর হবে হচ্ছে মুখ বধিরতা বুঝছো মুখ বধির কি মুখ বধির মানে যে কথা বলতে পারে না এবং কথা শুনতে পারে না দেখো যে শুনতে পারে না সে কোনো দিনও কথা শিখতে পারবে না তোমাকে যদি ছোটোবেলায় জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসতাম আজকে তুমি এত সুন্দর করে বাংলা বলতে পারত না তুমি মুগলির মতো বা টারজানের মতো আ উ উ এরকম করতা কিন্তু তুমি সুন্দর ভাষা বলতে পারত না আমরা শিখি হচ্ছে শুনে শুনে বুঝছো ব্যাপারটা কাজেই যে জন্মগতভাবে বধির যে কানে শুনে না ছোটোবেলা থেকেই সে কথা শিখতে পারে না বুঝছো সো বধির হলে সে মুখ হয়ে যায় আর কি মুখ মানে যে কথা বলতে পারে না আচ্ছা এটার ক্ষেত্রে দেখো প্রচ্ছন্ন অবস্থায় ব্যাপারটা প্রকাশিত হয় কিন্তু একলা একলা প্রচ্ছন্ন না দ্বৈত প্রচ্ছন্ন মানে কি দুইটা প্রচ্ছন্ন জিন লাগবে আমরা চেকার বোর্ডে চলে আসছি খেয়াল করে দেখো এখানে দায়ী জিন হচ্ছে ডি আর ই ওকে এবার যেখানেই দেখো যেখানেই হচ্ছে এই যে দুইটা প্রচ্ছন্ন জিন পেয়ে যাবা ছোট হাতেরই ছোট হাতেরই দেখো সেখানেই মুখ বধির হয়ে যাবে যেখানে ছোট হাতেরই ছোট হাতেরই মুখ বধির যেখানে ছোট হাতের ডি ছোট হাতের ডি সে কিন্তু মুখ বধির দেখছো তারপরে আমি দেখতে পারলাম যে ডি বা ই যে কেউ একজন যদি প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে দুইটা জিনি তাহলে কিন্তু সে মুখ বতির হয়ে যাবে এখন আমি তোমাকে তুমি চেকার বোর্ড দেখে উত্তর দাও আমার প্রশ্নে আমার কোনো আপত্তি নেই কোনো দ্বিধা নাই আমি তোমাকে প্রশ্ন করি তুমি আমাকে বলো এই জিনো টাইপটা কেমন হবে দেখি বলো ডি ডি ই ই কেমন হবে বলো এই জিনো টাইপটা হবে নর্মাল সাধারণ মানুষের জিনো টাইপ বুঝছো আচ্ছা আচ্ছা বলো ডি ডি ই ছোট হাতের এই জিনো টাইপটা কার হবে এটাও একজন সাধারণ মানুষের কারণ এটা মুখ বধির কেন হবে না কারণ এখানে একটা প্রচ্ছন্ন জিন আছে আর আমরা জানি মুখ বধিরতা প্রকাশ পায় দ্বৈত প্রচ্ছন্ন জিনের মাধ্যমে মানে কি প্রচ্ছন্ন জিনটা দুইবার থাকতে হবে আচ্ছা তাহলে কেমন হইতে পারতো প্রচ্ছন্ন দ্বৈত প্রচ্ছন্নটা এরকম হতে পারতো তখন কিন্তু সে কি হয়ে যাবে মুখ বধির হয়ে যাবে বুঝছো তখন সে মুখ বধির হয়ে যাবে কাহিনী কি ক্লিয়ার আচ্ছা এবার বলো এটা বুঝে দিই এবার বলো ডি ডি বড় হাতের ই ছোট হাতের ই বলো এই ওকে মুখ বধির হবে কিনা তুমি বলতে পারো ভাই এখানে তো দুইটা প্রচ্ছন্ন আছে বাট এই দুইটা প্রচ্ছন্ন থেকে তো লাভ নাই এই প্রচ্ছন্নকে মিনিমাইজ করে দিবে হচ্ছে এই প্রকট জিন আর এই এই প্রচ্ছন্নকে মিনিমাইজ করে দিবে এই প্রকট জিন তাহলে আলাদা আলাদা প্রচ্ছন্ন থাকলে লাভ হবে না দ্বৈত প্রচ্ছন্ন হতে হবে বুঝছো দ্বৈতভাবে দুইজন মিলে প্রচ্ছন্ন হইলে তখন কিন্তু সে মুখ বধির হবে এটা কিন্তু মুখ বধির না এই জিনো টাইপ ধারি সে কিন্তু কি হবে স্বাভাবিক হবে মাথা কি ঢুকলো বলো আচ্ছা ওকে তাহলে বলো এরকম হলে কি হবে ছোট হাতের ডি ছোট হাত ডি বড় হাতের ই ছোট হাতের ই বলো কি হবে মুখ বধির হবে কেন কারণ এখানে দুইটা ছোট হাতের ডি আছে তাহলে এটা মুখ বধির মুখ বধির হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা এবার বলো এটা কি হবে ছোট হাতের ডি দুইটা ছোট হাতের ই দুইটা তো একদম সর্বোচ্চ লেভেলের মুখ বধির হবে তাই না কারণ কোনো প্রকট জিন নাই প্রচ্ছন্ন দ্বৈত প্রচ্ছন্ন দ্বৈত প্রচ্ছন্ন মুখ বধির হওয়া কোনো মিস নাই ঠিক তো আচ্ছা তো আমরা জিনো টাইপগুলো দেখে ফেললাম আর এখানে তুমি অনুপাতটা দেখে নাও অনুপাতটা কত হয় দ্বৈত প্রচ্ছন্ন পেসে অনুপাতটা কত হয় বলো কি রে অনুপাত হয় হচ্ছে নয় অনুপাত সাত যেটা আমরা দেখতে পাই পরিপূরক জিনের মধ্যেও আচ্ছা আচ্ছা ভালো কথা এখানে যে চিহ্নগুলো দিচ্ছে এগুলো কি তোমরা চিনো এই যে এই যে চিহ্ন দুইটা বড় করি জি এই জেনেটিক্স পড়াই ফেলতে সেই চিহ্ন দুইটা আমি লিখি নাই আঁকি নাই তা তো হয় না কারণ তাই সেটা তো ছোটোরা যারা যদি এখনও কেউ থেকে থাকো এই যে অনেক ওয়াশরুম আসছে আমি দেখছি আমি তো ধরো কি বলা যায় ফাইভ স্টার থেকে শুরু করে একদম রাস্তার নর্দমার পাশের যে হোটেল সব কিছুতেই খাইছি সব ধরনের ওয়াশরুমই ইউজ করছি সো কিছু ওয়াশরুম আছে যেখানে হচ্ছে এরকম চিহ্ন দেওয়া থাকে শুধু আর কিছু লিখা নাই তুমি দেখছি বুঝছো সো এখন তুমি যদি ধরো সায়েন্স স্টুডেন্ট না হও এবং এই চিহ্নগুলো যদি না বুঝো তাহলে ইটস টাফ ফর ইউ তাই না এখন মনে করো মানে আমরা ছেলেরা আসলে খুব উদার বা মহল মানে একটা মেয়ে ভুল করে যদি ছেলেদের ওয়াশরুমে ঢুকে যায় আমি নিশ্চিত একশোটা ছেলের মধ্যে একটা ছেলেও কোনো দিনও তার উপর উগ্র আচরণ করবে না কারণ মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে তাই না এটা কোনো ব্যাপার না আমরা খুব ইজিলেই নিব কিন্তু যদি কোনো কারণে তুমি ছেলে হয়ে মেয়েদের ওয়াশরুমে ভুল করে ঢুকে পড়ো তাহলে কিন্তু এটা একটা মানে কি বলা যায় দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড ঘটে যাবে খুব ভয়ানক হবে তো সাইন্স ভালো মতো না জানলেও অ্যাটলিস্ট এই চিহ্নগুলো চিহ্ন রাখা দরকার জীবনে বাঁচার জন্য চলার জন্য এটা হচ্ছে গিয়ে মেইল এই চিহ্ন দিয়ে বোঝা হচ্ছে মেইল বুঝছো আর এই চিহ্ন দিয়ে বোঝা হচ্ছে ফিমেইল অ্যাটলিস্ট এইটুকু তো জেনে রাখতে হবে আমাদের তাই না জীবনে চলতে ফিরতে হইলে ওকে ওকে ওই এগুলো কেন কেন হয়েছে এগুলো তুমি একটু গল্প সাহিত্যগুলো পড়ো কেমন 
এই চিহ্নটা কেন দিছে আমি তো দেখলাম এখন আমি বলার টাইম নেই পলিজেনিক ইনহেরিটেন্সে চলে আসছি এটা আমাদের লাস্ট টপিক এরপর আমরা আজকে আর পড়ব না কালকে পড়ব আবার মানে কালকে বলতে নেক্সট ক্লাসে পড়ব পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স পলি মানে কি বলো পলি মানে হচ্ছে অনেক আর হ্যাঁ ইয়াসির বলছে চিল্লা এখন ঠিক কিনা একদম ঠিক আমি জানি আচ্ছা পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স মানে কি বলো ইনহেরিটেন্স মানে হচ্ছে গিয়ে বংশগতি আচ্ছা এখন দেখো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো একটা একটা জিন দিয়ে নির্ধারিত হয় না যেমন ইনসুলিন তৈরির জন্য তোমার জিন একটাই কিন্তু তোমার উচ্চতা এটা আসলে একটা জিন দিয়ে নির্ধারিত হয় না তুমি বলবা ওয়েট ভাইয়া আপনি যে বলছেন বড় হাতের টি এটা থাকলে লম্বা ছোট হাতের টি থাকলে খাটো এটা মটরশুটি গাছের জন্য তোমার জন্য না বুঝছো তোমার উচ্চতা কিন্তু একটা জিন দিয়ে না এটা পলি জিন দিয়ে হয় মানে পলি মানে কি অনেকগুলো জিন বুঝছো তাহলে এটা একটা পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স তোমার গায়ের রং একটা জিন দিয়ে নির্ধারিত হয় না তোমার চোখের রং একটা জিন একটা জিন দেওয়া হয় না বুঝছো ওজন ওজনের জন্য জিন আসছে মানে কি মানে অনেকে আছে যে মানে যতই মানে অল্প খাইলে অনেক মোটা হয় বুঝছো আবার ধরো অনেকে আছে যে অনেক খেয়ে মোটা হয় না আচ্ছা এটা জেনেটিক একটা ব্যাপার আছে এফটিও জিন বলে একটা ব্যাপার আছে এটা তোমাদের পরিপাক চ্যাপ্টারে আছে অন্য বইতে খুব রেয়ার একটা তথ্য অন্য বইতে আছে আমি তোমার বলে দিই এফটিও জিন এটা হচ্ছে স্থূলতার জন্য দায়ী জিন বুঝছো স্থূলতার জন্য একটা কাজ করতেছেন স্থূলতার জন্য দায়ী জিন হচ্ছে এফটিও জিন এটা অনেক বছর আগে বইতে ছিল এখনও আছে কিনা নট শিওর তো জেনেটিক কারণে মানুষ কী হতে পারে মোটা সোটা হইতে পারে ওইটাই বলছে আর কি এটা পলিজিন দিয়ে হয় বুদ্ধিমত্তা এগুলো গাভীর দুধের রং ভুট্টার রং যত রং টং আছে এগুলো সব কী দিয়ে হয় পলিজিন দিয়ে হয় বুঝছো মানে অনেকগুলো জিন দিয়ে নির্ধারিত হয় ওকে এটা যদি দেখো এখান থেকে প্রশ্ন আসছে মেডিকেল আঠারো উনিশে দেখছো সেটা পড়তে হয় ভালো মতনে আচ্ছা এটাকে আমরা বলতেছি পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য পলিজিন দিয়ে যেগুলো নির্ধারিত হচ্ছে তাদেরকে পরিমাণগত কেন বলতেছি কারণ এটাকে পরিমাপ করা যাচ্ছে আমি কতখানি কালো বা ফর্সা এটা পরিমাপ করা যায় মোটামুটি তাই না আমি আমার উচ্চতা কতখানি আমি সেটা পরিমাপ করতে পারি ঠিক তো আচ্ছা ওকে এই যে এখানে আবার অনেকে আক্ষেপ ছাড়তেছ যে আমিও বেশি খাই কিন্তু মোটা হই না তাহলে তোমার মতো সুখী মানুষ এই দুনিয়াতে আর নাই ঠিক আছে তুমি আজকেই সৃষ্টিকর্তার কাছে আল্লাহর কাছে দোয়া পড়ে কৃতজ্ঞতা জানাবা ঠিক আছে নামাজ টামাজ পড়ে তাই নামাজ বলে ফেলছি সরি নামাজ পড়ে সরি আচ্ছা নামাজ পড়ে কৃতজ্ঞতা জানাবা যে সৃষ্টিকর্তা তোমাকে এরকম অসাধারণ একটা সুযোগ দিয়েছেন যে খাচ্ছ কিন্তু মোটা হচ্ছ না আমি যদি লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এই ক্ষমতাটা পেতাম আমার জীবন অনেক সুন্দর হইতো খালি খাইতাম আচ্ছা দেখো পলিজিনের ব্যাপারটা প্রথম এটা নামকরণ করলো কে ম্যাথার বুঝছো কে ম্যাথার তো অনেকে ম্যাথারকে ম্যাথারও পড়তে পারো সো যেভাবে খুশি ম্যাথার হচ্ছে এটা নামকরণ করলো এবং এটা একটা মাতৃক চরিত্র মাতৃক মানে যেটাকে পরিমাপ করা যায় বুঝছো এবং এটা হচ্ছে ক্রমবর্ধিষ্ণু ক্রমবর্ধিষ্ণ মানে কি ক্রমেই বাড়ে ক্রমবর্ধিষ্ণু শব্দটা তুমি এখনই বুঝে যাবা দাঁড়া আমি তোমাকে ক্লিয়ার করি এইখান থেকে এই ছকের দিকে তাকো দেখো কেন আমরা বেশি কালো বা বেশি ফর্সা হই ওকে দেখাইস তো আমরা ক্রমবর্ধিষ্ণু শব্দটা বুঝতে আসছি দেখো যদি তোমার দুই জোড়া জিন দিয়ে মানুষের গায়ের রং নির্ধারিত হয় দুই জোড়া জিন এখানে দেখো প্রত্যেকটা ঘরেই দুই জোড়া করে জিন আছে এ এ বি বি দেখছো দুই জোড়া না ওকে তো এই দুই জোড়া জিনের ক্ষেত্রে তুমি একটু খেয়াল করো তোমার যত বেশি প্রকট জিন থাকবে তোমার মেলানিন তত বেশি তৈরি হবে মেলানিনের জন্য তুমি কালো হবা বুঝছো তাহলে খেয়াল করো যার হচ্ছে কি এই যে চারটাই প্রকট তার মেলানিন অনেক বেশি তাহলে সে কি হবে নিগ্রো বুঝছো আচ্ছা যার হচ্ছে চারটার মধ্যে তিনটা প্রকট এই যে খেয়াল করো এই যে এখানে তিনটা প্রকট দেখা যাচ্ছে তো তিনটা প্রকট আর একটা প্রচ্ছন্ন সে কি নিগ্রোদের থেকে একটু কম কালো মানে মিলোটো মিলোটো মানে মাঝামাঝি বুঝছো মিলোটোদের চেয়ে একটু বেশি কালো কিন্তু নিগ্রোদের থেকে কম কালো আচ্ছা মিলোটো কারা হবে মিলোটো হবে যাদের চারটার মধ্যে দুইটা প্রকট দুইটা প্রচ্ছন্ন এরকম হলে সে কি হবে মিলোটো এই যে দেখো এখানেও দুইটা প্রকট দুইটা প্রচ্ছন্ন তাহলে সে মিলোটো মাঝামাঝি ওকে এবার খেয়াল করো যার হচ্ছে তিনটাই প্রচ্ছন্ন একটা মাত্র প্রকট তাহলে তো তার মেলানিন তৈরির মতো অত বেশি ক্ষমতা নাই তাহলে সে মিলোটোদের থেকেও সাদা হবে মেলানিন নাই তার আর যার একটাও প্রকট জিন নাই তার মাসাল্লাহ কোনো মেলানিন নাই সে কি হবে সে সে কালো কুচকুচু হবে না তার তো মেলানিন নাই মেলানিন না থাকে কী হবে ফর্সা হবে এখন আমি জানি তোমার ওকে এখন এই চেকার বোর্ডটা অনেক ভালো লাগে আচ্ছা ফাইন এখন আমি জানি তোমাদের মনে প্রশ্ন বয়ে যাচ্ছে যে এই মেলানিন বেশি থাকা ভালো না খারাপ হ্যাঁ এই আমি ফর্সা হয়ে কি ভুল করলাম কি না আমি কালো হয়ে ভুল করলাম কি না আচ্ছা প্রথম কথা আমরা তো বর্
ছাত্রছাত্রী এবং তারা অনেক বেশি প্রগ্রেসড প্রগ্রেসিভ বাচ্চা কাচ্চা তাই না তারা কখনোই মানুষকে ফর্সা নাকি কালো সেটা দিয়ে বিচার করে না তাই না তারা মাইনুল ভাইকে মাইনুল ভাইয়ের মতোই দেখে তার রিজু ভাইকে রিজু ভাইয়ের মতোই দেখে তাই না আচ্ছা এখন সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের সমাজে তোমার তোমার মতো সবাই প্রগ্রেসিভ না বুঝছো অনেকে একটু কম প্রোগ্রেসিভ এটার জন্য একটু সমাজে চলতে ফিরতে তোমার কষ্ট হবে এইটা গেল এক রকমের কষ্ট বায়োলজিক্যাল কষ্টের কথা যদি বলি তাহলে এই কষ্টটা কিন্তু যারা ফর্সা তাদেরই বেশি কারণ যাদের মেলানিন আছে বেশি তাদের কিন্তু তাপ মানে তাপ সহ্য ক্ষমতা বেশি বুঝছো এবং দেখবা যারা কৃষক রোদে পুরে যারা কাজ করে উনি যদি ফর্সা কৃষকও হয়ে থাকেন কিছুদিন কাজ করার পরে উনি একটু কালচে বর্ণের হয়ে যায় তাই না তখন কিন্তু তার বডি মেলানিন প্রোডাকশান কিছু পরিমাণ বাড়ায় কারণ এই তাপকে সহ্য করার জন্য মেলানিনটা দরকার বুঝছো তো ফর্সা মানুষ থেকে কালো মানুষরা একটু বেশি তাপ সহ্য করতে পারে এবং যারা বেশি ফর্সা তারা দেখবা একটু রোধ হলেই তাদের এই মুখ একদম লাল টকটকে হয়ে যায় তাই না সো এই আর কি আচ্ছা সো প্যারা নাই আমরা আসলে বুদ্ধি দিয়ে চলি আমরা আসলে গায়ের রং দিয়ে চলি না কিন্তু আমরা এখানে জেনেটিক্সের ব্যাপারটা তো বুঝতে পারলাম যে যার প্রকট জিন যত বেশি তার মেলানিন তৈরি তত বেশি মেলানিন যত বেশি সে তত বেশি কালো কাহিনী ক্লিয়ার এখন আমাকে বলো ব্যাপারটা কি ক্রমবর্ধিষ্ণ হইল না ধীরে ধীরে বাড়ল না যত বেশি প্রকট জিন তত বেশি মেলানিন তাহলে কি ব্যাপারটা ক্রমবর্ধিষ্ণ না এই তো এবং ব্যাপারটা পরিমাপ করা যাচ্ছে তাহলে এটা মাতৃক চরিত্র এবং এটা ক্রমবর্ধিষ্ণ মানে জিন যত বাড়বে তত এটা বাড়তে থাকবে সরি আচ্ছা এখন আসো আমরা আর কিছু তথ্য দেখে নেই তাইলে তো কাহিনী শেষ এখান থেকে আর কি কি দেখব এখন এই যে এই কথাগুলো আপনি এখানে ব্রিং করবেন এগুলো আমি সব বলে ফেলছি এটা যে শুধুমাত্র মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় তা কিন্তু না আমরা কিন্তু গমের বীজ দিয়েও ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারি হ্যাঁ গমের বীজ দিয়েও ব্যাখ্যা করা যায় এই লাইনটা একটু দাগাই নেন এটা মিস হয়ে গেছে আমাদের দাগানো এটা লাগবে উনিশশো সাল কেন বিখ্যাত বলে ফেলো আমি বলবো না তোমরা বলবা কমেন্টে বলো উনিশশো তেরো সালে ডেভেন পোর্ট উনি ব্যাপারটা আমাদেরকে জানাইছেন যে দুই জোড়া জিন দিয়ে এই মানুষের গায়ের রঙটা নির্ধারিত হয় যেহেতু একের অধিক জিন দিয়ে একটা বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ হচ্ছে সুতরাং এটাকে আমরা কি বলবো পলিজিন বুঝছো দেখো আমরা ক্লাস শুরু করেছিলাম কয় তারিখ আমরা ক্লাস শুরু করেছিলাম জুন মাসের এক তারিখে এখন জুন মাসের দুই তারিখ বাট স্টিল বাচ্চারা ক্লাস করতেছে সো এটা আমার জন্য যে কত বড় একটা কি বলা যায় মানে প্রাপ্তি সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা এবং তোমরা আলটিমেটলি ভালো করল ঠিক আছে তাহলে আমাদের হৃদয়টা শীতল হয় ঠান্ডা হয় খুবই ভালো লাগে এই যে টায়ারিং যায় আসলে দিনগুলো আজকে সারা দিন অনেক বেশি টায়ারিং গেছে অনেক কাজ করছি নিজস্ব কাজ এরপরে দাঁড়ায় তোমাদের ক্লাস নিচ্ছি এই এটা তো আজকে এক দিনের জন্য না এরকম তো আরও চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে এই সব কিছু শেষ করে আমরা আসলে একটা দিনের দিকে তাকাই থাকি যে আমাদের বাচ্চারা আসলে কোথায় কোথায় চান্স পাইল তো আমাদের আগের বছরে যারা ছিল মানে এই গত বছর যারা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা চান্স পাইছে ওদের প্রতি আমরা প্লিস্ট ওরা আমাদেরকে যে চান্সটা উপহার দিচ্ছে এটা আসলে দেখো আমরা কিন্তু খুব বেশি বলতেছি না ওদের নাম কিন্তু এই হৃদয়ের মনি কোঠায় ওদের নামগুলো আসলে সজ্জিত বুঝছো ওদের জন্য একটা শান্তি শান্তি ভাব আমাদের মনে কাজ করে যাক এই যে কষ্টটুকু করছি সেটার একটা ফল ওরা কিছু পরিমাণে দিচ্ছে আমাদের আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা তোমাদের কাছে বারবার এটাই চাইবো ঠিক আছে আচ্ছা উনিশশো তেরোতে কী হয়েছে বলতো রে ভাই হ্যাঁ নবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পাইছে ভেরি গুড কেয়া আসো মেলা নিয়ে কথা বলে ফেললাম আচ্ছা দুই জোড়া জিন দিয়ে হয় এটা শিখে ফেললাম আর এখান থেকে তার কিছু নাই ক্রসিং তো যেকার বোর্ড তোমাকে দেখাই দিছি অনুপাতটা একটু দেখো তুমি এই অনুপাতটা লাগবে এখানে দেখো ফিনোটাইপিক অনুপাতটা কেমন হয় দেখো এটা অনেকটা খুব সুন্দর আর কি এই দেখো এক চার ছয় চার এক মানে সোজা বা উল্টা যেদিক থেকে যাও একই রকমের হবে বুঝছো প্রথম বলে একটা সিঙ্গেল পরে বলে একটা চার পরে বলে ছয় চার আর একটা এক এক চার ছয় চার এক ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের পলিজিনের অনুপাত শিখা গেল ব্যাপারটা ওকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পার্থক্য প্রথম সূত্র দ্বিতীয় সূত্র পারবা না পারবা সব জানি আমরা সব জানি কিচ্ছু তো আটকাবা না আচ্ছা অ্যালিলিক জিন নন অ্যালিলিক জিন অ্যালিলিক জিন কোনটা অ্যালিল তো তুমি চিনো বড় হাতের টি বড় হাতের টি দুইটা একই টাইপের জিন না তাহলে এটাকে বলবো অ্যালিলিক জিন আচ্ছা তাহলে আমি তোমাকে দেখাই এই যে বড় হাতের টি বড় হাতের টি ও হচ্ছে ওর অ্যালিন ও ওর অ্যালিন বড় হাতের টি ছোট হাতের টি সমস্যা নাই ও ওর অ্যালিন ও ওর অ্যালিন বুঝছো ওরা একে অন্যের অ্যালিন কিন্তু আমি ধরো এখানে সাথে আমি চিন্তা করতেছি ইনসুলিন তৈরির জিন কোথায় লম্বা হওয়ার জিন আর কোথায় ইনসুলিন তৈরির জিন তাহলে এরা কি একই লোকাসে থাকে একই টাইপের জায়গায় থাকে না তো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গায় থাকে তাহলে এদেরকে কি বলবো নন অ্যালিলিক জিন বাট এরা কি অ্যালিলিক জিন বুঝছো ত
আর নন অ্যালার্জিক আন্তঃক্রিয়াকে বলতেছি এপিস্টেসিস এপিস্টেসিসের মধ্যে তুমি দেখছো না এপিস্টেসিসে কি দেখছো রং তৈরির জন্য দাইজিন মুরগির রং বানায় এই বড় হাতের সি এরা একে অন্যের অ্যালিল কিন্তু যে অ্যাপিস্টেটিক জিন আই এটা তো আরেক জায়গায় থাকে অন্য লোক আছে থাকে এটা হচ্ছে নন অ্যালিক জিন এবং এটার প্রভাবে কি এপিস্টেসিস হচ্ছে না তাহলে আমরা এই নন অ্যালিক জিনের আন্তঃক্রিয়াকে কি বলতে পারি এপিস্টেসিস বলতে পারি এই নন অ্যালিক জিনগুলো সাধারণত বাধা দেয় বুঝছো আচ্ছা শেষ বেলায় আবার দেখি জনসংখ্যার বিস্ফোরণ হয়েছে সবাই আবার লাইভে আসছো বিদায়টুকু দেখতে বোধ হয় তাই না আমরা পড়ার শেষ প্রান্তে আসছি এগুলো সব টপিক বুঝে ফেলছি আমরা এগুলো পড়ে ফেলব পড়ে ফেললেই পারবো কোথাও আটকে গেলে ভাইয়া আসে জিজ্ঞেস করবো ঠিক আছে টেলিগ্রাম গ্রুপে জিজ্ঞেস করবো ভাইকে মেনশন দিয়ে আচ্ছা অথবা অন্যান্য ভাইয়া বা মেডিকেল এক্সপার্ট ভাইয়া পুরো আছে তারাও তোমাকে বুঝাই দিতে পারবে মনোজেনিক ইনহেরিটেন্স আর পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স মানে কি ব্যাপারটা মনোজেনিক মানে একটা জিন দিয়ে যে বৈশিষ্ট্যটা নির্ধারিত হয় সেটা মনোজেনিক একটা জিন আর পলিজেনিকে কি হবে একাধিক জিন ওকে পলিজেনিকটা কীরকম ভাই অলরেডি পড়াই ফেলছে এটা মাতৃক বা পরিমাণবাচক দেখছো আর মনোজেনিকটা সাধারণত কেমন হয় গুণবাচক গুণ আর এটা পরিমাণ হ্যাঁ এগুলো একটু পড়ে নিবা আর কি বুঝছ ম্যান্ডেলিয়ান অনুপাত তুমি কোথায় পাবা মনোজিনের ক্ষেত্রে পাবা তিন অনুপাত এক নয় অনুপাত তিন অনুপাত তিন অনুপাত এক তাই না পলিজিনের ক্ষেত্রে যে অনুপাত পাইছে এটা কি ম্যান্ডেলের কোনো সূত্রে আসছে এক অনুপাত চার অনুপাত ছয় অনুপাত চার অনুপাত এক এই অনুপাত কি ম্যান্ডেলের কোনো সূত্রে পাইছো পাও নাই সো আচ্ছা লিঙ্গ নির্ধারণ নীতি থেকে আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়াশোনা করব আজকে যারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলাম তাদেরকে একটা বিগ স্যালুট এবং অ্যাকচুয়ালি ছোটো বাচ্চা যদি কেউ থেকে থাকো মানে চব্বিশ বা পঁচিশ ব্যাচের তোমাদেরকে ছোটো বলতে মন খারাপ করলো না কেমন অ্যাপারেন্টলি তো তোমরা ছোটোই আচ্ছা তোমরা তোমাদেরকে কিন্তু এইটুকু আমি পড়াবো কয়েক ক্লাসে জানো এখন পর্যন্ত যে আসলাম এইটুকু তোমাদের মোটামুটি চার থেকে পাঁচ ক্লাসে পড়াবো আচ্ছা এখন অ্যাডমিশনের পড়া এই জন্য একটু ফার্স্ট স্টিল অতখানিও ফার্স্ট না যথেষ্ট ভেঙে চুরে পড়াইছি কারণ আর ক্রসিংগুলো দেখাই নেই কারণ আমি জানি বাচ্চারা অলরেডি এগুলো শিখে ফেলছে যে কোনটার সাথে কোনটা মিলাইলে কি হচ্ছে আমরা জাস্ট ভেতরের ঘটনাগুলো তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি নেক্সট ক্লাসটা কিন্তু ভীষণ রকমের ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে প্রচণ্ড জীবনমুখী ক্লাস হতে যাচ্ছে নেক্সট ক্লাসটা ব্লাড গ্রুপিং সেক্স লিঙ্ক ডিসঅর্ডার এবং এই যে লিঙ্গ নির্ধারণ নীতি এর তো একদম ইসি বেশিক্ষণ লাগবে না তাহলে আপনার জীবনে এগুলোর ইমপ্লিমেন্ট আছে বুঝছেন তো কাজে লাগবে নেক্সট ক্লাস কেউ মিস করবেন না লাইভে থাকবেন হ্যাঁ ওকে আর হচ্ছে হ্যাঁ কে বলছো ভাইয়ের সেরা ক্লাস ঠিক আছে আপনিও সেরা মতো একটা পড়া দেন এবং পরীক্ষাতে ভালো করেন আচ্ছা ওকে ওকে জয়তী পঁচিশ ব্যাচ হয়ে এত দীর্ঘক্ষণ ক্লাস করে ফেলছো আচ্ছা রূপা ফুল ক্লাস করছো ওকে ফাইন ওকে আচ্ছা যাই হোক তোমাদের কেমন লাগছে ক্লাসটা এটা একটা রিভিউ জানাই দিতে হবে পুরো ক্লাস জুড়ে বলি নাই কারণ সবাই সবাই বললে এটা দিবে না শেষ পর্যন্ত যারা ছিল আই আই নো দ্যাট যে তোমরাই আসলে তোমাদের লাভ এবং অ্যাফেকশান এইটা আমার প্রতি শো করতেছ তো সেই ভালোবাসা এবং স্নেহ থেকেই তোমরা একটা কি করে ফেলবা নোট করে ফেলবা বা আজকে ক্লাস থেকে তোমার কেমন লেগেছে নোট না করলেও সেটার একটা রিভিউ তুমি গ্রুপে জানিয়ে দিবা ক্লাসটা কিন্তু পেজ থেকে হয়েছে তো গ্রুপে যেন মানুষজন জানতে পারে যে এরকম একটা ক্লাস হয়েছে ক্লাসটা দেখতে হবে আর যদি কেউ মিস করে এই ক্লাসটা ইউটিউবেও যাবে সেখান থেকেও দেখতে পারে আমাদের দুরন্ত ডিএমসিয়ানে কিন্তু সব ক্লাস কিন্তু ফ্রি হয় না তো যেই ক্লাসগুলো ফ্রি হয় এই ক্লাসগুলো কিন্তু তোমাদের জন্য আমার মনে হয় একটা ব্লেসিং তোমরা এই ক্লাসগুলো করে ফেললে অনেকখানি এগিয়ে থাকতে পারবা ঠিক তো আচ্ছা আর যারা দুরন্ত ডিএমস অ্যান্ড পার্টি আসেন তারা তো ছিলেন শেষ পর্যন্ত ভেরি গুড গত পরীক্ষাগুলোতে যা করছেন সেটা তো ধরে রাখতে হবে ভালো করলে আর খারাপ করলে ঘুরে দাঁড়াইতে হবে জেনেটিক্স একটা দুর্দান্ত পরীক্ষা দিতে হবে ঠিক আছে এই চ্যাপ্টারগুলো আমাদের একটা কি বলে স্ট্রং জোন এখান থেকে ভুল করলে বা মিস করলে খুবই অন্যায় হবে এগুলো থেকে সাধারণত কেউ মিস করে না ভুল করে না কাজে এই চ্যাপ্টারগুলোতে একদম আমাদের সুপার স্ট্রং হইতে হবে ঠিক আছে কিছু না বুঝলে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন কমেন্টের মাধ্যমে নেক্সট ক্লাসে জিজ্ঞেস করবেন শুরুর দিকে নো প্রবলেম ভাইয়া এত টাইম ছিলাম চকলেট দেন মাইনুল একটু চকলেট দেন আমাদের কমেন্টে চকলেট দিয়ে দেন মিস্টার বেকার থেকে কে চকলেট আসছে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা তোমাদেরকে চকলেট দিতে পারতেছি না কিন্তু ভাইয়ারা একটু আনন্দে চকলেট খাবে যেহেতু ভাইয়ারদের খাওয়াই তোমাদের খাওয়া ঠিক আছে এইভাবে একটু ধরে নাও আজকে কিন্তু একটা প্রোমো আছে জানো কি না অ্যালিল হান্ড্রেড এই প্রোমো ইউজ করে আগামী তিন দিন একশো টাকা ডিসকাউন্টে ভর্তি হতে পারবা চলমান কোর্সটা যততে চলতেছে তার থেকে একশো টাকা কমে তুমি ভর্তি হতে পারবা ঠিক আছে যারা আর কি আমাদের দ
আর হচ্ছে তোমরা যদি কোর্স ডিটেইলস জানতে চাও তাহলে এই লাইভের ক্যাপশনে তুমি পেয়ে যাবা ঠিক আছে যেই কোর্স সম্পর্কে জানতে চাও সেটা জানতে পারবা তাছাড়া আমাদের WhatsApp নাম্বার আছে আমাদের পেজ আছে সেখানে নক করলে তুমি ডিটেইলস জানতে পারবা আমরা তোমাদের জন্য 24 ঘন্টা সেবা দেই হ্যাঁ এই যে নয়ন আমাদের এখানে ঘুরতে আসছে ও রাতের বেলাও রিপ্লাই করে চারটার সময় সকালে ঘুম থেকে উঠে বলে ভাই মেসেজ আসছে এখনো ও তখনই রিপ্লাই করে আমরা চেষ্টা করি বুঝছো তোমাদের টাইমের মূল্য দেওয়ার জন্য সব ভালো থাকো আজকের কথা না অনেক রাত হইছে ঘুমাও সুন্দর করে সকাল বেলা উঠে সুন্দর একটা দিন শুরু করবা ঠিক আছে কোনো খারাপ কাজ করব না আমরা শুধু মানুষের উপকার করব এবং নিজের পড়াশোনাটা চালাই যাব সেই দোয়া রেখে সেই কামনা করে বিদায় নেই আজকে টাটা বাই বাই ওকে রানা একটা কমেন্টও করে নাই এখন একটা কমেন্ট করলো শুধু আচ্ছা ঠিক আছে রানা পড়াশোনাটা করে তাইলেই হবে